பேசன் பேர் சொல்லுங்களேன் நிதி ஓகே இங்கிலீஷில் ஃபிஸ்கல் எக்கனாமிக்ஸ் அவள் ஃபிஸ்கலில் தமிழ் என்ன அர்த்தம் நிதி ஓகேவா அகெயின் சொல்கிறேன் இந்த லெசன் இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் எல்லாேருக்கும் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் மோஸ்ட் டஃபஸ்ட்னு அது நான் லாஸ்ட் லாஸ்ட் பார்த்தோம்ல மானிட்டரி பாலிசி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைக்கணுமா அதிகமாக பார்த்தோம்ல அது தான் எக்கனாமி அது உங்களுக்கு எக்கனாமி புரிஞ்சிடுச்சுன்னா அதெல்லாம் வெரி ஈஸி ஓகேவா அவள் ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிடலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கரெக்டாக கவனிச்சா மட்டும் போதும் ஓகே தமிழ் என்ன சொன்னீங்க நிதி பொருளியலா ஓகே இந்த ஃபிஸ் இங்கிலீஷில் ஃபிஸ்கல் எக்கனாமிக்ஸ் இது வந்து புது பேர் இருக்குது ஓகே இதே டாப்பிக்கு பழைய பேர் என்னென்னா பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் சொல்லுவாங்க தமிழ் என்ன போட்டு பார்த்து சொல்லு பொது பொது நிதி மீனிங் புரிஞ்சா ஓகே எங்கெல்லாம் வந்து பப்ளிக் பப்ளிக் நான் சொல்கிறனோ வெளிநாடு வச்சு பண்ணிக்க பொது பொதுனா யார் மக்களுக்காகன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஃபினான்ஸ்னா காசு இப்போ இந்த பப்ளிக் ஃபினான்ஸ்ன்றது பழைய பேர் புதுசாக அதுக்கு வச்சு பேருனது ஃபிஸ்கல் எக்கனாமிக்ஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா இந்த லெசன் இருக்குல்ல ஃபிஸ்கல் எக்கனாமிக்ஸ் இந்த லெசனில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறான்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா இந்த லெசனோட முக்கியமான ஹீரோ யாருன்னா கவர்மெண்ட் தான் ஓகேவா கவர்மெண்ட் அவங்க செலவு பண்ணுதா என்னென்னலாம் செலவு பண்ணுது கவர்மெண்ட்டு இப்போ உங்கள் லைஃப் வச்சுக்கலாம் உங்கள் லைஃப்பில் எதுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணுது கவர்மெண்ட்டு எஜுகேஷனுக்கு ஹெல்த்துக்கு அப்புறம் அப்புறம் நம்ம ஒரு ஊருக்கு போய்ட்டு வர்றதுன்னா ரோடு போடுறதுக்கு வேறு அப்புறம் ரேஷன் கடையில் சாப்பாடு தர்றது சப்சிடிஸ் வேறு எல்லாம் யோசிச்சிங்களேன் அப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு பாஸ்போர்ட் வாங்கணுன்னா அவன் தானே பண்ணுறாங்க ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வேறு ஆன்லைனில் எல்லாம் அப்ளை பண்ணிக்கிறது எக்ஸாமுக்கு வேறு என்ன அப்புறம் சிலிண்டரா சிலிண்டர் மானியம் தர்றது ஓகேவா இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் நமக்கு என்ன பண்ணுது நிறையா விஷயங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்போ அது காசு வேணும் தானே மீனிங் புரிஞ்சா ஓகே அப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு செலவு பண்ணுற நிறைய தேவைகள் இருக்குது அப்போ அந்த தேவைக்கு மணியை வந்து எப்படி வாங்குது யாருக்கிட்டேருந்து வாங்கிக்கிறது அடுத்து அது எப்படி செலவு பண்ணுது அதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா பட்ஜெட்னு சொல்லலாம் பட்ஜெட்டோட எய்ம் என்னது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீடு வச்சுக்கலாம் ஒரு வீட்டோட பட்ஜெட்டில் என்ன இருக்கும் இந்த வருஷம் எவ்வளோ எமக்கு எவ்வளோ சம்பளம் அதில் எவ்வளோ செலவு பண்ண போகிறோம்க்கா அதே தான் செய்யும் இப்போ கவர்மெண்ட்டோட ஃபிசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ்னால் இந்த வருஷம் நம்ம யாருக்கெல்லாம் இந்த வருஷம் இல்லை ஜென்ரலாக இந்தியாவோட ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம யாருக்கு நம்ம யாருக்கெல்லாம் செலவு பண்ணணும் அது காசு எங்கேருந்து வருது இதை படிச்சுட்டா ஃபிசிக்கல் எக்கனாமிக் ஃபோர் ஓகேவா அடுத்து நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் நாப்பு இருக்கா கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் பார்த்தோம் நாப்பு இருக்கா கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் ஓகே அவங்களாம் சொல்லுவாங்க பொருளாதாரத்துக்குள்ளே யார் வர தேவையில்ல கவர்மெண்ட் வர தேவையில்ல அதுக்கப்புறம் யார் வருவா கெயின்ஸ் எக்கனாமிஸ்ட் கவர்மெண்ட் உள்ளே வரும்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் நியோ கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் எக்கனாமி ஃப்ரீயாகவும் இருக்கணும் ப்ளஸ் கவர்மெண்ட்டும் வரணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல இப்போ எல்லா கண்ட்ரியும் இந்த இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் இருக்காங்கல்ல இதுக்கு இன்னொரு முக்கிய பேர் வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் நடத்தும் மீனிங் புரிச்சா எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்கா வச்சுக்கலாம் இப்போ அமெரிக்கா நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அமெரிக்கான்றது ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரி அப்படின்னு அர்த்தம்னா அது கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த ஊரில் என்ன இருக்காது அது மார்க்கெட்டில் கவர்மெண்ட் மோஸ்ட்லி வரமாட்டாங்க ஜென்ரலாக சொல்லணும் ஆனால் உலகத்தில் இப்போ இருக்கிற உலகத்தில் மாடர்ன் உலகத்தில் எல்லா கண்ட்ரிலையுமே கேபிட்டலிஸ்ட்டாக இருந்தால் கூட கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது உள்ளே வந்து ஒரு ரோல் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்குது மீனிங் பிடிச்சா ஜென்ரலாக கேபிட்டல் ஸ்டேட்டில் யாரும் உள்ளே வரமாட்டாங்க கவர்மெண்ட் எப்போ என்ன பண்ணுன்னா ஒரு போலீஸ் ஸ்டேட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஜஸ்ட்டு எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க வாட்ச் தான் பண்ணும் ஜென்ரலாக இப்போ கேபிட்டல் ஸ்டேட்டில் அதாவது ரெண்டு வகையில் ஸ்டேட் இருக்குது ஒன்று சோஷியலிஸ்ட் ஸ்டேட்டு இன்னொன்று கேபிட்டல் ஸ்டேட் சோஷியலிஸ்ட் ஸ்டேட்டில் எல்லா வேலையும் யாரும் பண்ணுவா கவர்மெண்ட் பண்ணும் கேபிட்டல் ஸ்டேட்டில் ஸ்டேட்டோட வேலை என்னென்னா வெறும் போலீஸ் வேலை தான் எல்லோரும் வேலை எவ்வளோ பண்ணுறாங்களா ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பார்க்குறது தான் வேலை ஓகே அப்படி இருந்தால் கூட இந்த டைமில் மாடர்ன் காலத்தில் எல்லா கேபிட்டல் கண்ட்ரிலும் கூட யார் வந்துட்டான் கவர்மெண்ட் தான் இப்போ நிறைய விஷயங்கள் என்ன பண்ணுது உள்ளே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஹெல்ப் பண்ணுறதால இப்போ இருக்கிற எல்லா ஊர்லேயுமே ஸ்டேட் எப்படி கிடையாது கேபிட்டல் சொல்ல முடியாது என்னென்னு சொல்லலாம்னா வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லலாம் என்னென்னு சொல்லலாம் மக்களோட நலன் கருதி நிறையா சேவை செய்கிற ஸ்டேட் தான் எல்லா ஊர்லேயுமே இருக்குது வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்போ தான் அந்த நிலம் கருதி செலவு பண்ணுறாங்களே இந்த செலவுக்கு காசு எங்கேருந்து வருது
இப்போ எல்லா அரசுகளும் என்ன அரசுகளாக இருக்குது வெல்ஃபேர் அரசாக தான் இருக்குது வெல்ஃபேர் அரசாக இருக்குது தமிழ் என்ன சொல்லலாம் மக்கள் நல அரசு ஓகேவா இது போட்டுருக்கலாம் நலம் பேணும் அரசாகும் தற்கால அரசு அனைத்தும் நலம் பேணும் அரசாகும் ஓகேவா இந்த நிலையில் போய் பாருங்கள் யாராவது பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் என்ன அர்த்தம்னா ஃபினான்சிங் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன வேலை செய்யணுமோ அந்த வேலை செய்கிறதுக்கு காசு எப்படி உருவாக்க போகுது அந்த உருவாக்க போகிறத பற்றி படிக்கிறீங்களே அதுதான் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் சொல்கிறாங்க ஓகே தமிழில் பாருங்கள் பொது நிதி என்ற பாடம் அரசு நிதி பற்றிய செயல்பாடுகளோடு தொடர்பு முடியாது அரசுக்கு நிதி எப்படி வருதுன்ற பற்றி படிக்கிறீங்களா அதான் அது பொது நிதி இல்லைனா நிதி பொருளியல் ஓகேவா இந்த லைன் புரிதா பாருங்கள் இங்கிலீஷ்லேயே படிங்க புரிதா பாருங்கள் வாட் இஸ் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் இட் இஸ் தி ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் சொல்லலாமா கவர்மெண்ட்டோட காசு சம்மந்தப்பட்ட ஒர்க் தான் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அதுக்கு அடுத்த விளையாடு இட் இஸ் கன்சர்ன் வித் தி ரெவன்யூஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் வச்சுக்கலாமா கவர்மெண்ட்டோட வரவு செலவு பற்றி படிக்கிறதா என்ன அது பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் ஓகேவா அடுத்த ஒரு ஆள் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த டால்டன் இருக்காருல்ல இது பேர் தெரியுதா உங்களுக்கு டால்டன் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் இருக்குல்ல கவர்மெண்ட்டு எப்படி செலவு பண்ண போகுது எவ்வளோ செலவு பண்ணது இருக்குல்ல அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறாரு ஏன்னா அதுதான் பொருளாதாரத்துக்கும் அரசியலுக்கும் போன நடுப்பாடுன்னு சொல்கிறாங்க மீனிங் புரிஞ்சுல ஒரு கவர்மெண்ட் வந்தால் கல்விக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுது இல்லை டிஃபென்ஸ்க்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுது இல்லை எஜுகேஷனுக்கு சொல்கிறாங்களே அது எல்லாமே என்ன அரசியல் தானே அப்போ போய் பொருளாதாரம் எப்போ அரசியலாக மாறுதுன்னா பட்ஜெட்டில் மாறுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ கவர்ம ஒரு கவர்மெண்ட்டோட அரசியலை நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணலாம் இவங்களுக்கு அரசியலே தெரியலனா கூட என்ன முடிவு பண்ணிடலாம் அவனோட பட்ஜெட்டை பார்த்துட்டு நமக்கு அவன் காசு எல்லாத்தையும் பண்ணியிருக்கானா இல்லை வந்து வரியை குறைச்சிட்டானா சொல்கிறாங்களே கார்பரேட் செக்டருக்கு வரி குறைச்சிருக்காங்களா இல்லை நமக்கு ஃப்ரீயாக தராங்களா அப்படின்றத பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு அரசியலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் முடிவு பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க யார் சொல்கிறாங்க டால்டன் அதனால் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் எது பட்ஜெட் அப்போ எல்லா வருஷமும் பட்ஜெட் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் எந்தெந்த துறைக்கு எவ்வளோ காசு செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட்டு ஃபைவ் இயரோட இப்போ கல்விக்கு அதிகமாக காசு செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்களா கம்மியாக இருக்கிறாங்களா அது எல்லாமே தெரிஞ்சாலே நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க அர்த்தம் அந்த கவர்மெண்ட்டோட அரசியல் புரிஞ்சுக்கணும் அர்த்தம் வேறு கொள்கை படிக்கணும் அவசியமே இல்லை யார் சொல்கிற டால்டன் ஓகே அடுத்த ஒரு பாக்ஸ் பார்த்து பார்த்துட்டீங்களா பார்த்துட்டீங்களா ஃபஸ்ட்டு இது புரிஞ்சு போச்சா வாட் இஸ் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னா ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு செலவு பண்ணணும் அதுக்கு எப்படி தான் காசு வருது அதை பற்றி படிக்கிறதா பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அதை பற்றி படிக்கணும்னா இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டை படிக்கணும் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் தான் போட்டு இங்கிலீஷில் படிக்கலாம் நீங்கள் புரிஞ்சா கவர்மெண்ட்டுக்கு எதன் வழியிலலாம் காசு வா காசு என்ன பண்ணலாம் வர வைக்க முடியும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லி பார்க்கலாம் டேக்ஸ் வழியாக ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுற வழியாக காசு வர வர வைக்கலாம்ல அப்போ பப்ளிக் ரெவன்யூ இங்கே பார்க்குற என்ன அர்த்தம் என்ன சொல்கிறோம் புரிஞ்சா பப்ளிக் ஃபினான்ஸ்ன்றது எல்லாத்தையும் பற்றி படிக்கிறது அதில் பப்ளிக் ரெவன்யூன்றது கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி தான் காசு வர வச்சுக்குது அதை பற்றி படித்தா என்ன அது பப்ளிக் ரெவன்யூ ரெவன்யூனா வரும் அடுத்த பண்ணி படிக்கல மீனிங் புரிஞ்சுல ஒரு கவர்மெண்ட் எப்படிலாம் செலவு பண்ணுதுன்னு படித்தா அது பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அடுத்த பண்ணி படிக்கல மீனிங் புரிச்சுல எல்லா டைமே கவர்மெண்ட் காசு இருக்காது அப்போ கவர்மெண்ட் எப்படிலாம் கடன் வாங்குதுன்னு படித்தா அது பப்ளிக் டெப்ட் மீனிங் புரிஞ்சா ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பட்ஜெட் யாரெல்லாம் போடுவா ஒரு தனியாலும் போடுவா கவர்மெண்ட்டும் போடும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நார்மல் ரெண்டு பேருக்கும் தனியால் என்ன பண்ணுவான்னா ஃபஸ்ட்டு அவனோட செலவு எல்லாம் பார்த்துப்பான் இந்த வருஷம் சார் செலவு சரி சார் அவனோட சம்பளம் எல்லாம் பார்த்துப்பான் இப்போ அவனோட சம்பளம் முப்பதாயிரம் ஃபஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணுவான் அவனோட இன்கம் பார்த்துட்டு ஓகே நமக்கு செலவு இவ்வளோ நமக்கு நம்மளோட வரவு இவ்வளோ தான் அப்போ இதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணாமல் செலவு பண்ண முடிவு பண்ணுவான் யார் தனியால் லாஜிக் புரிஞ்சா எனக்கு எவ்வளோ இந்த மாதம் வருமோ அந்த காசை பொறுத்து என்ன பண்ணுவேன் பேலன்ஸ் தானே பண்ணுவேன் செலவு பண்ணுவேன் செலவு இங்கிலீஷ் என்னது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வரவு இங்கிலீஷ் என்னது ரெவன்யூ மீனிங் புரிஞ்சா எனக்கு எவ்வளோ ரெவன்யூ வருதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவேன் செலவு பண்ணுவோம் யாரும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆனால் கவர்மெண்ட் அப்படி யோசிக்காது ஏன்னா கவர்மெண்ட்டை காசு கம்மியாக வந்துச்சுன்னா மக்களுக்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு முடியாது அப்போ முதல்ல என்ன பண்ணுவோன்னா எவ்வளோ செலவு பண்ணணும் முடிவு பண்ணும் இந்த வருஷம் மக்களுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணால் க்ரோத் அதிகமாகும் ஃபஸ்ட்டு முடிவு பண்ணிவிடும் அப்போ அவ்வளோ காசு செலவு பண்ணணும்ல எப்படி கலெக்ட் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணும் முடிவு பிடிச்சா ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ செலவு பண்ணாலும் முடிவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணும் காசை வந்து கலெக்ட் பண்ணும் அதாவது ரெவன்யூவாக
financial administration fiscal policy tamil patralama podu varuvai podu selavu podu kadan nidhi nirvagam nidhi kolgai okay adutha inda heading enna pudida heading padringala inda heading padringala public finance private finance so difference potala government epdi yosikkudhu or individual veetukara epdi yosikkuram budget poradhu அப்படி யோசிக்கும் போது சில சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது ஒரு இண்டிவிஜுவல் தனியால் பட்ஜெட் போடுறாங்கல்ல அவங்ககிட்டையும் கவர்மெண்ட் போடுற பட்ஜெட்லேயும் தான் இருக்குது சில ஒற்றுமைகள் இருக்குது சில வேறுபாடுகள் இருக்குது அந்த ஒற்றுமைகள் எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட் படிங்களேன் ஃபஸ்ட் என்ன போட்டிருக்கு ரேஷ்னாலிட்டி ஆமாம் ஒரு ஒரு தனி வீட்டுக்கு பட்ஜெட் போட்டாலும் சரி ஒரு நாட்டுக்கே போட்டாலும் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க யோசிப்பாங்க அதாவது இது வளர்ச்சிக்கு யூஸ் ஆகுமா இது கரெக்டான யோசிப்பாங்கல்ல அது ரேஷ்னாலிட்டின்றது பொதுவானது தான் ரெண்டு பேருக்குமே ஓகேவா அடுத்து ஆமாம் ஃபா என்ன என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு கடன் வாங்காமல் குறைக்கலான்னு பிளான் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேருமே கவர்மெண்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு யோசிக்கும் அதுக்கு கடன் வாங்குறாங்க யோசிக்கும் இண்டிவிஜுவல் என்ன பண்ணுவான் கடனே வாங்குறான்னு யோசிப்பான் நம்ம காமன் மைண்ட் செட் மூணாவது பாயிண்ட்டு நமக்கு நமக்கு இருக்கிற பணத்தை எப்படி இல்லாம மோஸ்ட் சூப்பராக யூஸ் பண்ணலான்னு யோசிப்பாங்க யார் ரெண்டு பேருமே தனிப்பட்ட ஆளுமே தனிப்பட்ட ஆளுமே கவர்மெண்ட்டுமே ஓகேவா ஓகே சொல்லலாமா இப்போ நம்ம என்ன டாபிக் பார்த்துட்ருக்கோம் டாபிக் 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 நான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு தனிப்பட்ட ஆள் ஒரு கவர்மெண்ட்டு ரெண்டு பேரும் பட்ஜெட் போடுறாங்க ரெண்டு பேர் பட்ஜெட்லேயும் என்ன ஒற்றுமையும் பார்க்குறோம் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க பகுத்தறிவாக யோசிப்பாங்க ரெண்டாவது கடனை முடிஞ்ச அளவு குறைக்கலான்னு பார்ப்பாங்க மூணாவது இருக்கிற பணத்தை இவ்வளோ எஃபிஷியாக யூஸ் பண்ணலாம் பண்ண சொல்கிறத விட வளம் சொல்லலாம் நம்மகிட்ட இருக்கிற இயற்கை வளத்தை எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்ப்பாங்க ஆனால் பாயிண்ட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு இப்போ ப்ரைவேட் ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஸ்டடியில் வச்சுக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் காசு குறைச்சா தான் ப்ரா ப்ராஃபிட் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போ கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ப்ரைவேட் கம்பெனியில் சரி என்ன பண்ணுவாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்ட்ராங் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அடுத்த பாயிண்ட்டு இதுதான் நாலு என்னது ஒற்றுமைகள் எதனோட ஒற்றுமைகள் சரி ஆமாம் நமக்கு வர்ற காசை எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு யோசிக்கிறோம்ல அது பக்கத்துறையும் தன்மை கடன் ஓரளவுக்கு மேலே வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது கடனுக்கான வரையறை மூணாவது எப்படி வளங்களை கரெக்டாக பயன்படுத்தலான்றது மூணாவது நாலாவது நிர்வாக மே மேனேஜ்மெண்ட் இந்த நாலும் கரெக்டாக இருக்கும் யாரும் யோசிப்பா கவர்மெண்ட்டும் யோசிக்கும் இண்டிவிஜுவல் ப்ரைவேட் காரனும் யோசிப்பான் ஓகேவா ஸோ அந்த இடத்துல யார் நின்றுவா ப்ரைவேட் காரன் நின்றுவான் ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா யாருக்கு சில பெனிஃபிட் இருக்குது கவர்மெண்ட் நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் காரனால் வெளியூரில் போயெல்லாம் கடை வாங்க முடியாது கவர்மெண்ட் எடுத்து என்ன பண்ணலாம் உள்ளூர்லேயும் கடை வாங்கலாம் வெளியூர் கடை வாங்கலாம் இந்த மாதிரி தனியார் கம்பெனிக்காரன் பண்ண முடியாத நிறையா வகையில் காசு என்ன பண்ணலாம் அவன் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கில் யோசிப்பான் யார் கவர்மெண்ட் அந்த டிஃப்ரென்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்களே இன்கம் அண்ட் ஃபஸ்ட் சொன்ன பாயிண்ட் தான் அதாவது இருக்கிற காசில் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு யார் சொல்லுவா ப்ரைவேட் கார் யோசிப்பான் எவ்வளோ செலவு பண்ணணுமோ அதுக்கேற்ற இன்கம் ரெடி பண்ணலான்னு சொல்கிறது யார் அந்த பாயிண்ட் தான் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் பாரோவிங் ஒரு தனிப்பட்ட ஆள் என்ன பண்ணுவோம்னா முடிஞ்ச அளவு கடன் வாங்க மாட்டான் ஆனால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண முடியும் இந்த பாண்டு கொடுத்து என்ன பண்ண முடியும் கடன் வாங்க முடியும் மூணாவது பாயிண்ட் பாருங்கள் அதே மாதிரி அவனுக்கு கரை அவனுக்கு காசு தேவைனா கரெண்ட் சரியாக பண்ணலாம் ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்குறோம் பிடிச்சா இந்த டாப்பிக்கு கவர்மெண்ட்டோட காசு பற்றி மட்டும் தான் பார்க்குறோம் காசை எப்படிலாம் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய ஆங்கிள் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் யார் தவிர்த்து ப்ரைவேட் கம்பெனியை தவிர்த்துட்டு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம் நிறைய ஆங்கிள் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் பண்ணலாம் ஆமாம் செலவு எவ்வளோ செலவு பண்ண போகிற முடிவு பண்ணிட்டு கடன் வாங்கலாம் இன்கம் வாங்கலாம் ரெண்டாவது பாண்டை இஷ்யூ பண்ணி கடன் வாங்கலாம் மூணாவது கரன்சியை நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணி கடன் வாங்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஆமாம் அதாவது கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணுற மெயின் எய்ம் என்ன இருக்கும் மக்கள் என்னலாம் இல்லை ப்ராஃபிட்டாக இருக்குமா மக்கள் என்னலாம் தான் ஆனால் ப்ரைவேட் காரனோட எய்ம் என்ன இருக்கும் ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் அதான் மெயின் முக்கியம் டிஃப்ரென்ஸ் அப்ஜெக்ட் ரெண்டு பேருக்கும் மாறிடும் ரெண்டு பேரும் பட்ஜெட் போடுறாங்க ஆனால் என்ன ஆகிடுது நோக்கம் மாறுது ப்ரைவேட் காரனுக்கு ப்ராஃபிட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வெல்ஃபேர் தமிழ் என்ன பாருங்க சோஷியல் பெனிஃபிட் தமிழ் என்ன பாருங்க ஆமாம் சமூக நன்மை வழங்குவது போட்டிருக்கா இங்கே நோக்கம் படிச்சிங்களா அடுத்தது டிஃப்ரென்ஸ் எங்கே பாருங்கள் போட பாருங்க பிளீஸ் பாரு போட பாருங்க இல்லை ஃபோர்த் பண்ண போடிங்களா ஆமாம் ஒரு ப்ரைவேட் காரனால் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் யோசி
அடுத்த பாயிண்ட் அது கோ கோயர்ஷன் டு கெட் ட்ரவல் அப்படி என்ன அர்த்தம் ஒரு ப்ரைவேட் காரனுக்கு இந்த காசு கிடைக்கிறதுல அது ரொம்ப லிமிட்டட் தான் என்ன பண்ணுவோம் எப்படி கிடைக்கும் ப்ராஃபிட் எல்லாம் தான் கிடைக்கும் ஆனால் கவர்மெண்ட் எப்படி கிடையாது டேக்ஸ் கட்டும் டேக்ஸ் வாங்கும் ஃபீஸ் வாங்கும் இல்லை ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் நிறைய வகையில் என்ன கிடைக்கும் உனக்கு இன்கம் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது யாருக்கு கவர்மெண்ட் அதான் கோர்ஷன் டு கெட் ரெவன்யூ கெட் ரெவன்யூ அடுத்த பாயிண்ட் மீனிங் புரிஞ்சா ஒரு பெரிய முடிவில் எடுக்க முடியும் ஒரு இப்போ நீங்கள் ப்ரைவேட் கம்பெனி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களை எல்லாம் பண்ண முடியாது ஒரு ஒவ்வொரு வருஷமும் குறிப்பிட்ட ஆக தான் பண்ண முடியும் திடீர்னு என்ன பண்ணலாம் ஒரு வேறு ஒரு கவர்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா அடுத்த வருஷத்தை நம்ம வேறு ஒரு பட்ஜெட்டை உருவாக்கலாம்னு சொல்ல முடியும் யாராவது கவர்மெண்ட்டால் ஆனால் ப்ரைவேட் கார்லாம் பண்ண முடியாது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உடனே கொண்டு வர முடியாது அதான் பண்ணிட்டு அது அபிலிட்டி டு மேக் ஹியூஜ் டெலிபரேட் சேஞ்சஸ் இதில் எதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம என்ன படிக்கிறோம் முதல்ல புரிஞ்சா ஓகே பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் படிக்கிறோம் பட்ஜெட் படிக்கிறோம் பட்ஜெட்டில் ப்ரைவேட் காரனும் போடுவான் கவர்மெண்ட்டும் போடுறான் கவர்மெண்ட் போடுற கவர்மெண்ட்டுக்கு கா காசு கலெக்ட் ஆகுதுல்ல அதில் இன்னும் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தோம் வருமானம் மற்றும் செலவு சரிகட்டல் ரெண்டாவது கடன் வாங்க முடியும் பணம் அச்சடிக்க முடியும் அதே மாதிரி எதிர்கால முடிவுகள் எடுக்க முடியும் நோக்கம் வந்து மக்கள் எல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் கட்டாய வருவாய் பெறதுக்கான வழிகள் இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும் இந்த ஏழு பாயிண்ட் பார்க்க ஃபஸ்ட்டு எடுக்கு இது வரைக்கும் பார்த்தோம்ல இது பெரிய கான்செப்டாக நம்ம ஓகே அது ரொம்ப மொக்க தான் ஓகேவா அடுத்த ஒரு பத்து பேஜ் மொக்க தான் இதில் இந்த லெசனோட மேஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் வந்து செகண்ட் ஆஃப் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த லெசன் பேஜ் மட்டும் மொத்தம் முப்பது நாற்பதும் ஐம்பதும் நினைக்கிறேன் நாற்பது பேஜ் இது ஓகேவா இப்போ நான் ஒரு மூணு பேஜாக முடிச்சிருக்கோம் பதினஞ்சு பேஜுக்கு அப்புறம் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட்லாம் வரும் ஓகே அப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா கவனிச்சு எழுதி முடிச்சிங்கன்னா அதில் என்ன பண்ணலாம் அதில் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் இப்போயும் அணைஞ்சி போயிடுச்சுன்னா அதில் என்ன பண்ண மாட்டீங்க நோடிக்க மாட்டீங்க நல்லா நல்லா பார்த்துங்க ஓகே ஓகே ஸோ இது புரிஞ்சு போச்சா வாட் இஸ் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அப்படி கேட்டால் கவர்மெண்ட் தன்னோட செலவுக்கு காசை எப்படி எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்குது ஃபினான்ஸ் பண்ணிக்குது அப்படி பற்றி படிக்கிற பேர் தான் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அப்போ அந்த டாபிக் என்னென்னலாம் வரும் அப்படி கேட்டால் எப்படி வருவாய் எடுத்துக்குது எப்படி செலவு பண்ணுது எப்படி கடன் வாங்குது வேறு என்ன பார்த்தோம் நாம் அதுக்கு எப்படி வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் போடுறது அதுக்கான பாலிசி இதை எல்லாத்தையும் பற்றி படிக்கிறது தான் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் ஓகேவா அடுத்து படிக்க போகிறது மொக்க பாயிண்ட் தான் அதாவது நான் ஃபஸ்ட் சொல்லிட்டேல்ல இப்போ இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்டுமே கேபிட்டல் ஸ்டேட்டாக வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டாக அப்போ நிறைய வேலைகள் பண்ணுது இல்லை என்னென்ன வேலைகள் பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் லிஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கல த மாடர்ன் ஸ்டேட் இஸ் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் நாட் ஏ போலீஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னு அர்த்தோன்னா இது வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டாக இருக்கிறதால நிறைய பொருளாதார சமூக காரணிகளை என்ன பண்ணணும் ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் எக்கனாமிக்காகவும் ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் சொசைட்டியும் ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் அதுக்கு என்னென்ன வேலைலாம் பண்ணுது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் பேப் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் நாட்டை காப்பாற்றணும் டிஃபென்ஸ் என்ன அது நாட்டை காப்பாற்றணும் அதுக்கான செலவு தேவை டிஃபென்ஸ் வேலை பண்ணுது ரெண்டாவது மக்களுக்கான பிரச்சனைக்கு நீதி தரணும் ஜுடிஷியரி மூணாவது அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸை அதுதான் என்ன பண்ணுது ரெகுலேட் பண்ணுது அதுக்கு ஆட்களை போடணும் இதெல்லாம் முக்கியமான வேலை யார் பண்ணுற வேலை கவர்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு என்ன முக்கியமானது டிஃபென்ஸு அப்புறம் ஜுடிஷியரி நீதி நீதி பண்ணுறது முக்கியமாக அது மூணாவது பாயிண்ட்டு கம்பெனி எல்லாத்தையும் ரெகுலேட் பண்ணுறது ஓகேவா நாலாவது பாயிண்ட் பாருங்கள் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஹெல்த்து ஹெல்த்து எஜுகேஷனு இன்சூரன்ஸு அதுக்கான ஹெ அதுக்கான ஹெல்ப் யார் பண்ணுவா கவர்மெண்ட் பண்ணும் அது ஒரே வார்த்தை அது சோஷியல் வெல்ஃபேர் அடுத்த பாயிண்ட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நல்லா கவனிங்க ஒரு கம்பெனிக்காரங்க வச்சுக்கலாம் ஒரு அமெரிக்கா கம்பெனிக்காரன் ஓகே அவனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆசைப்பட்றான் மெக்கா சர்க்கார் வச்சுக்கலாம் எந்த ஊருக்கு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா எந்த ஊரில் ரோடு எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அந்த ஊரில் தான் போய் அந்த ஊரில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவான் ஏன் காரணம் புரிஞ்சா நான் ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணிட்டேன் ஆனால் உற்பத்தி பண்ணுறது முக்கியம் எலக்ட்ரிசிட்டி முக்கியம் அதுக்கப்புறம் தான் முக்கியம் அதை எடுத்துகிட்டு போய் டிரான்ஸ்போர்ட் முக்கியம் அப்போது எந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுன்னா மற்ற கம்பெனிக்காரை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு எதாவது ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் முடிஞ்சா ரோடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட்டு வேறு ட்ரான்ஸ்போர்ட் செக்டர் கம்யூனிகேஷன் டெலிஃபோனு இன்டர்நெட்டு இது எல்லாம் இருக்கிற ஊரில் தான் யார் வருவா
ஒருவாள்கிட்ட காசு இருக்காது அவங்ககிட்ட இருந்து வந்து டேக்ஸ் காசை வாங்கிட்டு யாருக்கிட்ட காசு இல்லையோ அவங்க என்ன பண்ணுவோம் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் ஒரு ஒருவாள்ட காசு வாங்கி என்ன பண்ணுவோம் யாருக்கெல்லாம் காசு இல்லையோ ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் இந்த லைன் பண்ணிக்கலாம் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்கம் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பேர் அது சோஷியல் ஸ்டேஸ் மீனிங் புரிச்சா ஒரே ஆளுகிட்ட லாபம் இருந்து லாபம் இருந்து விட மாட்டோம் லாபத்தை டேக்ஸ் போட்டு எல்லா மக்களும் என்ன பண்ணுவோம் பிரித்து கொடுக்குறது யாரோட வேலை எக்ஸாம் அடி கேட்பாங்கன்னா ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டோட வேலைகள் அனலிஸ் பண்ணுவாங்க மேக்ரோ எக்கனாமிக் பாலிசி அடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணுறது அடுத்து வந்து ஜஸ்டிஸ் ரெடி பண்ணி தர்றது லிஸ்ட் வந்து ஆல் தான் எழுதணும் அதுக்காக தான் போயிட்டு ஓகே அடுத்து வந்து பாருங்கள் கண்ட்ரோல் ஆஃப் மொனோபோலி நம்ம பார்த்தோம்ல ஒரு கடையில் எல்லாருக்கும் என்ன கிடையாது வேலை கிடையாது பார்க்கணும்ல அது யார் பண்ணுவா ஆமாம் ஒரே ஆள் கையில் எல்லாமே போயக்கூடாது ப்ரொடக்ஷனு எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போலாம் மாறிடுச்சு எப்படின்னா நீங்கள் அமெரிக்கா போனீங்கன்னா அந்த விவசாயம் இருக்குல்ல விவசாயம் பண்ணுறதும் கார்பரேட் தான் இருக்கும் ஒரு கம்பெனிக்காக இருப்பான் அவனை விவசாயம் பண்ணுறான் அதை எடுத்துகிட்டு போய் விற்கிறதும் அவனை தான் இருப்பான் சர்வீஸ் பண்ணுற இடத்துல அவனாக இருப்பான் மூணு இடத்துல யாரும் அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டான் ஒரு ஆள் அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரி பண்ணாமல் யார் பார்த்துப்பா எந்த கவர்மெண்ட் பார்த்துக்கும் வெல்ஃபேர் கவர்மெண்ட் அதான் இங்கே போடுவான் இந்த பாயிண்ட் முக்கியம் கண்ட்ரோல் ஆஃப் மூணு போல் எப்படின்னா ஒரு ஆளுக்கிட்டையே எல்லா பொருளாதாரம் பவரும் பிஸ்னஸும் போகாமல் என்ன பண்ணுவோம் யார் தடுத்து தடுப்பா எப்படி தடுக்கும் அதுவே சில பொருளை உற்பத்தி பண்ணும் இப்போ நெல்லாம் அவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க வாங்கிக்கிறாங்களே கவர்மெண்ட்டை இங்கே போட்டுக்கிறேன் அதுவே சில பொருளை உற்பத்தி பண்ணும் அதுவே சப்ளை பண்ணும் அது ரெகுலேட்டரும் பண்ணும் இந்த மூணு வழியாக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறது மோனப்போலியை தடுக்குதுன்னு நடத்தும் மோனப்போலியை தடுக்க யார் தடுக்கிறான் எந்த கவர்மெண்ட் வெல்ஃபேர் கவர்மெண்ட் ஓகேவா அடுத்த மாதிரி பாருங்கள் அவ்வளோதானா யூஸ் பண்ணிடலாமா இந்த பாக்ஸ் இதாக பாருங்கள் இன் ச மாடர்ன் ஸ்டேட் பண்ணுற முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிஃபென்ஸ் ஜுடிஷியரி என்டர்பிரைஸ்னால் மீனிங் கொடுத்தா எல்லா கம்பெனிஸும் ரூல்ஸ் போடுறது சோஷியல் வெல்ஃபேர் அப்படின்னு அடுத்தோம் சமூக நலன் எஜுகேஷன் இன்சூரன்ஸ் அதுக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணுறது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரோடு போடுறது மேக்ரானிக் பாலிசி எவ்வளோ க்ரோத் உருவாக்கலாம் அடுத்த வருஷத்துக்கு பொருள் உற்பத்தி ஜஸ்டிஸ் தான் அடுத்தம் யாருக்கிட்ட காசு அதிகமாக இருக்கோ அவங்ககிட்ட எடுத்து பிரித்து தர்றது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் மூணு போலி ஒரு ஆள்கிட்ட பிஸ்னஸ் போகாமல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம் அதை ரெகுலேட் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணுவோம் ஓகே ஒரு குட்டி பிரேக் நான் கொஸ்டின் தான் ட்ரை பண்ணு ஆர்பிஐயோட ஆரிஜின் பற்றி எழுதுங்க ஒரு மூணு பாயிண்ட் இல்லை ஃபைவ் மார்க் வச்சுக்கலாம் ஆர்பிஐ எப்படி உருவாச்சு ஆல்ரெடி படித்தது தான் என்ன ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா நாளைக்கு அகேன் எழுத சொல்லுவேன் கரெக்டாக எழுதணும் சரி இப்போ தரப்போடு தான் உங்களோட ரியல் கொஸ்டின் உங்கள் நாலேஜ் யூஸ் பண்ணி எடுத்துங்க ஓகே கவர்மெண்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் ஒரு கவர்மெண்ட் இருந்துச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்குது தெரியுமா ஓகே இப்போ எல்லா ஊர்லேயுமே கவர்மெண்ட் இருக்குது இப்போ எல்லா ஊரோட கவர்மெண்ட்டும் இப்போ நிறையா செலவு பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு பண்ண செலவை விட இப்போ என்ன பண்ணுது செலவு அதிகமாக பண்ணுது என்ன காரணமாக இருக்கும் ஒரு அஞ்சு காரணம் ஸோ பார்த்துட்டா குட்டி போயா பாப்புலேஷன் அதிகமான செலவு அதிகமாகும் உண்மையாக வேறு லெவல் நீ பேசுகிறீங்க சுத்தம் புரியலங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு அதிகமாக செலவு பண்ணியிருக்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் காரணம் நீ பார்க்காமடா இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகும் போது கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணணுமா செலவு குறைச்சிக்கணுமா அவர் கவர்மெண்ட் செலவு குறை பண்ண சொல்லுவார் என் ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்லுவீங்க சரி ஓகே வேறு சொல்லுங்கள் இந்த காலத்து மாடர்ன் ஸ்டேட் வந்து நிறைய செலவு பண்ணுற காரணம் என்னென்னா பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் முக்கியம் ஏன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவை முக்கியமாக தேவை நோடா 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 இந்த வில்லேஜ் இருக்குல்ல வில்லேஜ் இப்போ எல்லாம் என்ன ஆகிடுச்சு சிட்டியாக மாறிடுச்சு அர்பனைசேஷன் எல்லாம் சிட்டியாக மாறினதால் டிராஃபிக் அதிகமாக இருக்கும் ரோடெல்லாம் போடணும் ஃபஸ்ட்டோடு இப்போ அதிகமாக ரோடு போடுறாங்க வேறு காரணம் சொல்லுங்கள் ஆளுக்கு ஒரு காரணம் இன்னோவேட்டிவ் சொல்லுங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் மக்களே கவர்மெண்ட் ஏன் இப்போ அதிகமாக செலவு பண்ணுது ஆனால் பாப்புலேஷன் இருக்காங்க எல்லாம் துணி தான் கிடக்கும் போல் இப்படி தேத்து போல வாட் பாய் டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி அதிகமாக தேவையான செலவு பண்ணி எல்லாரும் ஆப் வாங்கிக்கிறாங்க வேறடா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை சேவ் பண்ணணும்னா ஓகே என்ட்ராமெண்ட்டை சேவ் பண்ணுறது செலவு பண்ணுறாங்க இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் ஓகே வேறு இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு தோ தோட என்ன ப்ரூஃப் சரி வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறதுக்காக காட்டுறதுக்கு செலவு பண்ணுறாங்க ஓகே எஜுகேஷன் செலவு பண்ணுவாங்க ஓகே அப்புறம் வெல்ஃபேர் இப்போ அதிகமாக தேவைப்படுது
பார்த்தீங்களா இல்லையா ரஜினிஷ் இப்போ தெரியுதா ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் ஒன் தட் பாய் வேறு வேறு சொல்லுங்கள் சீதா நீங்கள் சொல்ல மாட்டேன் சீதா புரில ஆ இப்போ ஜுடிஷியரி அதிகமாக கேஸ் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம ஜுடிஷியரிக்கு காசு அதிகமாக தரணும் என்ன ப்ரோ நீங்கள் சொன்னோட பாயிண்ட்ஸு புக்கில் என்ன கொடுத்துட்டு பார்க்கலாமா நல்லா இல்லையா எக்ஸாம்பிள் தூங்கிட்டு சிச்சு யாராவது பார்த்து சிச்சு நினைக்கிறேன் ஓகே மேரி இந்த லைன் இருக்குல்ல இது மீனிங் சொல்லுங்கள் அது படித்து பார்த்து சொல்கிறீங்க அதுக்கு மீனிங் சொல்லுங்கம்மா வருவாய் ஓகேவா கவர்மெண்ட்டுக்கு வரவு எப்படிலாம் வருது இல்லை எந்தெந்த ஆங்கிளில் வர வச்சுக்குது அப்படின்னா பாயிண்ட் ஓகேவா இங்கே போட்டு பாருங்கள் பாக்ஸ் புரியுதா டேக்ஸ் வழியாகவும் வருது நான் டேக்ஸ் வழியாக வருது நான் டேக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபீஸு ஃபைனு கட்டுவாங்கள்ல அது நான் டேக்ஸ் டேக்ஸ் நான் புரிஞ்சு போச்சுன்னே வரி இங்கே போட்டு பாருங்கள் இந்த லைன் யாருக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஃபஸ்ட் லைன் எந்த புக்கில் படித்த ஞாபகம் இருக்கா டேக்ஸ் இஸ் ஏ கம்பல்சரி பேமெண்ட் பை தி சிட்டிசன்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா டென்த்து புக்கா ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ஓகே அப்போ கவர்மெண்ட்டு ரெண்டு வகை வர வருதா ஒன்று டேக்ஸ் வழியாக இன்னொரு நான் டேக்ஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் நாம் டேக்ஸ் பார்க்கலாம் டேக்ஸுன்றது வாலண்ட்ரியாக கம்பல்சரியா வாழ்ந்து இருந்தால் வந்த பண்ணி வாலண்ட்ரி கிடையாது கம்பல்சரி ஓகேவா பார்க்கறதா அவர் ஸ்டூடெண்ட் அவர் மருத்துவ டேக்ஸோட ஏன்டா நீ ப்ரோ சான்ஸ் கிடைச்சா ஓகே டேக்ஸோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்றது நாலு பேர் கொடுத்துருக்காங்க யாருக்கு புரிய சொல்லி பார்க்கலாம் டேக்ஸ் ஒருத்தர் ஒரு கட்டலைன்னா அவருக்கு தண்டனை வாங்கி தர முடியும் ஏன்னா அது ஒரு பனிஷ்மெண்ட் அது ஒரு அஃபென்ஸ்னு அர்த்தம் எது ரெஃப்யூசல் டு பே தி டேக்ஸ் இஸ் பனிஷபிள் மீனிங் புரிஞ்சா டேக்ஸோட கேரக்டர் ஜென்ரலாக சொல்கிறாங்க இந்தியாவோட டேக்ஸ் கேரக்டர் எப்படி இருக்குது டேக்ஸ் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணும் நீங்கள் கட்டி ஆகணும் கட்டலாம் பண்ணுவாங்க பனிஷ்மெண்ட் ரெண்டாம் பாயிண்ட் புரியுதா குவிட் ப்ரோ க்யூ இப்போ நான் இந்த வருஷம் டேக்ஸ் வந்து பத்து ரூபா கட்டணும் வச்சுக்கலாம் நான் போய்ட்டு இந்த ஆஃபீஸ் இருக்கு டேக் வந்து குறைங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஓகேவா இந்த குவிட் ப்ரோ க்யூ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ இதில் கேட்போம்ல கடையில் கேட்போம்ல இந்த காசை குறைங்க கேட்போம்ல இந்த பொருளுக்கு அதே மாதிரி டேக்ஸ் கொஞ்சம் குறைங்கன்னு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது ஆஃபீஸ் கிட்ட போயிட்டு கேட்க முடியாது நோ குவிட் ப்ரோ க்யூ தமிழ் நம்பர் பார்க்கலாமா எங்கே போட்டுக்கு ஆ இதா இங்கே போட்டு பார் சூப்பராக போட்டு தமிழில் எவ்வித பிரதிபலனும் எதிர்பாராமல் செலுத்த வேண்டியது எது டேக்ஸு கட்டில நான் என்ன பண்ணுவாங்க பனிஷ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ கிட் ப்ரோக்கியோ கண்டிப்பாக இருக்காது மூணா பாயிண்ட் டேக்ஸுன்றது ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் மாதிரி தான் நீங்கள் நினச்சிக்கணும் அது பனிஷ் நினச்சிக்கூடாது ஓகேவா அதே மாதிரி டேக்ஸ் நீங்கள் இப்போ கட்டுறீங்களே அது உங்களுக்கு உங்களுக்கு தர ஃபைன் கிடையாது டேக்ஸ் இஸ் நாட் லைவ் டேஸ் ஃபைன் மீனிங் புரிஞ்சா நீங்கள் ரோட்டில் போய்ட்டு இருக்கீங்க ஒரு தப்பு நின்றுட்டீங்க அதுக்கு என்ன மாட்டாங்க டேக்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க ஓகே டேக்ஸ் வந்து பெனால்ட்டி கிடையாது அது ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் மாதிரி அதே மாதிரி கண்டிப்பாக பனிஷ்மெண்ட் உண்டு அதே மாதிரி அதை குறைக்க சொல்லி கேட்கக்கூடாது நாலு தான் கேரக்டர் ஆஃப் டேக்ஸ் அடுத்து இம்பார்ட்டன் டேக்ஸ் ரெவனி பாருங்கள் டென்த்தில் பார்த்தோம்ல இன்கம் டேக்ஸ் கார்பரேட் டேக்ஸ் சேல்ஸ் டேக்ஸ் சர்சார்ஜ் செஸ் நான் ஒரு கையெல்லாம் பார்த்துடலாம் வருமானத்துக்கு போட்டால் அது இன்கம் டேக்ஸ் கம்பெனியோட வருமானத்துக்கு போட்டால் கார்பரேட் டேக்ஸ் சேல்ஸ் டேக்ஸ்னால் விற்கும் போது போடுறாங்களே சேல்ஸ் டேக்ஸ் சர்சார்ஜ்னா ஆமாம் டேக்ஸ்க்கு மேலே எதுவும் டேக்ஸ் போட்டால் அது சர்சார்ஜ் செஸ்னால் அர்த்தம் ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்துக்கு வெல்ஃபேர்க்காக டேக்ஸ் போட்டால் செஸ் எக்ஸாம்பிள் எங்கே இங்கே கிரௌண்ட் வச்சுக்கலாம் இங்கே கிரௌண்ட் உருவாக்க போகிறாங்க அந்த கிரௌண்டு உருவாக்குறதுக்காக நான் கூட காசு கேட்குறேன் அதுக்கு மேலே கிரௌண்ட் செஸ் வச்சுக்கலாம் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அப்படி விடுவாங்க அது கட்டுறதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ ஆகிடுவாங்க கோவிட் செஸ்கூலும் சொல்லலாம் ஃப்ளட் செஸ்கூலும் சொல்லலாம் ஓகேவா மீனிங் புரிஞ்சா அப்போ டேக்ஸ்னாலே டைரக்ட் டேக்ஸ் இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் ஓகேவா அடுத்து வந்து நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ ஃபஸ்ட் பண்ணி புரிஞ்சுனேன் ஃபீஸ் வருமா ஃபீஸ் வருமா இது மேலே பருமா நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் டேக்ஸ் நான் டேக்ஸா நான் டேக்ஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அது ஃபீஸ் ஒரு தானே ஃபீஸ் அடுத்த பாயிண்ட் ஃபைன் ஒரு தானே அதே மாதிரி நம்ம கவர்மெண்ட் கம்பெனியே கம்பெனி வச்சுருக்கோம்ல எக்ஸாம்பிள் பிஎஸ்என்எல் கம்பெனி அதில் வந்து காசு வருதுல்ல அது அதுக்கு வருமானம் தானே அது டேக்ஸ் எடுத்துனு மீனிங் புரிச்சா ஏர்னிங் ஃப்ரம் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு சொல்லி பார்க்கலாம் அஞ்சு பேர் சொல்லி பார்க்கலாம் கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணுற கம்பெனி பேர் அஞ்சு பேர் அஞ்சு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆவின் வேறு ஓகே நெய்வேலி இது வேறு பிஎஸ்என்எல் புரியல அப்புறம் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு வேறு ரயில்வேஸ்
லீடாக கொடுத்துருக்கலாம் மீனிங் பிரிச்சா ஒரு வெளிநாட்டுக்கு வெளிநாட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்தியாவுக்கு வரும்போது காசு கிஃப்டாக தரலாம் இல்லை இந்த ஊர் கஷ்டப்படுதுன்னு எய்டாக தரலாம் ஓகேவா இல்லை என்ன பண்ணலாம் கிராண்டாக அவங்க கேட்டு வாங்கிக்கலாம் இதெல்லாமே என்ன வராது டேக்ஸில் வராது நான் டேக்ஸில் வரும் ஓகேவா ஓகே உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட்டு இந்த 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 டப்பா அப்படி டென்த்தில் படித்தோம் ஓகே அப்படி டென்த்தில் படித்தோம் இது நான் இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் அடுத்து போகலாமா இந்த பாயிண்ட் யாராவது பார்த்தீங்களா இந்த ஆறாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்களா எஸ் தமிழ் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்கும் இப்போது மரணத்தீர்வு ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஒரு சொத்து இருக்க வச்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு அடுத்த வாரிசு இல்லை இந்த ஃபேமிலி இறந்து போச்சு அந்த அது ப்ராப்பர்ட்டி யாருக்கு போயிடும் கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிடும் அது வழியாக வருது காசு வருதுல்ல அது எஸ்டேட் சொல்லுவாங்க தமிழில் வேறு என்ன போடுறது மரண தீர்வு ஓகேவா அடுத்த வாரிசு இல்லாமல் அது தனியாக கிடக்கும் அது யாருக்கு போயிடும் வரும் போயிடும் இந்த ஆறு வகையான என்ன அது நான் டேக்ஸ் வரி இல்லை வரி சாரா வருவாய் ஓகே அடுத்து ஒரு கண்ட்ரி டேக்ஸ் பண்ணணுன்னா சில ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த கண்ட்ரி என்ன பண்ண முடியாமல் மக்கள் வரியே கொடுப்பாங்க ஓகேவா அப்படின்னு சொல்கிறாரு யாருன்னா இந்த ஆளை சொல்கிறார் யார் இவர் ஆடம் ஸ்மித் அவர் எதில் வந்துடுவார் கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் ஆடம் ஸ்மித் ரிக்கார்டோ வேறு மக்கள் என்ன முக்கியம் பாயிண்ட்டு ஆடம் ஸ்மித் வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் சொல்லக்கூடாது ஏன் சொல்லக்கூடாதுன்னா நான் ஏன் சொல்கிறேன் யூரோப் ஓகேவா யூரோப் வந்து யூரோப்பில் தான் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி சர்டனிட்டி வந்துச்சு என்ன அர்த்தம் தமிழில் விடுதலை சமத்துவம் சகோதரத்துவம்லாம் இருக்குல்ல ஓகே இது வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும் எல்லாம் தான் இருந்திருக்கும் அந்த பீரியட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டார்க் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க எப்படி சொல்லுவாங்க டார்க் பீரியட் அதாவது ஒட்டுமொத்த கண்ட்ரியுமே யூரோப் முழுக்கவே சர்ச் இருக்குல்ல சர்ச் சொல்கிறது தான் கேட்பாங்க மீனிங் புரிஞ்சா சர்ச் சொல்கிறது தான் அவனோட லைஃபே சொல்கிறேன் புரியுதா இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த காலத்தில் நான் நினச்சா வச்சுக்கலேன் படிப்பு வழியாக எவ்வளோ இடத்துக்கு போக முடியும் என்ன வாங்க முடியும் ஒரு மிடில் கிளாஸோட கனவு வந்து மிகப்பெரிய கனவு என்ன வாங்க முடியும் கலெக்டர் ஆக முடியுமா இப்போ நான் டிகிரி படிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதி போனால் கலெக்டர் அளவுக்கு ஆக முடியும் செக்ரட்டரி ஆக முடியும் ஓகேவா இந்த டார்க் பீரியடில் இப்போ நான் ஒரு பயம் அறிவு விளையாட வச்சுங்களேன் நான் நல்லா படிக்க வச்சு நான் தான் பயங்கர டாப்பர் டாப்பராக இருந்தால் கூட எனக்கு என்ன வேலை கிடைக்கும் சர்ச்சில் ஃபாதர் வேலை தான் கிடைக்கும் மீனிங் புரிஞ்சா அப்போது மிகப்பெரிய வேலைன்னு அவங்க சொல்கிறது என்ன ஃபாதர் வேலை தான் சர்ச்சில் பைபிள் என்ன பண்ணுவாங்க மக்களுக்கு படித்து காட்டுறது அவங்க வேலை ஓகேவா இந்த மாதிரி எஜுகேஷன்லேருந்து ஆர்ட்லேருந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சயின்ஸ் வளரவே இல்லை சயின்ஸ் என்ன அர்த்தம் லாஜிக்கல் திங்கிங் ஆனால் சொல்லிட்டாங்கன்னா இப்படி சொல்கிறது ஆர்ட் என்ன அர்த்தம் ஆர்ட்னா கலை ஓவியம் இது எல்லாமே இப்படி வச்சு பண்ண ஆகின்னு சொல்லுவோம் நம்ம லைஃப் இருக்குல்ல நம்ம லைஃப் வந்து பாவமான லைஃப் என்ன லைஃப் பாவப்பட்ட லைஃப் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக எங்கேருந்து கொண்டு வராங்கன்னா எங்கேருந்து கொண்டு வராங்க அந்த ஆதாம் ஏவல் இருக்காங்களே அவங்க இந்த உலகத்தில் தோன்றுறாங்க தேவையான படத்தை வந்து எடுத்துட்டாங்க அந்த தப்பில் தான் எல்லா பிரச்சனையும் நடந்துட்டுருக்கு அப்போ நம்ம இந்த லைஃப் என்னது பாவகரமான லைஃப் ஓகேவா அப்போது இந்த பாவகரமான லைஃப்லேருந்து நீங்கள் தப்பிச்சு சொர்க்கத்தில் அடுத்த பிறவியில் நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கணும்னா இப்போ என்ன பண்ணணும் கடவுள் என்ன சொல்கிறாரோ அதுபடி ரூல்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு போயிட்டிங்கன்னா உங்கள் லைஃப் அடுத்த ஜென்மத்தில் எப்படி இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் அப்போது கடவுள் ரூல்ஸ் எதில் இருக்குது பைபிளில் இருக்குது பைபிளில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் உங்கள் லைஃபையே உருவாக்கிக்கணும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் வேறு அங்கே யோசிச்சிங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கொலை பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது நீங்கள் கடவுளுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ நான் சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த வேலை பிடிக்கல நான் ஒரு பெயிண்டிங் வரைய போகிறேன் அந்த பெயிண்டிங் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வரைய போகிறேன்னு சொன்னால் கடவுள் சொல்கிற பெயிண்டிங் வந்து ஆர்ட் பெயிண்டிங் தான் அதாவது என்னது என்ன சொன்னேன் காட் சென்ட்ரிக் பெயிண்டிங் தான் கடவுள் மாதிரியாக தான் வரையணும் அப்போ உங்களுக்கு வேறு மாதிரி தோணுதுன்னா அப்போ கடவுள் சொல்கிற கடவுளோட பார்வைக்கு என்ன பண்ணுறேன் எதிராக போகிறேன் அப்போ இந்த லைஃப் என்ன அது இறந்து போகிறோம் என்ன பண்ணுவாங்க சாகடிச்சிருவாங்க இது யாரோட லை எந்த டைம் இது டாக் மக்களோட சிந்தனை வந்து வராத டைம் சொல்லுவாங்க ஓகே இதுக்கு வந்து இப்போ ஒரு லாஜிக் புரிஞ்சுக்கல ஒரு சர்ச் சொன்னால் ஒரு ஒட்டுமொத்த சொசைட்டி கேட்குமா எப்படி கேட்க நம்புறீங்க ஆமாம் எப்போ கேட்பாங்கன்னா கடவுள் பேரில் சொல்லிட்டால் கேட்டுருவாங்க மீனிங் புரிஞ்சா இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம நம்ம சொசைட்டியில் யார் வந்து பெரிய ஆள் பிராமின்ஸ் அதுக்கப்புறம் சத்ரியாஸ் அதுக்கப்புறம் வைஷ்யாஸ் அதுக்கப்புறம் சூத்ராஸ் சூத்ராஸ் என்ன நம்புகிறாங்க பிராமின்ஸ் தான் பெரிய அப்படின்னு
அப்போ கடவுளோட தலையை தான் பிரம்மனாக இருக்கும்போது பிரம்மனர்கள் வந்து சரி கிடையாது அவங்க லாஸ் சொன்னிங்கன்னா கடவுளே என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி அப்போ கண்டி கண்டிப்பாக என்ன போவீங்க அடுத்த ஜென்மத்தில் பெரிய பிரச்சனைகள் வரும் அப்படி நம்ம பட்டதை நம்ம ஒன்றா பண்ணுறோம் சொசைட்டி முழுக்க அப்படியே எழுதிட்டே இருக்குது மீனிங் புரிஞ்சா அப்போது இந்த மாதிரி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்களே சொசைட்டியில் ஃபஸ்ட்டு டூ த்ரீ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்களே அப்போ உங்களோட ஒர்க்கிங் இருக்குல்ல நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க் இருக்குல்ல அந்த ஒர்க்குமே ஃபிக்ஸ்ட் ஆகிடுச்சு மீனிங் புரிஞ்சா அப்போ மூளையாக இருந்துச்சுன்னா மூளை வேலை கை இருந்தால் கை வேலை காலனா கால் வேலை சௌதராசினா சேவை வேலை அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணதால் உங்களால் வேறு வேலை பண்ண முடியாது ராஜுக்கு பிறகு அப்போ தான் யார் வரா அனஸ் கொடுத்துறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னா யார் வேணால் எந்த பிஸ்னஸ் வேணால் பண்ணலாம் மார்க்கெட்டில் போயிட்டு யார் வேணால் கடை போடலாம் ஓகேவா சர்ச்சு கேட்கக்கூடாது ராஜா கேட்கக்கூடாது ஓகேவா அப்படின்னு வந்து பண் பண்ணிக்கிறாரு முன் வைக்கிறாரு புரிஞ்சுல அப்போ இருக்க ராஜா வந்து என்ன பண்ணுவார் மோஸ்ட்லி யார் சம்பவம் பண்ணுவார் ஏ இந்த மக்களுக்கா இல்லை வந்து ராஜா குடும்பத்துக்கா ராஜா குடும்பம் சர்ச்சுக்கு அப்போ இவங்க கண்ட்ரோல் தான் ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரமே இருந்துச்சு பொருளாதாரம் வந்து எப்போ எல்லோரும் பிஸ்னஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அப்போ தான் நம்ம ஊரே முன்னேறி யார் சொன்னாங்க யார் சொன்னார் ஒரு நாட்டோட வெல்த் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா எவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ தான் இருக்குது வெல்த் இருக்குது யாருமே பிஸ்னஸ் பண்ணாமல் எல்லாருமே சர்ச்சுக்குள்ளே இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ண முடியாதுங்களால நாடு டெவலப் ஆகாதுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாருன்னா ஃப்ரீ மார்க்கெட் விடுங்க சர்ச் இன்டர்ஃபென்ஸ் இல்லாமல் ஸ்டேட் இன்டர்ஃபென்ஸ் இல்லாமல் ஃப்ரீ மார்க்கெட் கொண்டு வாங்க அதுவே எல்லாருக்கான வேலையை உருவாக்கினு யார் சொல்கிறாங்க யார் சொல்கிறார் அந்த பாயிண்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமி என்ன பண்ணிட்டாங்க யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் டெமோக்ரஸி வந்ததுக்கப்புறம் மக்கள் அரசே என்ன பண்ணக்கூடாது மார்க்கெட்டுக்கு போக கூடாதுன்னு மாற்றி என்ன பண்ணிட்டாங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகேவா பேரன்ஸ்தோட மெயின் எய்ம் வேறு இப்போ நம்ம பார்க்குற பார்வை என்னது வேறு ஓகேவா இன்னொரு பாயிண்ட் இப்போ சொன்னல எனக்கு அது படித்து தான் தெரியும் இந்த ஜீசஸ் இறந்து போகிறாரில்ல இறந்து போக என்ன சொல்கிறாருன்னா திரும்ப வந்துட்டு போகிறாருல்ல அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் வந்து என் கூட வரணும்னா உங்களுக்கு அந்த ஹெவனோட சாவி கிடைக்கணும்னா என்னோடய சீடர்கள் இருக்காங்க ஓகேவா அவங்க என்ன ரூல் சொல்கிறாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணி நடந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கேவனோட சாவி கிடச்சிட்டு சொல்லிட்டாங்க இந்த சீடர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சர்ச் உருவாக்குறாங்க சர்ச் உருவாங்க அப்போது கடவுளோட பிரதிநிதியாக சர்ச் இருக்கிறதால சர்ச் என்ன ரூல்ஸ் கொடுத்தோ எல்லா ரூல்ஸ் யார் நம்புகிறாங்க மக்கள் நம்புகிறாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே வராங்க அப்போ சர்ச் பேஸ்ட் சொசைட்டி சர்ச் பேஸ்ட் லைஃப் இப்படி ஒரு லைஃப் இருக்குது வச்சுக்கலாம் நான் கஷ்டப்படுறேன்னா இந்த லைஃப்பில் இருந்து நான் எனக்கு வேறு ஒரு விதியை நான் என்ன பண்ண முடியாது உருவாக்கிக்க முடியாது ஏன் உருவாக்க முடியாது அப்போ நீ வந்து கடவுள் சொல்கிற விதியை நீ என்ன பண்ணுற மாத்திரை அப்போ கண்டிப்பாக ஒரு பிரச்சனை நடத்தும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சொசைட்டி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இல்லை இல்லை எல்லாருமே இண்டிவிஜுவலாக என்ன பண்ணலாம் ப்ராஃபிட்டுக்காக ஓட முடியும் உன் லைஃப் தான் உனக்கு முக்கியம் எது முக்கியம் கிடையாது சர்ச் முக்கியம் கிடையாது சொசைட்டி முக்கியம் கிடையாது அப்போ நீ இண்டிவிஜுவலாக எத்தனை ஊருக்கு வர தாண்டி என்ன பண்ணலாம் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் லாபம் சம்பாதிக்கலான்னு சொன்னதால் எல்லோரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க கரெக்டு தான் இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் எல்லாரும் பிஸ்னஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க ஓகேவா பேரன்ஸ் மித் யாருன்னா ஒரு என்லைட்னர் யாரோ ஒரு ஆமாம் டார்க் பீரியடில் இருந்து இருக்கும்போது எக்கனாமிக் பார்வையை கொடுத்து ஒரு நாடு வல்லரசு ஆகிறதுக்கான மெயின் ரீசன் இதுதான் எல்லோரும் பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரீயாக என்ன பண்ணுங்கள் சொன்னதால் ஒரு யார் ஒரு என்லைட்னர் அவர் இப்போ அவரோட அவரோட பார்வை போய்ட்டு இருக்குது கேபிட்டலிஸ் கேபிட்டலிஸ்டாக மாறுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணிடுச்சா எவ்வளோஷன் எல்லாமே மாறும் ஓகேவா இந்த மண்டே தானே ஆரம்பிச்சு சாப்பிடணும் ஓகே ஆடஸ் பிரிவர் யாருன்னா கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் அதாவது மார்க்கெட் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ஓகேவா கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண தேவையில்ல எல்லோரும் உழைச்சா தான் எல்லோரும் எல்லோரும் லாபம் சம்பாதிக்கணுன்றது முக்கியமான பாயிண்ட் சர்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் லாபத்தை பற்றி யோசிச்சா அது வந்து குற்றம்னு நினைப்பாங்க பாவ செயல் சொல்லுவாங்க லாபத்தை சம்பாதிப்பது என்பது பவர் செயல்னு சொல்லுவாங்க ஆனஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் லாபம் சம்பாதிச்சா நாடு நாயிடும் அப்படியே முன்னேறி சொல்கிறது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக சொல்லிட்டார் அப்போ லாபன்றது எப்போ கிடைக்குன்னா எல்லோரும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச வேலையை செய்யும்போது தான் லாபம் என்ன ஆகும் உங்கள் வேலை சொன்னார் ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் ஒரு கவர்மெண்ட் எப்போ டேக்ஸ் போடலாம் அப்படின்னா இந்த மூணு விதிகளை என்ன பண்ணலாம் டேக்ஸ் போடலாம் இந்த மூணு விதிகளுக்குள்ளே இருந்தால் தான் டேக்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க மக்கள் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்னு அது எபிலிட்டி மக்களுக்கு காசு கட்டுற அளவுக்கு தகுதி இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் டேக்ஸே போடணும் தகுதியில் என்ன பண்ண முடியாது டேக்ஸ் போட முடியாது எபிலிட்டி இருக்கணும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது அடுத்த வருஷம் என்ன டேக்ஸ் எத்தனை பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ
எதிர்ந்துச்சுன்னா மக்களுக்கு எபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா ரெண்டாவது அவங்களுக்கு முன்னாடியே ட்ரான்ஸ்பரன்ஸியாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா மூணாவது அவங்களுக்கு கன்வீன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எல்லா ஆஃபீஸர்ஸும் போட்டு ரெடியாக வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த நாலும் இருந்தால் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க டேக்ஸ் கட்ட முன்னூறுவாங்க ஓகேயா தமிழை பார்க்கலாமா சிக்கன விதி அப்படி நடத்தும் எபிலிட்டி அது அப்படியா மக்கள் இந்த படி பண்ண செலுத்தும் திறன் பற்றிய விதி இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் தான் செலுத்தும் பற்றிய விதி நிச்சயத்தன்மை பற்றிய விதி வசதி விதி சிக்கன விதி கவர்மெண்ட் தான் பண்ணும் ஆஃபீஸர்ஸை பண்ணும் அந்த நாலு விதி தான் ஓகேவா ஏன் எப்படியே போகிறீங்க ஓலையா சரி இப்போ நம்ம என்ன டாபிக் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த பாக்ஸ் பார்த்தோம் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஓகே மேம் நம்ம இங்கே ஸ்டாப் பண்ணுவோம்ல ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு வருவாய் எப்படிலாம் வருது டேக்ஸ் வழியாக வருவாய் வருது டேக்ஸ் இல்லாமலேயே வருவாய் வருது டேக்ஸ் வழி எப்படி வருது இன்கம் டேக்ஸு கார்பரேட் டேக்ஸு டேக்ஸ் பார்த்தோம் டேக்ஸ் வராமல் இருந்துச்சு ஃபீஸு ஃபைனு கம்பெனி வழியாக அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜு இதெல்லாம் பார்த்தோமா ஓகே அடுத்து டேக்ஸோட ப்ரின்ஸிபல் பார்த்தோமா அடுத்து பார்க்க போகிறது டேரக்ட் டேக்ஸ் இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் ஓகேவா அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் டேரக்ட் டேக்ஸுக்கும் இன்டெரக்ட் டேக்ஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது ஆல்ரெடி பார்த்து தானே இதெல்லாம் பார்த்தோம் டென்த்து புக்கில் பார்த்தது தான் ஆமாம் இருக்கா ஓகே டேரக்ட் டேக்ஸ்னால் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களே வந்து டேரக்டாக ஆஃபீஸ் போய் கட்டுவாங்க இந்த டேரக்ட் டேக்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கடைக்காரனை கொடுத்துருவோம் கடைக்காரன் போய் கட்டுவோம் ஓகே அதான் இங்கே போட்டிருக்கோம் டேரக்ட் டேக்ஸில் போட்டிருக்கா அல்டிமேட் படம் யாருக்கு டேக்ஸ் பே பண்ணுறாங்களா அவனுக்கே தான் அவன் தான் என்ன பண்ணணும் போய் டேக்ஸ் கட்டணும் இந்த டேரக்ட் டேக்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க பேர்டனை மாற்றி கொடுத்துரும் கடைக்காரன் கட்ட வேண்டியது யார் கட்டுறா நாம் தான் கொடுக்குறோம் அவன் போய் கட்டுறான் மீனிங் பிடிச்சி லைன் படிக்கலாம் டேரக்ட் டேக்ஸில் ரெண்டு வகை வார்த்தை இருக்குது ஒன்று வந்து யார் கட்டுறாங்க இருக்குல்ல கட்டுற வேணாம் யார் காசு கொடுக்குறாங்க இருக்குல்ல காசு கொடுக்குறது வந்து பேர்டன் தானே பேர்டன் தானே காசு கொடுக்குறது ஒன்று யார் கட்டுறது ஒன்று ஒரு வார்த்தை பேர்டனு இன்னொன்று வந்து யார் பே பண்ணுறா டேரக்ட் டேக்ஸில் காசு தர்றதும் மக்கள் தான் போய் கட்டுறதும் யார் மக்கள் தான் டேரக்ட் டேக்ஸில் எக்ஸாம்பிள் இன்கம் டேக்ஸ் இன்னொன்று டேக்ஸ் நடத்தும் இன்கம் டேக்ஸ் என்ன நடத்தும் ரெடியா இவன் யார் நோ மேரி நீங்கள் தான் மேரி ஓகேவா சரி இவங்க மாதம் சம்பளம் வாங்குறாங்க முப்பதாயிரம் சம்பளம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இவங்க டேக்ஸ் கட்டுவாங்களா அந்த டேக்ஸ் பேர் என்னது இன்கம் டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸுன்றது டேரக்ட் டேக்ஸா இல்லை இன்டெரக்ட் டேக்ஸா டேரக்ட் டேக்ஸ் ஏன்னா அவனோட காசு தான் போகுது அதே அந்த காசு இங்கே அவன் தான் போய் என்ன பண்ணுறான் ஆஃபீஸில் போய் கட்டுறான் ஸோ பேர்டனும் அவனுக்கு தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் அவனுக்கு தான் பேர்டனும் அவனுக்கு அவனுக்கு தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவனுக்கு தான் ஓகேவா ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம்ல அப்போ டேக்ஸ் கட்டுறோம்ல அதில் டேக்ஸ் அது இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் காரணம் என்னது நாம் தான் காசு கொடுக்குறோம் அதாவது பேர்டன் நமக்கு தான் பேர்டன் யார் நான் தானே பொருள் வாங்குறேன் அப்போ நான் தான் காசு கொடுக்குறேன் இந்த கட்டுறது யார் கட்டுறான் இந்த கடைக்காரன் தான் போய் கடையில் கட்டுறான் ஆஃபீஸில் அப்போ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவனுக்கு இப்படி குறிச்சா பேர்டன் நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கடைக்காரன் அப்போ இன்டெரக்டாக நடக்குது இல்லை ஆஃபீஸ்க்கு இன்டெரக்டாக போகிறதால டேக்ஸ் பெருனாது இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஸ்டி சேல்ஸ் டேக்ஸ் வே வேட்டு எல்லாமே என்னது இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் பேர்டன் நமக்கு தான் அந்த கட்டுறது யார் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கடைக்காரர் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டேரக்ட் டேக்ஸ் இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் இதெல்லாம் ஏன் படிக்கிறோம் கவர்மெண்ட்டோட முக்கியமான தெரிஞ்சுக்கிற வரை கவர்மெண்ட்டோட முக்கியமான வரவு எது வரவுடா டேக்ஸு டேக்ஸு நான் டேக்ஸு டேக்ஸில் ரெண்டு வகையாக வருது இன்டெரக்ட் டேக்ஸு டேரக்ட் டேக்ஸ் அது டேக்ஸ்லாம் படிக்க போகிறோம் அதுக்கு மேலே டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை ஆனால் கொடுத்துருக்காங்க இது இது புதுதான் பாருங்கள் இது புரிஞ்சா பேர்டனும் ஒரே ஆளுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரே ஆளுக்கு டேரக்ட் டேக்ஸ் பேர்டன் ஒரு ஆளுக்கு கடைக்காரனுக்கு தான் பேமெண்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஸ்டி இதுக்கு இனி எக்ஸாம் இன்கம் டேக்ஸ் ஓவரா இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் உங்களோட அறிவை டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா டேரக்ட் டேக்ஸ் இல்லை இதில் நிறைய பாசிட்டிவ் இருக்குது இந்தியா ஒரு டேரக்ட் டேக்ஸ் சரி இப்போ பார்த்தோன்னா நிறைய பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது நிறைய நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குது ஓகே உங்களுக்கு என்ன தொடர் எழுது பாசிட்டிவ் தொழிலுச்சுன்னா பாசிட்டிவ் எழுதுங்க நெகட்டிவ் தொழிலுச்சுன்னா நெகட்டிவ் எழுது கொஸ்டின் புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு டேரக்ட் டேக்ஸ் கலெக்ஷனில் சில பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸ்டார்ட் ஒரு பாயிண்ட் எதாவது ஓகே தான் இதை ஒரு பாயிண்ட் யோசிச்சிட்டிங்கன்னா சூப்பர் யார் இருக்கீங்க கவனிங்களே இப்
ஆனால் டைரக்ட் டேக்ஸ் எப்படி இப்போ கிடையாது அடுத்த வருஷம் எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டுவீங்கன்றது முன்னாடி சொல்லிவிடுவாங்க அதனால் மக்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா சர்டனிட்டி அதிகமாக இருக்கும் எப்படி புரிஞ்சா எல்லாருக்கும் எவ்வளோ கட்டுன்றது எல்லாருக்கும் தெரியறதால கட்டுறதுக்கான பாசிட்டிவ்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இது ஒரு பாசிட்டிவ் ரெண்டாவது டேரக்ட் டேக்ஸ் எக்ஸாம் சொல்லி பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் இன்கம் டேக்ஸ் இருக்கா நீ அதிகமாக சம்பாரிச்சா அதிகமாக கட்டுவேன் கம்மியாக சம்பாரிச்சா கம்மி டேக்ஸ் கட்டுவேன் அப்போ 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 எதை ஃபாலோ பண்ணப்படுது ஈக்விட்டி ஈக்விட்டி நடத்தும் சமமான டேக்ஸ் வாங்குறாங்க ஏழைக்கும் பணக்காரன் உரிமை கிடையாது ஏழைக்கு கம்மி டேக்ஸ் பணக்காரனுக்கு அதிக டேக்ஸ் ஏழைக்கு டேக்ஸ் கிடையாது எக்ஸாம்பிள் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் டேக்ஸ் உண்டா அக்ரிகல்ச்சரோட இன்கம் இருக்குல்ல வருவாய் வருவாய்க்கு நீங்கள் வேறு சொல்லுங்கள் வரவு ப்ராஃபிட் இருக்குல்ல அது டேக்ஸ் கிடையாது ஓகேவா அப்போ டேக்ஸ் யார் கட்டணும் அப்படின்ற என்ன விளக்கு இருக்குல்ல அப்போ அதனால் அது ஈக்குவிட்டி ஃபாலோ பண்ணப்படுது ஓகே அந்த மாதிரி வேறு எதாவது யோசிக்கணும் அனலைஸ் பண்ணி சொல்லுங்கள் ப்ரோ இன்டெரக்ட் டேக்ஸ்லாம் இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி கட்டுறாங்க அப்போ நெகட்டிவாக பாசிட்டிவாக இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் ஒரு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவா அடிச்சு கொள்ள போகிறோம் இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் ஒரு சாக்லேட் வாங்க போகிறீங்க பணக்காரனுக்கு ஒரே டேக்ஸ் ஏழைக்கு ஒரே டேக்ஸ் ஓகேவா இது இது இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் அடிச்சு கொடுக்கணும் ஆமாம் அவங்க டேரக்ட் டேக்ஸ் போய் முடிச்சிடலாம்டா டேரக்ட் டேக்ஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் முடிச்சிடலாம் அப்புறம் போயிடலாம் உடனே கண்டு பார்த்து அகே சொல்லுங்கள் டேரக்ட் டேக்ஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் சொல்லுங்கள் சமத்துவமா ஒவ்வொரு ஆளுக்கு ஏற்ற மாதிரி டேக்ஸ் இருக்கும் ரெண்டாம் பாயிண்ட் என்ன சொன்னோம் ப்ரோ சர்ட்டை இன்டி தமிழ் சொல்லுங்கள் சர்ட்டை இன்டிக்கு சார் விட்டுருங்க சர்ட்டை மாதிரி மீனிங் புரிஞ்சா என்ன அர்த்தம் நிச்சயத்தன்மை எவ்வளோ கட்டணும் நமக்கு தெரியும் ஓகே புரியல கரெக்டா மூணாம் பாயிண்ட்டா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கவனிங்க மக்களே ப்ளீஸ் புக்கை பார்க்காதீங்க ஒன்றும் கிடையாது கவனிங்க நல்லா கவனிங்க இது புரிஞ்சா அப்படியே எக்ஸாம் ஆகலாம் ஓகேவா டேரக்ட் டேக்ஸ் நம்ம என்னப்போ கொஸ்டின் பார்த்துட்டு இருக்கோம் டேரக்ட் டேக்ஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் ஓகேவா நாட்டில் ஜிடிபி அதிகமாக அதிகமாக ஒரு ஆளுக்கு இன்கம் என்ன இருக்கும் அதிகமாகல இன்கம் அதிகமாக டேக்ஸ் நாயிட்டே இருக்கும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அப்போ இதுக்கு பேர் தான் எலாஸ்டிக் சொல்லுவாங்க எலாஸ்டிசிட்டி நெகட்டிவ் தன்மை என்ன தன்மை ஆமாம் நம்ம டேரக்ட் டேக்ஸ் பார்க்க எப்படி இருக்குன்னா நெகட்டிவ் தன்மையாக இருக்கும் இன்கம் குறைய குறைய டேக்ஸ் கம்மியாகிடும் அதிகமாக அதிகமாக டேக்ஸ் கலெக்ஷன் அதிகமாகிடும் இது முக்கியமான பாயிண்ட் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் டேக் டேரக்ட் டேக்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறது வெரி ஈஸி கலெக்ட் பண்ணுறது வெரி ஈஸி ஆஃபீஸ் இருக்கும் நீங்கள் தான் போய் என்ன பண்ணுறீங்க கட்டு வந்துடுறீங்க ஓகேவா இது நாலு முக்கியமான பாசிட்டிவ் ஆஃப் டேரக்ட் டேக்ஸ் மீனிங் புரிச்சா எவ்வளோ கட்டுன்றது முன்னாடி தெரியும் ரெண்டாவது ஐயா யார் எவ்வளோ கட்டுன்றது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குது சாரி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கிடையாது எலாஸ்டிசிட்டி இருக்குது இன்கம் அதிகமாகும்போது டேக்ஸ் ஆகும் அதிகமாகும் அடுத்த மாதிரி நான் சொன்னேன் நம்ம டேக்ஸ் கட்டுற மெத்தட் இருக்குல்ல கலெக்ட் பண்ணுறாங்களா அது ஈஸியாக ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கும் அந்த ஆஃபீஸ் என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டு வந்துருங்க ஓகே அதே மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அதே மாதிரி டேரக்ட் டேக்ஸில் நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குது ஓகேவா எக்ஸாம் சொல்லலாம் இப்போ இவங்க யார் இவங்க மேரி மேரி பிஸ்கெட் பாக்கெட் ஓகே இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா நீங்கள் அதிகமாக சம்பாதிக்கிறீங்க ஆனால் டேரக்ட் டேக்ஸ் கட்ட மாட்டா சொல்கிறீங்க என்ன காரணம் சொல்லுவீங்க ஆப்போசிட் பார்க்கலாம் எனக்கு டேக்ஸ் கட்டே பிடிக்காது காரணம் டேக்ஸ் சரியில்லைன்னு ஒரு நாலு காரணம் சொல்லுங்கள் எக்ஸாம்பிள் நீ டேக்ஸ் அதிகமாக வாங்குகிற என்கிட்ட இருந்து மற்றவங்களுக்கெல்லாம் கம்மியாக வாங்குகிற என்கிட்ட என்ன பண்ணுறேன் அதிகமாக டேக்ஸ் வாங்குகிறேன் அப்போ நான் நான் அதிகமாக உழைக்கிறேன்ல அதெல்லாம் எதுக்கு போயிடுது டேக்ஸ்க்கே போயிடுது அப்படின்னு சொல்ல வாய்ப்பு இருக்குது தானே அப்போ அது மாதிரி பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒரு நெகட்டிவ் இன்னும் புரிஞ்சா வேறு நெகட்டிவ் நான் சொல்லலாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டேக்ஸ் கட்டாமல் ஏமாத்திடுவாங்க இது காசு சம்பளத்தை என்ன பண்ணுவாங்க கம்மியாக கட்டுவாங்க அதுக்கு பேர் வந்து டேக்ஸ் எவேஷன் சொல்லுவாங்க டேக்ஸ் எவேஷன் இ வி ஏஎஸ்ஐஓ என்ன நடத்தும் காசை வந்து எனக்கு காசு லாபமே வரலை அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க ஏமாத்த வாய்ப்பு இருக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு ஆளும் இன்கம் டேக்ஸும் ஒன்று கட்டணும் அப்படின்ற அவேர்னஸே அடுத்த இருக்காது மோஸ்ட்லி இந்தியாவில் இது ஒரு காரணம் புக்கெடுங்களேன் இதெல்லாம் படிங்களேன் டிமெரிட்ஸ் எடுத்துங்களா டிமெரிட்ஸ் இல்லை ஃபஸ்ட் மேம் இங்கே பாருங்கள் புக் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் மேம் என்ன போட்டிருக்கு அவ்வளோ அர்த்தம் டேரக்ட் டேக்ஸ் கட்டணுன்ற பாவம் என்னது ஐடியாவே இருக்குது தெரியாது செகண்ட் பாயிண்ட்டு உங்களை
நாலு பாயிண்ட் தானே அது நெகட்டிவ்ஸ் ஆஃப் டேரக்ட் டாக்ஸ் தமிழில் போட்டு பார்க்கலாமா தமிழில் பாசிட்டிவ் பார்த்துட்டிங்களா என்ன பார்த்துட்டீங்க சமத்துவம் டேக்ஸ் சமத்துவமாக இருக்கும் ஏன்னா ஏழைக்கு டேக்ஸும் பணத்தை டேக்ஸ் வேறு இருக்கும் நிச்சயத்தன்மை எல்லாருக்கும் தெரியும் நெகிழ்வு தன்மை அதிகமாக வாங்கலாம் கம்மியாக வாங்கலாம் சிக்கனம் என்ன அர்த்தம் ஈஸியாக கட்டிக்கலாம் டேக்ஸ் நெகட்டிவ் ஆகுது யாருக்கும் தெரியாது உற்பத்தி தெரியும் என்ன ஆகும் பாதிக்கப்படும் வசதி என்ன அது அப்படின்னா என்ன வசதி குறைவு இங்கிலீஷில் பார்த்தோம் புரியல மெயின்டெனன்ஸ் கணக்கு கணக்கு பரிமாறுதல் வந்து பண்ணுறது கஷ்டம் பில்லெலாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம் யாரால் இண்டிவிஜுவலால் அப்புறம் வரி என்ன பண்ணுவாங்க ஏமாற்றுவாங்க ஓகேவா நீங்கள் சொல்லுங்கள் டேரக்ட் டேக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் மெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் வேறு கார்பரேட் டேக்ஸ் நோ வேறு டேரக்ட் டேக்ஸ் என்ன அர்த்தம் ஒரு இண்டிவிஜுவல் டேரெக்டாக கட்டுறது எனக்கு லாபம் வந்துச்சுன்னா போய் கட்டுவேன் கார்பரேட்டுக்கு லாபம் வந்துச்சுன்னா டேரக்ட் அவனை பண்ண ஆஃபீஸில் கட்டுவேன் வேறு டேக்ஸ் சொல்லுங்கள் ஏன் ரொம்ப முடிக்கிறீங்க வேறு பார்த்து சொல்லுங்கள் ரெண்டு தான் பார்த்தீங்களா அப்போ என் மைண்டில் யாருக்கும் நிற்கல போல அப்படி பார்த்து விட்டீங்க ஃபஸ்ட் சர்ச்சார்ஜ் புரிஞ்சுக்க மக்களே மேலே பார்த்தோம்ல அது டேக்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் டேரக்ட் டேக்ஸ் கிடையாது அது புரிஞ்சுக்க ஓகே இது பாருங்கள் இன்கம் டேக்ஸு கார்பரேட் டேக்ஸு சேல்ஸ் டேக்ஸஸ் எல்லாமே என்ன அது எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் தவிர எல்லாமே என்ன கிடையாது என்ன கிடையாது இன்கம் டேக்ஸ் டேரக்ட் டேக்ஸ் கார்பரேட் டேக்ஸ் டேரக்ட் டேக்ஸ் அப்போ நிறைய இருக்குது எம்ஏடினு சொல்லுவாங்க மேம் மினிமம் எல்லா டேக்ஸ் இருக்குது செக்யூரிட்டி ட்ரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ்லாம் இருக்குது ஓகே அதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸைஸ் டியூட்டி தமிழ் என்னது சுங்கவரி அதை பார்த்துருங்க தமிழ் சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ப்ளீஸ் ஃபஸ்ட் ஓகே சுங்கத்துக்கான திரு மீனிங் பிடிச்சி கே பாருங்கள் ப்ளீஸ் கே பாருங்கள் நம்ம பொருள் உற்பத்தி பண்ணுறோம்ல ஒரு கம்பெனிக்கார பொருள் உற்பத்தி பண்ணுறாங்கல்ல அந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு டேக்ஸ் போடுவாங்க ஓகேவா இதுக்கு மீனிங் சொல்லி பார்க்கலாம் மேனுஃபேக்சரர் இந்த கம்பெனிக்கார தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறான் அந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது என்ன பண்ணுவாங்க டேக்ஸ் போடுவாங்க இவன் என்ன பண்ண மாட்டான்னா டேக்ஸ் கட்ட மாட்டான் என்ன பண்ணுவான் எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டணுமோ இது உற்பத்தி பண்ணி யார்கிட்ட விற்பான் இந்த ஹோல்சேல்காரங்கிட்ட கடைக்கார்கிட்ட விற்பான்ல அவன் தலையில் டேக்ஸ் போட்டுருவான் மீனிங் பிரிச்சா எக்ஸைஸ் டியூட்டி இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு பொருள் பத்து ரூபா வச்சுக்கலாம் ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணிட்டான் எக்ஸைஸ் டியூட்டி ரெண்டு ரூபா வச்சுக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா பன்னெண்டு ரூபா வந்து பொருள் யாருக்கு வித்துருவான் கடைக்காரனுக்கு வித்துருவான் மேனுஃபேக்சர் வந்து கடை போட மாட்டாங்க ஓகே ஒன்று ஹோல்சேல் கடைக்காரங்கிட்டையோ இல்லை ரீட்டைல் கடைக்காரங்க விற்பாங்க ஓகே அவங்ககிட்ட காசு சேர்த்து என்ன பண்ணுவாங்க அவன்தான் தான் என்ன பண்ணுவான் கட்டுவான் ஷிஃப்ட் ஆகிடும் மீனிங் பிரிச்சா மீனிங் புரிஞ்சா கவனிங்களே டேக்ஸ் கவனிங் ப்ரோ டேக்ஸ் பேர்டன் இருக்குல்ல டேக்ஸ் பேர்டன் வந்து ஒரே ஆளுக்கு டேரக்டாக ஆஃபீஸில் கட்டுறாங்களே அது டேரக்ட் டேக்ஸ் டேக்ஸோட பேர்டனை நீ ஷிஃப்ட் பண்ணுறனா அது என்னது இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் இப்போ எக்ஸைஸ் டூட்டி பார்த்தோமா அதில் அவன் உற்பத்தி பண்ணுறாங்கல்ல அவன் டேக்ஸ் நம்ப மாட்டான் கட்ட மாட்டான் யார்கிட்ட பொருள் விற்கிறானோ அவங்ககிட்ட அந்த பொருளை சேர்த்து என்ன பண்ணுறோம் பத்து ரூபா பொருளை பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு வித்துருவான் இவன் தான் போய் என்ன கட்டுவான் டேக்ஸ் கட்டும் மீனிங் புரிஞ்சா அப்போ பேர்டன் ஆகிடுது ஷிஃப்ட் ஆகிடும் இது எக்ஸைஸ் டியூட்டி ஆனால் என்ன டேக்ஸ் இது டேரக்ட் டேக்ஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி சேல்ஸ் டேக்ஸ் வச்சுக்கலாம் என்ன டேக்ஸு சேல்ஸ் என்ன அர்த்தம் ஒரு பொருளை விற்கிறது நம்ம கடையில் வாங்குறோம்ல அவன் என்ன பண்ணுவான் ஒரு பொருள் டேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மக்கள்கிட்ட கொடுத்துருவான் மக்கள்கிட்ட என்ன ஆகிடுவது ஷிஃப்ட் ஆகிடும் அதெல்லாம் என்ன டேக்ஸ் இது இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் அடுத்து கஸ்டம் டியூட்டி வச்சுக்கலாம் என்ன டியூட்டி கஸ்டம் டியூட்டி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு பொருள் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு பொருள் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் அது டேக்ஸ் போடுவாங்களா அதுக்கு பேர் வந்து கஸ்டம் டியூட்டி டேக்ஸ் காசு ஒரு பொருளோட விலை நூறுரூபா வச்சுக்கலாம் கஸ்டம் டியூட்டி பத்து ரூபா வச்சுக்கலாம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நான் நான் டேக்ஸ் பண்ண மாட்டேன் இந்த பொருள் என்ன பண்ணுவேன் நூற்றி பத்து ரூபா ஆகிடுவேன் ஓகேவா இப்போ கடையில் யார் வாங்குறாங்களோ அவன் தானே பண்ணுவான் நூற்றி பத்து ரூபா கொடுப்போம் அப்போ இங்கே என்ன ஆகிடுது டேக்ஸ் பேர்டன் ஷிஃப்ட் ஆகிடும் அப்போ இதுனா டேக்ஸ் இது ஓகே என்னெல்லாம் சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் சொன்னது எக்ஸைஸ் டியூட்டி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறவன் தன்னோட டேக்ஸ் பேர்டனை ஷிஃப்ட் பண்ணிடுறான் அப்புறம் சேல்ஸ் டியூட்டி விற்பனை பண்ணுறவனும் டேக்ஸ் பேர்டன் என்ன பண்
இப்போ நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க வச்சுக்கலாம் டெலிஃபோன் பில்லாக இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் என்ன அது இல்லை இல்லை வந்து ஹோட்டலில் பண்ணுறீங்களே ஹோட்டலில் சாப்பிட்றதுலாம் இருக்குல்ல அது என்ன டேக்ஸ் அது சர்வீஸ் டேக்ஸ் அது என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ நீங்கள் காஃபி சாப்பிட்டீங்கன்னா என்ன இருக்கும் டேக்ஸ் இருக்கும் அது யார் கட்டுறா அந்த ஹோட்டலுக்காரன் கட்டல நாம தான் கட்டுறோம் அப்போ இப்போ என்ன ஆகுது ஹோட்டலுக்காரன் அவன் டேக்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிடுறான் ஷிஃப்ட் பண்ணிடுறான் இது என்ன அது இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் என்னெல்லாம் சொன்னப்பா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அந்த எல்லா பாயிண்ட் எழுதிக்கங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் என்ன டேக்ஸ் எக்ஸைஸ் டியூட்டி சேல்ஸ் டேக்ஸ் கஸ்டம் டியூட்டி அப்புறம் கஸ்டம் டியூட்டி தான் இப்போ டேக்ஸ் வேறு சர்வீஸ் டேக்ஸு அவன் தானே என்டர்டெயின்மெண்ட் டேக்ஸ் இது எல்லாமே பேர்ட் என்னது ஷிஃப்ட் ஆகுது இண்டெரக்ட் டேக்ஸ் புரிஞ்சு போச்சா இதோட பாசிட்டிவ் எழுதுங்க நெகட்டிவ் எழுதுங்க கவர்மெண்ட் சார்பாக யோசிச்சு எழுதுங்க ஓகே கவர்மெண்ட்டுக்கு டேரக்ட் டேக்ஸ் அதிகமாக கரெக்டான தான் கரெக்டான கவர்மெண்ட் அர்த்தம் மீனிங் புரிஞ்சா எல்லா பொருளையும் டேக்ஸ் போடுறது தப்பானது தானே அப்போ அதிகமாக சம்பளம் வாங்குற மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவோம் டேக்ஸ் கட்டணும் அப்போது ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு டேரக்ட் டேக்ஸ் வழியாக காசு வந்தால் தான் அது குட் கவர்மெண்ட் ஆனால் இது அதிகமாக வருது அதிகமாக வருது அப்போ பாசிட்டிவ் என்னென்ன அர்த்தம்னா எல்லா மக்களும் கட்டுற டேக்ஸ் வந்து இண்டெரக்ட் டேக்ஸ் டேரக்ட் டேக்ஸை பற்றி என்ன இருக்காது அவேர்னஸ் இருக்காது ஓகே ஆனால் இண்டெரக்ட் டேக்ஸில் எல்லாருக்குமே என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பொருள் வாங்கும்போது நமக்கு தெரியாமல் என்ன பண்ணுறோம் கட்டிடுறோம் அப்போ கலெக்ஷன் எப்படி இருக்குது நிறைய கலெக்ஷன் நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் ரெண்டாவது இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற பொருள் இருக்குல்ல அதுக்கு டேக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு லக்ஸரி கார் வச்சுக்கலாம் அது டேக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இதுவும் ஒரு என்ன சொல்லலாம் ஈக்குவிட்டின்னு சொல்லலாம் இண்டெரக்ட் டேக்ஸ்ட்டு ஒரு ஈக்குவிட்டி இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது கலெக்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் எல்லோரும் பொருள் வாங்குகிறாங்க டேக்ஸ் கட்டுறாங்க ரெண்டாவது ஈக்குவிட்டி சில பொருளுக்கு வந்து டேக்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் பணக்கார பொருள் யூஸ் பண்ணுற பொருளுக்கு டேக்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் கவனிங்க இவங்க இருக்காங்க இவங்களுக்கு டேரக்ட் டேக்ஸ் கட்டுறது ஈஸியாக இண்டெரக்ட் டேக்ஸ் கட்டுறது ஈஸியாக டேரக்ட் டேக்ஸ்க்கு நீங்கள் கிளம்பி கிளம்பி போய் ஆஃபீஸ் போய் உட்காரணும் இண்டெரக்ட் டேக்ஸ்க்கு பொருள் வாங்கும்போது கட்டிட்டு தான் அர்த்தம் அப்போ கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குது இது ஒரு பாயிண்ட் அடுத்த முக்கியமான பாசிட்டிவ் என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் எந்தெந்த பொருள்லாம் ரொம்ப கெட்ட கெட்ட பொருளோ பசங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு வச்சுக்கிறாங்களோ என்ன பண்ணலாம் டேக்ஸ் அதிகமாக மீனிங் புரிஞ்சு அப்போ ஆம் ஃபுல்லாக இருக்கிற எல்லா பொருளுக்கும் டேரக்ட் இண்டெரக்ட் டேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணிடலாம் அதிகமாக கெட்ட அந்த பொருள் பண்ணிட்டாங்க வாங்க மாட்டாங்க இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வேலை பண்ணலாம் காஜு புரி தான் எதுக்கலாம் ஆல்கஹால் சிகரெட்டு இதெல்லாம் டேக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் காரணம் அது ஆம் ஃபுல்லில் வாங்கக்கூடாது இதெல்லாம் பாசிட்டிவ்ஸ் சொல்லலாமா ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லலாம் அது இங்கிலீஷில் வந்து வைடர் கவரேஜ் சொல்லுவாங்க வைடர் கவரேஜ் ஃபஸ்ட் ரெண்டாவது பையனை சொன்னான்னு ஈக்குவிட்டியா ஈக்குவிட்டபிள் மூணாவது கன்வீனியன்ட் கன்வீனியன்ட் அடுத்து ஆம் ஃபுல் கன்சப்ஷன் என்ன பண்ணலாம் தடுக்கலாமா மீனி புரிச்சா தப்பான பொருளை யூஸ் பண்ணாமல் என்ன பண்ணலாம் தடுக்கலாம் இப்போ நான் புக்கில் காட்ட போகிறேன் நெகட்டிவ்ஸ் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகாம சொல்லுங்கள் இப்போ இது வந்து பாசிட்டிவ் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு யோ யோசிக்க முடியாத பாருங்க ஃபஸ்ட்லேயும் படிங்களா யோசிக்க முடியுதா நம்ம கட்டுறது கன்வீனாக கட்டியாச்சு ஆனால் அந்த எல்லா கடைக்காரங்கிட்ட இருந்தும் கவர்மெண்ட் காசு கலெக்ட் பண்ணுவோம்ல அது பெரிய ப்ராசஸ் அதான் ஹையர் காஸ்ட் ஆஃப் கலெக்ஷன் கலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு காஸ்ட் அதிகமாக ஆகிடும் ஆனால் டேரக்ட் டேக்ஸ் தான் பண்ணலாம் கலெக்ட் பண்ணுறது கலெக்ட் பண்ணுறது ஈஸி வர்றது தான் கஷ்டம் மீனிங் புரிஞ்சா புரிஞ்சா டேரக்ட் டேக்ஸ்க்கு ஆஃபீஸே இருக்குது ஆனால் இண்டெரக்ட் டேக்ஸில் எல்லா கடைக்காரும் கட்டுறாலும் செக் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்போ பொறுக்க என்னது ரொம்ப அதிகம் எதில் இண்டெரக்ட் டேக்ஸில் இது புரியுதா அப்படின்னு அர்த்தம் டேரக்ட் டேக்ஸ் மாதிரி இதெல்லாம் கிடையாது மார்க்கெட்டில் இருக்காது மீனிங் புரிஞ்சா அதாவது உனக்கு சம்பளம் அதிகம் அப்புறம் டேக்ஸ் அதிகம் அப்புறம் வந்து நீ ஏழை நீ டேக்ஸ்னா அது குறையெல்லாம் குறையாது இந்த பொருள் கூட டேக்ஸ் பண்ணி கட்டி தான் ஆகும் அப்போ எலாஸ்டிசிட்டியே இருக்காது இன் எலாஸ்டிக் நெகட்டிவ் அது அடுத்து ரெக்ரெசிவ் எல்லா பொருளும் யூஸ் பண்ணுறதுல பணக்கார அதிகமாக டேக்ஸ் கட்டுறான் ஏழை என்ன பண்ணுறான் ஏழையும் அதிகமாக டேக்ஸ் கட்டுறான் மீனிங் புரிச்சா இல்லை எங்கே படிச்சுனா எதுனா இருக்கா எக்ஸ் எக்ஸாம் சொல்லி பார்க்கலாம் பெட்ரோல் எல்லாமே வச்சுக்கலாம் எல்லா பொருளுக்குமே ஏழை கட்டுற டேக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எப்படி இருக்கும் சம்பளத்தில் அதிகமாக இருக்கும் பணக்காரன் கட்டுறது கம்மியாக இருக்கும் ரெக்ரெசிவ் இது மீனிங்
போர் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க டேக்ஸ் ஒரே மாதிரி கட்டுறாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் ரிச் பீப்புளுக்கு டேக்ஸ் அதிகமாக தான் கட்டணும் கரெக்டாக ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க வாங்குற சம்பளத்தில் ஒன் பர்சன்டேஜ்ன்றது ரொம்ப கம்மி ஆனால் ஏழை வாங்குகிற சம்பளத்தில் ஒன் பர்சன்ட்ன்றது ரொம்ப அதிகம் அப்போ இப்போ பார்க்க எப்படி இருக்குது ரெக்ரெசிவாக இருக்குது கொடுமையாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இண்டைரக்ட் டேக்ஸ்ன்றது ஒரு கொடுமையான டேக்ஸு ஓகேவா நான் சொல்கிறேன் ஆமாம் சேஃப்னா எப்படின்னா என்னோடய சம்பளம் வந்து ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சத்தில் ஒரு ரூபா போகிறதுக்கும் நூறுரூபாவில் ஒரு ரூபா போகிறது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது தானே கட்டுறது ஒரு ரூபா தான் ஆனால் ஒரு ரூபாட வேல்யூ வந்து இவனுக்கு கம்மி இவனுக்கு அதிகம் இல்லை அப்போது இண்டர டேக்ஸில் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதே பிரச்சனை சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் இருக்குது என்னது ஒரு பெரிய கார் வாங்குறீங்கன்னா என்ன இருக்கும் டேக்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அந்த பாசிட்டிவ் இருக்குது இந்த காம்பவுண்ட் கொடுத்துட்டு நெகட்டிவ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த பாக்ஸை ஃபாஸ்ட்டாக படித்து முடியும் நல்லா கவனிங்க ஒரு தடவை எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பேன் இது எல்லாமே ஈஸியஸ்ட் பாயிண்ட் இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறது தான் எக்ஸாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இதுக்கப்புறம் கவுன்சல் புரிஞ்சாலே இந்த லெசன் முடிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா நல்லா கவனிச்சுங்க ரெடியாக ஆரம்பிக்கலே கவனிங்க நல்லா கவனிங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் கவனிங்க இதுக்கு மாதிரி உள்ளவாங்க அடுத்த பதினஞ்சு பேஜ் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இதுக்கு ஆல்ரெடி நான் வீடியோ ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டேன் அதை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணி முடிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ எனர்ஜியாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து நான் என்ன பண்ண முடியும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேங்கில் ஆன்சர் பண்ண முடியும் நீங்கள் அப்படியே ஃபுல்லாக உட்காந்துட்டிங்கன்னா நான் என்ன ஆகிடுவேன் அப்படியே ஒரு லைன் சொல்லிட்டு போகிற மாதிரி ஆகிடும் உங்களை விடுறதுமே அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா இல்லை டவுட்லாம் கேட்க கேட்க தான் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் இந்த புக்கில் இல்லை அந்த புக் என்ன படி படிக்கும் போது கஷ்டமாக ஆகிடும் இப்போ முடிச்சு ஒரு லானா படிக்கும் போது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு கஷ்டமாக முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா லைன்ஸுமே மீனிங் புரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இதை நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்கன்னா எக்கனாமி டுவெல்த்து புக் முடிஞ்சுன்னு நடத்தும் ஓகே ஃபஸ்ட் எத்தனை முடிச்சோம் ஃபஸ்ட் டைம் முடிச்சுமா ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபிஃப்த்து நைன்த் சிக்ஸ்த்து முடிச்சாச்சா ஓகே அப்புறம் நைன்த்து இதை முடிச்சுட்டா டுவெல்த்தில் எக்கனாமி அவ்வளோ தான் ஓகே அதுக்கப்புறம் லெவன்த்தில் இருந்துச்சுன்னா முடிச்சுட்டா எல்லாமே முடிஞ்சிடும் அதெல்லாம் ஈஸி தான் ஃபயர் பிளானு அப்படி தான் வருது ஸோ இதுதான் எங்கள் கான்செப்டில் கடைசி ஓகே நல்லா கவனிச்சுங்க நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறது வந்து கரெக்டாக இல்லை தப்பாக உடம்பு தப்பாக உடம்பு தான் என்ன பண்ணலாம் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஆன்சர் பண்ணாமல் இருந்தால் ஓகே அமைதியாகிடும் ஓகேவா சரி சார் பண்ணலாமா ஓகே இந்த இமேஜ் உங்களுக்கு இப்படி தான் பாருங்கள் இமேஜ் தெரியுதா ஓகே நிறைய டேக்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லை இண்டேரக்ட் டேக்ஸ் என்னென்ன பார்த்தோம் சேல்ஸ் டேக்ஸ் பார்த்தோம் எக்ஸைஸ் டியூட்டி ஒன்று பார்த்தோம் அப்புறம் கஸ்டம் டியூட்டி பார்த்தோம் நான் டேக்ஸ் நம்பர் இருக்கா ஓகேவா எஸ் ஆமாம் இந்த மாதிரி நிறைய டேக்ஸ் இருக்கிறது வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டிகல் நிறைய தானே வரணும் நெகட்டிவ் தானே அது இதுக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லை இண்டேரக்ட் டேக்ஸ் ஒரு மிகப்பெரிய நெகட்டிவ் என்னென்னா நிறைய டேக்ஸ் இருக்கிறதால நிறைய ஆஃபீஸர்ஸ் போட்டு கலெக்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லா டேக்ஸையும் ஒரு லெவல் ஒன்றா சேர்த்து ஒரே டேக்ஸாக மாற்றிடலாம் அப்படி முடிவு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜிஎஸ்டி கொண்டு வரா மீனிங் பிடிச்சா எல்லா குட்ஸுக்கும் ஒரு டேக்ஸ் தான் எல்லா சர்வீஸுக்கும் ஒரே டேக்ஸ் தான் ஹாஸ்பிட்டல் சர்வீஸ் தானே ஹாஸ்பிட்டல் சர்வீஸு என்டர்டெயின்மெண்ட்டு ஐடி எல்லா எல்லா சர்வீஸ் தானே ஒவ்வொரு சர்வீஸுக்கும் ஐடி டேக்ஸு அவர் வந்து சினிமா டேக்ஸ் மிக்ஸ் வச்சுக்காம எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து தான் பண்ணலாம் ஒரே டேக்ஸாக போக சொல்கிறாங்க அப்போது இந்தியாவில் உற்பத்தி பண்ணுற எல்லா பொருள் இருக்குல்ல அதை விற்பனை பண்ணுறோம்ல இந்த விற்பனை போகும்போது டேக்ஸ் போடுறாங்கள்ல அந்த டேக்ஸ் தான் ஜிஎஸ்டி மீனிங் பண்ணி பிடிச்சா உற்பத்தி பண்ணும்போது டேக்ஸ் போடுறாங்கல்ல அது என்ன அது எக்ஸஸ் விட்டி பார்த்தோமா அதை பற்றி பேசலாம் அவங்க அந்த பொருள் உற்பத்தி பண்ணியாச்சு அதை என்ன பண்ண போகிறோம் விற்க போகிறோம்ல விற்க போகும்போது டேக்ஸ் போடுவாங்கள்ல அந்த டேக்ஸ் நிறைய வகையான டேக்ஸ் இருக்குது அந்த விற்கிற டேக்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடலாம் ஒன்றா சிம்பிளாக்கி ஒரு டேக்ஸாக மாற்றலாம் தான் கெய்ம் இந்த லைன் இங்கே படிங்களேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த லைன் தெரியுதா சேல்ஸ் டேக்ஸ் போட்டிருக்கா அப்படின்னு அர்த்தம் விற்கும்போது போகிற டேக்ஸ் ஓகே இது புரியுதா என்டர்டெயின்மெண்ட் டேக்ஸ் நீ காசுக்கு தரும்போது விற்கும்போது போகிற டேக்ஸ் அடுத்த அது சேல்ஸ் டேக்ஸா என்ட்ரி டேக்ஸா பர்ச்சேஸ் டேக்ஸா எல்லாமே டேக்ஸ் பொருள் உற்பத்தி பண்ண டேக்ஸ் கிடையாது இது மாதிரி வந்து பொருளை விற்கிறதுக்கே நிறைய டேக்ஸ் இருந்துச்சு இதெல்லாம் யாராவது ஸ்டேட் ஆஃப் டேக்ஸ் சென்ட்ரலில் பாருங்களேன் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி இப்போ இது வராது இது விட்டுருங்க அடிஷ்
ஜிஎஸ்டி அகைன் படிக்கிறேன் இந்த லைன் படிங்க நல்லா தமிழில் படிக்கிறேன் இந்த லைன் படிங்களேன் சுருங்கக்குறி சிம்பிளாக சொல்லணும்னா சரக்கு மற்றும் சேவை வரியானது அப்படின்னு என்னார்த்தோம்னா பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் அளிப்பின் மீது விதிக்கப்படும் மரபு குறியாகும் ஒரு பொருளை நீங்கள் சப்ளை பண்ணும்போது வாங்குறாங்களே அப்போ போகிற டேக்ஸ் என்ன டேக்ஸ் அது ஜிஎஸ்டி அப்போ இண்டர டேக்ஸ் நான் வச்சுக்கிட்டீங்க இது மேலே மிஸ் ஆகிடுச்சா உங்களுக்கு கவுனிங் மக்களே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச பாயிண்ட் தான் டைம் எடுத்துக்க அப்படின்னு இது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இல்லை இது ஃபாஸ்ட்டாக பாருடு அடே என்ன அடே இது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இதான் இண்டஸ்ட்ரி இது கேட்குறாங்க பொருள் உற்பத்தி பண்ணியாச்சு தமிழ்நாடு உற்பத்தி பண்ணியாச்சு மார்க்கெட்டுக்கு போகுது ஓகேவா இங்கே ஒருத்தவங்க பொருள் வாங்குகிறான் இந்த பொருள் யார் கடைசியாக வா மக்கள் வாங்குகிறாங்களே இந்த வாங்கும்போது தான் டேக்ஸ் போடுவாங்க இந்த டேக்ஸு ஜிஎஸ்டி மீனிங் பிடிச்சில் இங்கே பொருள் உற்பத்தி பண்ணும்போதோ நடுவில் ஒருத்தவங்க வாங்கும்போதெல்லாம் கிடையாது கடைசியாக யார் வாங்குகிறாங்களோ அப்போ தான் டேக்ஸ் மீனிங் பிடிச்சா இந்த பொருள் உற்பத்தி பண்ணியாச்சா அடுத்து ஹோல்சேல் கடைக்காரம் வாங்கலாம் இல்லை வீட்டில் கடைக்காரம் வாங்கலாம் அதெல்லாம் மட்டும் கிடையாது கடைசியாக மார்க்கெட்டில் ஒரு மக்கள் வாங்குகிறாங்கள அப்போ மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த டேக்ஸ் வாங்குவாங்க அதான் அது ஜிஎஸ்டி இதுக்கு பேர் வந்து டெஸ்டினேஷன் பேஸ்ட் டேக்ஸ் மீனிங் புரிஞ்சா கரெக்டாக எங்கே போய் கடைசியாக போயிட்டு வாங்குகிறாங்களோ அந்த டெஸ்டினேஷனில் போட்டால் அது என்னது ஜிஎஸ்டி டெஸ்டினேஷன் பேஸ் பேஸ்ட் டேக்ஸ் நெகட்டிவ் சொல்ல முடியாது பாசிட்டிவ் சொல்ல முடியாது ஆனால் மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் தான் காரணம் சொல்கிறேன் ஓகே ஏன் இப்படி என்ன சொல்கிறேன் ஆமாம் இன்டெரக்ட் டேக்ஸ்னாலே மக்கள் தான் கட்டுறாங்க ஓகேவா இப்போது நம்மளுடைய எய்ம் என்னென்னா அவன் என்ன பார்க்குறேன் இன்டெரக்ட் டேக்ஸ்னு யார் கட்டுவா வளைச்சி வளைச்சி போனால் எப்படி கட்டுவாங்க மக்களை ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே கட்டுவாங்க அப்புறம் அப்புறம் கட்ட சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன டேக்ஸ் இது டெஸ்டினேஷன் பேஸ்டு டேக்ஸ் அதாவது கடைசியாக அந்த பொருள் எங்கே விற்கப்படுதோ அங்கே டேக்ஸ் போட்டுருவாங்க ஓகேவா ஓகே அந்த ஜிஎஸ்டியில் என்ன ஆச்சு பேயா ஓகே அந்த பொருள் உற்பத்தி ஆச்சா மார்க்கெட்டுக்கு வந்துருச்சா இந்த பொருள் வாங்க போகிறோன்னா இப்போ டேக்ஸ் வந்து கட்டுவோம் இவன் ரெண்டு டேக்ஸ் கட்டுவான் ஒன்று வந்து சிஜிஎஸ்டி இன்னொன்று எஸ்ஜிஎஸ்டி மீனிங் பிடிச்சா இப்போ பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ்னா அதில் ஒம்பது பர்சன்டேஜ் இவன் கலெக்ட் பண்ணிப்பான் கலெக்ட் டேம் பண்ணிப்பான் ஓகேவா எஸ்ஜிஎஸ்டி என்ன யார் எந்த ஸ்டேட்டில் இது விற்கிறாங்களோ வாங்குகிறாங்களோ அவன் என்ன பண்ணிப்பான் கலெக்ட் பண்ணிப்பான் அப்போ ஒரு பொருளுக்குள்ளே ஜிஎஸ்டின்னு பார்க்க ஒன்று தான் இருக்கும் ஆனால் என்ன இருக்கும் ரெண்டு டேக்ஸ் இருக்கும் ஒன்று சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி அப்படி அர்த்தம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த பொருளுக்கு இந்த பொருளுக்கு ஜிஎஸ்டி வந்து இருபது பர்சன்ட் வச்சுக்கலாம் இந்த பொருளுக்கு ஜிஎஸ்டி இருபது பர்சன்டேஜ்னால் பத்து பர்சன்டேஜ் என்னது சிஜிஎஸ்டி மிச்சம் பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டேட் ஓகேவா தமிழ்நாட்டில் ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணிட்டாங்க இது வந்து கேரளாவுக்கு போகுது கேரளாவில் போயிட்டு ஒரு மக்கள்லாம் போடுறாங்க அந்த பொருளை வாங்குகிறாங்க அப்போ டேக்ஸ் எங்கே போடுவாங்க டேக்ஸ் இங்கே தான் போடுவாங்க மீனிங் புரிஞ்சா ஓகே கவுனிங்க கேரளா போயிடுச்சா இப்போ டேக்ஸ் போடுறாங்களா பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் இந்த காசு யாருக்கு தமிழ்நாடு கிடையாது ஓகேவா பொருள் உற்பத்தி பண்ண தானே இருக்கலாம் ஆனால் எங்கே போய் ரீச்சாச்சு கேரளாவில் ஓகே அப்போ கேரளாக்காரன் தான் டேக்ஸ் இதுவும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா அதேமாரி சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு பொருள் மாறுது இல்லை அப்போ போகிற டேக்ஸ்னா அது ஐஜிஎஸ்டி அந்த டேக்ஸ் யார் எடுத்துப்பா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு எந்த ஸ்டேட்டு காரணம் அவனுக்கு காசு கொடுக்கும் நம்ம எத்தனை புரிஞ்சுக்கும் மீனிங் புரிஞ்சா ஒரே ஊரில் இருந்துச்சுன்னா சென்ட்ரும் கலெக்ட் பண்ணிக்கும் ஸ்டேட்டு கலெக்ட் பண்ணிக்கும் ஓகேவா அதுவே ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போதுன்னா அந்த டேக்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஜிஎஸ்டி வந்து ஐஜிஎஸ்டி சொல்லுவாங்க அப்போ யார் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க சென்ட்ரு கலெக்ட் பண்ணிக்கும் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அது கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு யார் கொடுத்துருவோம் அந்த ஸ்டேட்டுக்கு கூட என்ன பண்ணலாம் தரலாம் என்ன 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 டேக்ஸ் இது ஐ என்ன அர்த்தம் இன்டர் ஸ்டேட் ரெண்டு ஸ்டேட் மாறுறதால ஓகேவா இந்த புக்கு வாங்களேன் எடுத்தீங்களா இங்கே படிங்களா ஜிஎஸ்டியில் வந்து மூன்று வகைப்படும் இங்கே போட்டிருக்கா இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஜிஎஸ்டி மூணு வகைப்படும் அதில் ஒன்று வந்து சிஜிஎஸ்டி மாநிலத்துக்குள்ளேயே நடைபெறுகிற விற்பனையில் மத்திய அரசு என்ன பண்ணும் வசூலிக்கும் எஸ்ஜிஎஸ்டின்னா அதே மாநிலத்துக்குள்ளே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிக்கும் வசூலிச்சுக்கும் அதே மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான விற்பனையில் மத்திய அரசால் வசூலிக்கப்படுவது வந்து ஐஜிஎஸ்டி மீனிங் புரிஞ்சா இந்த மூணு புரிஞ்சிடுச்ச
ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம உற்பத்தி பண்ணாங்கல்ல அதை ஹோல்சேல் கடை வாங்கியிருப்பான்ல அப்போது டேக்ஸ் போட்டுருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பொருள் நூறுபா வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ நூறுரூபா டேக்ஸ் பன்னெண்டுரூபா வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அப்போது நூற்றி பன்னெண்டுரூபா இந்த பொருள் டேக்ஸ் கட்டமிச்சு நூற்றி பா அடுத்து யார்கிட்ட போகும் ஹோல்சேல் கடை கடைக்கிட்ட யார்கிட்ட போகும் ரீட்டைல் கடை அனுப்பும்ல அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நூற்றி பன்னெண்டுரூபாய்க்கு டேக்ஸ் போடுவாங்க ஒரு பன்னெண்டுரூபா வச்சுக்கலாம் இதில் நூற்றி இருபத்தஞ்சி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து ஆகிட்ட போகும் மக்கள்கிட்ட போகும் இந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாய் பொறுமையில் என்ன பண்ணுவாங்க டேக்ஸ் போடுவாங்க ஓகேவா இந்த இந்த டேக்ஸ் பேர் என்னதுன்னா சேல்ஸ் டேக்ஸ் இதில் ஒரு நெகட்டிவ் இருக்குது என்ன நெகட்டிவ் இருக்குன்னா ஏற்கனவே டேக்ஸ் கட்டின பொறுமையில் என்ன பண்ணுறாங்க டேக்ஸ் கட்டியிருக்காங்க அதுக்கு பேர் வந்து கேஷ் கேடிங் எஃபெக்ட் மீனிங் புரிஞ்சா அகேன் சொல்கிறேன் கவனிங்க ஒரு பொருளோட விலை வந்து நூறுரூபா எவ்வளோ இந்த பொருள் வச்சுக்கலாம்னா ப்ரெட் வச்சுக்கலாம் என்னது இது ப்ரெட்டு இந்த ப்ரெட்டை ஒரு கடைக்காரன் வாங்குகிறான் வாங்கி கேக்கே மாத்திரம் கேக்கே மாத்திரத்துக்கு அவன் போடுற வேல்யூ வந்து நூறுரூபான்னு வச்சுக்கலாம் என்ன வச்சுக்கலாம் நூறுரூபா இது அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த நூறுரூபா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு விற்கிறான் இல்லை ப்ரெட்டு வாங்குறான்ல ப்ரெட்டு வாங்கும்போது டேக்ஸ் போடுவாங்க டேக்ஸ் பத்து பர்சன்ட் வச்சுக்கலாம் எத்தனை பர்சன்ட் டேக்ஸு பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படியே எவ்வளோ வாங்குவான் நூற்றி பத்து ரூபா வாங்குவானா அடுத்து இந்த நூறுரூபா வேல்யூ ஆட் பண்ணுறானா கேக்க மாத்திரானா இப்போ நூறுரூபா ஆட் பண்ணிக்க எவ்வளோ வருது நூற்றி பத்து ரூபா இரநூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு டேக்ஸ் போடுவாங்க என்ன போடுவாங்க இரநூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு எத்தனை பர்சன்ட் டேக்ஸு பத்து பர்சன்ட் டேக்ஸ் போடுவாங்க ஓகேவா டேக்ஸ் எவ்வளோ வரும் பத்து பர்சன்ட் தான் பத்து பர்சன்ட் எவ்வளோ இருபத்தி ஒன்று இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று வருதா இந்த கேல்குலேஷன் தப்புன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த இந்த இரநூ இந்த நூறுரூபா இருக்குல்ல இந்த நூறுரூபா தானே புதுசு இந்த நூற்றி பத்து ரூபா ஆல்ரெடி பழைய தரேன் அப்போ டேக்ஸ் பார்த்தா இருந்தால் இந்த நூறுரூபா பற்றி தான் டேக்ஸ் பண்ணணும் அப்படி புரிச்சா அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆல்ரெடி நூறுரூபான்ற பொருளுக்கு பத்து ரூபா டேக்ஸ் கட்டியாச்சு நூற்றி பத்து ரூபா இதையும் ஆட் பண்ணி இரநூத்தி பத்து ரூபான்ற பொருளுக்கு டேக்ஸ் போடுறாங்க அப்போ தப்பு ஆல்ரெடி போட்ட டேக்ஸுக்கு அகைன் டேக்ஸ் போகிறதால இதுக்கு பேர் வந்து கேஷ் கேடிங் எஃபெக்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இந்த நெகட்டிவ் எதில் இருந்து நெகட்டிவ் சேல்ஸ் டேக்ஸில் இருந்து நெகட்டிவ் மீனிங் புரிஞ்சா லாஜிக் புரியுதா புரியலையா நம்ம என்ன முடிச்சாச்சுன்னா சேல்ஸ் டேக்ஸில் இருக்கிற நெகட்டிவ் முடிச்சாச்சு அதாவது சாரி பா அது நெகட்டிவ் பார்த்தாச்சு கரெக்டாக ஒரு பொருள் ப்ரெட் வச்சுக்கலாம் நூறுரூபா இருக்குது பத்து பர்சன்ட் டேக்ஸ் போடுறாங்க நூற்றி பத்து ரூபாவாக இவங்ககிட்ட போகுது இவன் கேட்க மாத்திரான் கேட்க மாத்திரது எக்ஸ்ட்ரா ரூபா செலவு பண்ணுறான் அப்போ நூற்றி பத்து ரூபா ப்ளஸ் நூறுரூபான்னு போட்டு இரநூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு டேக்ஸ் போடுறான் எத்தனை பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் இதில் அப்போ என்ன இருக்குது இந்த நூற்றி பத்து ரூபாயில் டேக்ஸ் போட்டாச்சு அப்போ போட்டது மேலே அகேன் ஆட் பண்ணி டேக்ஸ் போடுறதால தப்புன்னு சொல்கிறான் ஆமா இந்த வேல்யூ இருக்குல்ல இந்த வேல்யூ எவ்வளவு கேட்க மாத்திரத்துக்கு எவ்வளவு காசு போட்டாங்களோ இதுக்கு மட்டும் டாக்ஸ் போட்டிருந்தா கரெக்டா இருந்திருக்கும் ஏன்னா இந்த நூறு ரூபாய்க்கு டாக்ஸ் ஆல்ரெடி போட்டாங்க இந்த நூறு ரூபாய்க்கு இந்த நூறு ரூபாய்க்கு பத்து ரூபாய் டாக்ஸ் போட்டாச்சு இந்த எக்ஸ்ட்ரா நூறு ரூபாய்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டாக்ஸ் பண்ணணும் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமா சேர்த்து என்ன பண்ணிட்டாங்க இரநூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு டாக்ஸ் போடுறாங்க மீனிங் புரிஞ்சா இல்லை வேற ஒரு ஷாப்பில் இங்கே வாங்கிட்டாங்க அது தப்பு இல்லைன்னு வாங்கினாங்க ஓகே அதனால் தான் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்போ எக்ஸாம் கொடுக்குறீங்களேன் இப்போ நூறுரூபா டேக்ஸ் போட்டு நூற்றி பத்து ரூபா அப்படின்னு டேக்ஸ் போட்டு இருந்தாங்கன்னா கட கடைசி மக்கள் வாங்குறாங்கல்ல விலை விட்டு இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு தடவை டேக்ஸ் போட தேவையில்ல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேல்யூ ஆடு டேக்ஸ்ன்னு வருது என்ன டேக்ஸ் வருது ஆமாம் அதாவது ப்ரெட்டோட வேலை நூறுரூபாவா டேக்ஸ் பத்து பர்சன்ட் வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ நூற்றி பத்து ரூபாவா நூற்றி பத்து ரூபா இந்த பொருள் வாங்கிட்டு வாங்கிட்டான் ஓகேவா நூற்றி பத்து ரூபா தனியாக இருக்குது இப்போ வேலை ஆட் பண்ணது கேட்க மாத்தனால எவ்வளோ நூறுரூபாவா இந்த நூறுரூபாய்க்கும் டேக்ஸ் போடுவாங்க பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இந்த நூறுரூபாக்கும் டேக்ஸ் போடுவாங்க நூறுரூவாய் பத்து பர்சன்ட் எவ்வளோ பத்தா ஓகே அப்போ நூற்றி பத்து நூற்றி பத்து தான் என்ன பண்ண விற்கிற வேலையை இரநூத்தி இரநூத்தி இருபது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ வந்துச்சு இரநூத்தி முப்பது வந்துச்சு நான் இருக்கா காரணம் என்ன என்ன பண்ணிட்டாங்க நூற்றி பத்து இரநூறு சேர்த்து என்ன பண்ணுறாங்க டேக்ஸ் போட்டாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ தனியாக வச்சுக்கிட்டு வேலை ஆட் பண்ணாங்கல்ல இந்த வேல்யூக்கு மட்டும் என்ன பண்ணுறாங்க பத்து பர்சன்ட் டேக்ஸ் போகிறதால இதுக்கு பேர் அது வேல்யூ ஆடு டேக்ஸ்
அந்த வேல்யூக்கு பத்து பர்சன்ட் போட்டால் ஒரு பதம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லை அதிகமாகிடும் ஓகே இப்போ வேல்யூ எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு மட்டும் டேக்ஸ் பண்ண சொல்கிறது வேல்யூ ஆட் டேக்ஸ் ஓகே இதில் இருக்க நெகட்டிவ் என்னென்னா ப்ரெட்டுக்கும் டேக்ஸ் போடுறாங்க கேக்குக்கும் டேக்ஸ் போடுறாங்க கவர் பண்ணி டேக்ஸ் போடுறாங்க மூணு இடத்துல டேக்ஸ் போட்டு இருந்தாங்கன்னா இதை கலெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ என்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா எல்லாமே என்ன உருவாயிடுது இல்லை கடைசியாக உருவானதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டி போட்டுக்கலாம் அதில் வந்து பாதி யார் எடுத்துக்கலாம் சென்டர் எடுத்துக்கலாம் சேட் எடுத்துக்கலாம் நடுவில் நடுவில் என்ன பண்ண தேவையில்ல டேக்ஸ் போட தேவையில்லைன்னு சொல்லி பண்ண தான் ஜிஎஸ்டி ஓகேவா அப்போது ஜிஎஸ்டியில் அந்த இன்டர்மீடியட் இருக்குல்ல இன்டர்மீடியட் டேக்ஸ் ஒன்றாகுது கட்டாகுது கேஸ்கேடிங் எஃபர்ட் கிடையாது தானே கேஸ்கேடிங் எஃபர்ட் எப்படியே போயிடுச்சு அதே மாதிரி எப்போ எண்டிங் பாயிண்ட் ஆகுது டேக்ஸ் கட்டுறோம் மீனிங் புரிஞ்சா அப்போது ஜிஎஸ்டியில் ரெண்டு பெனிஃபிட் ஒன்று எண்ட் பேஸ்ட் டேக்ஸ் கடைசியாக கட்டினா போதும் டேக்ஸ் ரெண்டாவது கேஸ்கேடிங் எஃபெக்டும் குறைஞ்சி போயிடும் ஓகேவா அதே மாதிரி அந்த பொருளை கலெக்ட் பண்ணுறோம்ல நிறைய இடத்துல கலெக்ட் பண்ணுறோம் ஒரு ஆள் தான் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ டேக்ஸ் எஃபிஷியன்சி ஆகிடும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் எண்ட் இடத்துல கலெக்ட் பண்ணாலே என்ன அது மேனுஃபேக்சர் கிட்ட ஹோல்சேல் கலெக்டர் எல்லாத்துக்கிட்டையும் வாங்கின அவசியம் கிடையாது ஜிஎஸ்டியோட பா பாசிட்டிவ் இது ஓகேவா இந்த லைன் படிங்களேன் இங்கே இருக்குது இங்கே பாருங்கள் சேல்ஸ் டேக்ஸ் அது மல்டி பாயிண்ட் டேக்ஸ் கரெக்டாக உற்பத்தி பண்ணுறேன் ப்ரெட்டு கேக்கு வித் கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் டேக்ஸ் டபுள் ஆகிட்டே இருக்குது அடுத்து வேட்டு வேட்டு வந்து மல்டி பாயிண்ட் டேக்ஸ் ஆனால் வித்தவுட் கேஷ்கேடிங் எஃபெக்ட் வேல்யூக்கு மட்டும் தான் டேக்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ஆட் பண்ணுறாங்க வித்தவுட் டேக்ஸ் கேஷ் என்ன பண்ணி புரிச்சா டபுள் டேக்ஸ் ஆகல ஒரு வேல்யூ வந்து ஆட் பண்ண முடியும் தான் ஜிஎஸ்டி இஸ் ஒன் பாயிண்ட் டேக்ஸ் வித்தவுட் கேஷ்கேடிங் எஃபெக்ட் இதுதான் கேட்பாங்க ஏபிசி ஆல் தான் கரெக்டாக கேட்பாங்க புரிஞ்சா தமிழ் படிக்கலாமா தமிழ் எங்கே இருக்குது இரநூத்தி இருபத்தி தமிழ் எங்கே இருக்குது இதா பேட் எனப்படுவது அடித்தள விளைவில்லாத பல்முனை ஒரு அடித்தள விதை தான் எடுத்தோம் கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் இல்லாமல் பல இடத்துல டேக்ஸ் போடுறது அடித்தளவும் இல்லாமல் ஒரு முனை வரியாகும் ஜிஎஸ்டி ஓகே பாசிட்டிவ் படிக்கலாமா ஜிஎஸ்டியோட பாசிட்டிவ் ஜிஎஸ்டி வில் ரிமூவ் கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகேவா அடுத்து கேஸ்கேடிங் எஃபெக்டை குறைக்கிறதால என்ன ஆகலாம் டேக்ஸ் வந்து பார்க்க வந்து கம்மியாக இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க சிம்பிளாக மீனிங் புரிஞ்சா சேல்ஸ் டேக்ஸை கம்பேர் பண்ணுறதை விட ஜிஎஸ்டி டேக்ஸ் பார்க்க எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் இல்லை அதான் மெயின் லாஜிக் ஓகேவா ரெண்டாவது எங்கே இருக்குது ஜிஎஸ்டி இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஃபுல்லாக ஆன்லைன் நம்பர் ஆகிடுச்சு ஆன்லைனில் கலெக்ட் பண்ணுறதால எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டாவது முக்கியமான அட்வான்டேஜ் ஓகேவா இண்டர்நெட் டேக்ஸ்லேயே ஈஸியஸ்ட் எதுவும் எதுனா ஜிஎஸ்டி சொல்லுவாங்க இந்த பாயிண்ட் கொடுத்தா பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் சேல் சேல் இந்த ஸ்டேட் ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயே சேல் பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ இருக்கிறது என்னது சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி ரெவன்யூ வில் பி ஷேர் ஈக்குவலி பிட்வீன் தி சென்ட்ரல் ஸ்டேட்ஸ் மீனிங் புரிஞ்சா நம்ம என்ன பார்க்குறோம் ஜிஎஸ்டியோட மெத்தடு படிக்கிறோம் ஜிஎஸ்டி வந்து ஒரு பொருளை விற்க விற்கும் போது போடுற டேக்ஸ் ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளே விற்கிறேன்னா ரெண்டு வந்துடும் சிஜிஎஸ்டி வந்துடும் வந்துடும் அது ரெண்டு எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக டேக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்குன்னா வேட்டு போடுவாங்க உற்பத்தி பண்ணும்போது போடுவாங்க சர்வீஸ் நிறைய நிறைய டேக்ஸ் வந்துச்சு இப்போ ஒரே டேக்ஸ் தான் அடுத்து சேல்ஸ் டு ஸ்டேட் அதுக்கு போகிறது வந்து ஐஜிஎஸ்டி ஓகேவா இங்கே என்ன இருக்காது தெர் வில் பி ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் டேக்ஸ் த சென்டர் வில் தென் ஷேர் தி ஐஜிஎஸ்டி டு டெஸ்டினேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் மீனிங் பிடிச்சா ஐஜிஎஸ்டி யார் பண்ணுவா சென்டர் கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எந்த ஊரில் அது விற்பனை பண்ணிச்சோ அந்த ஊர் என்ன பண்ணிடுவாங்க காசு கொடுத்துருவாங்க ஐஜிஎஸ்டி மீனிங் பிடிச்சா ஆல்மோஸ்ட் ஓவர் இதுக்கப்புறம் ஈஸி தான் ஓகேவா ஒரு தடவை நம்ம என்னென்னலாம் படிச்சுன்றது ரிவியூஸ் பண்ணுங்கள் டாபிக் மட்டும் பாருங்கள் என்ன டாப்பிக்லாம் பார்த்தோம் ஃபாஸ்ட் சொல்லுங்கள் ஓகே ஹெட்டிங்லாம் சொல்லுங்கள் அப்படி அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட்ஸு டிஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் வரும்னு பார்த்தோம் அப்புறம் ப்ரோ லைன் சொல்லுங்கள் ஒற்றுமை பற்றி பார்த்தோமா என்ன ஒற்று அவன் ஒற்றுமை பார்த்தோம் அடுத்து அப்புறம் வேற்றுமை பார்த்தோம் அடுத்து வாங்க ப்ரோ ஃபாஸ்ட்டாக வாங்க ப்ரோ ஃபாஸ்ட் அகேன் ஒற்றுமை பார்த்தோம் இல்லை அரசின் பணிகள் பார்த்தோமா சூப்பர் அடுத்து அரசின் பணிகள் பிறகு வரிகள் கவிதை ஓ செலவு ஏன் செலவு பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம் கரெக்டாக அது பார்த்தோம் அடுத்து
இங்கே இருக்கு பாருங்கள் பப்ளிக் டெப்ட் எப்படி கடன் வாங்க போகுது கவர்மெண்ட்டு யாருக்கிட்ட கடன் வாங்கலாம் கடன் வாங்கணுமா மிஸ் கண்டிப்பாக கடன் வாங்கணும் கடன் வாங்கினா தான் என்ன பண்ண முடியும் செலவு பண்ண முடியும் ஓகேவா ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு டெவலப்பிங் கண்ட்ரிக்கிட்ட காசு அதிகமாக இருக்காது ஒய் லாஃப் இந்தியா பார்த்தா நம்ம எல்லோரும் டேக்ஸ் கட்டாமல் ஏமாத்துறோம் நாட்டுக்கு செலவு பண்ணுவோம் ஓகே மக்கள்வாங்க <laughs> ஆறு பேக்கிட்ட வாங்கக்கூடாதுன்னு ஒரு என்கேசி கமிட்டி கமிட்டி படித்தோம் இப்போ கண்ணு நீ மாஸ்க் கேட்டு தூக்கிட்டு இருக்கேன் நினைக்கிறேன் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டேங்குதுன்னு சரி ஓகே கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேரும் கடை வாங்கலாம் உள்ளூர்லேயும் கடை வாங்கலாம் இங்கே கடை வாங்கலாம் உள்ளூரில் யாருக்கிட்ட கடை வாங்கலாம் மக்கள் கடை வாங்கலாம் இந்த லைன் படிக்கல இந்த லைன் ஃபஸ்ட்லையும் படி ஃபஸ்ட்லையும் படிங்க இண்டிவிஜுவல்ஸ் மக்கள் கடை வாங்கலாம் ரெண்டாவது பேங்கில் கடை வாங்கலாம் அப்புறம் நான் ஃபினான்ஷியல் பேங்க்னா ஃபினான்ஷியல் நான் ஃபினான்ஷியல் எல்ஐசி அதாவது அவங்ககிட்டேருந்து கடை வாங்கலாம் அப்புறம் ஆர்பிகிட்ட இருந்து கடை வாங்கலாம் மீனிங் பிரிச்சா எக்ஸாம்பிளில் கேட்பாங்க இன்டர்னல் டெப்ட் கவர்மெண்ட் வந்து உள்ளூரில் யாரை கடை வாங்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மக்கள்கிட்ட கடை வாங்கலாம் எப்படி கடை வாங்கலாம் பாண்ட் இஷ்யூ பண்ணி ஒரு கடன் பத்திரம் ரெடி பண்ணும் ரெடி பண்ணி எனக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா என்ன பண்ணுங்கள் கடன் கொடுங்க நான் வந்து மாதம் மாதம் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி கட்டுறேன்னு ஒரு பாண்ட் ரெடி பண்ணிடும் ரெடி பண்ணி மார்க்கெட்டில் போய் ரிலீஸ் பண்ணும் என்ன பண்ணி இந்த மார்க்கெட் இதெல்லாம் எங்கே இருக்கும் பேங்க்கில் போய் வாங்கிக்கலாம் இல்லை போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வாங்கி நிறைய இடத்துல இருக்கும் இது வாங்கிட்டு என்ன பண்ணி நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாவை கவர்மெண்ட்டுக்கு காசு கொடுத்துருவீங்க ஓகே அப்போ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுமே கவர்மெண்ட் கடன் பத்திரத்தை வாங்கிக்கிட்டு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம் காசு தரலாம் அப்போ இண்டிவிஜுவல் என்ன பண்ணுது கவர்மெண்ட் கடன் வாங்க அதே மாதிரி ப்ரைவேட் கார்கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணுவோம் கடன் வாங்க பேங்க்கிட்ட கடன் வாங்கும் அதே மாதிரி எல்ஐசின்னு சொல்கிற நான் ஃபினான்ஸ் கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணுவோம் கடன் வாங்க இந்த எல்லா கடனும் இன்டர்னல் கடன் ஓகே எப்படி கடன் வாங்குது பாண்ட் இஷ்யூ பண்ணி பாண்டுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ட்ரெஷரி பில்ஸ் என்ன பில்ஸ் ட்ரெஷரி பில்ஸ் இங்கே பாரு அடுத்து அடுத்து என்னது எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்ட்டு வெளியூரில் யாரை கடன் வாங்கலாம் அப்படின்னா வெளிநாட்டு பேங்க் இருக்குல்ல வேர்ல்டு பேங்க்கு ஐஎம்எஃப் அவங்க இல்லை மற்ற கண்ட்ரி இருக்குல்ல மற்ற நாட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம் கடன் வாங்கினா அது என்ற எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு என்ன புரியுது அவங்களுக்கு என்ன போட்டு இருக்கு எக்ஸ்டர்னல் டிப்ட் கண்ட்ரிஸ் எந்த நாடு வந்து வெளிநாட்டில் அதிகமாக ஆமாம் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டேட்டா தான் ஓகேவா இது முக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்படியே பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு போய்ட்டு என்ன டாபிக் பார்க்குறோம் மேரி என்ன டாபிக் பார்க்குறோம் ஆ டெப்ட்டு பார்க்குறோம் கடன் வாங்குறது இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் அடுத்து போகலாமா அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது ஏன் மக்கள் கவர்மெண்ட் வந்து கடன் வாங்குது காரணம் என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வாருக்கோ இல்லை டிஃபென்ஸ்க்கோ கண்டிப்பாக காசு உடனே தேவைப்படும் அப்போது என்ன ஆகும் கடன் வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் எந்த நாடு அதிகமாக வாருக்கு போதோ போருக்கு போதோ காசு நாங்கள் அதிகமாக செலவாயிடும் அப்போ அதுக்காக கடன் வாங்கும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது மக்களுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் எஜுகேஷன்லாம் தரணும் அது கையில் காசு இருக்காது அதுக்காக என்ன பண்ணலாம் கடன் வாங்கலாம் அதுக்கு பேர் வந்து சோஷியல் ஆப்ளிகேஷன் மக்களுக்காக கடன் வாங்குகிறாங்க மூணாவது ஆமாம் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரயில்வே ப்ராஜெக்ட் பவர் ப்ராஜெக்ட் இண்டஸ்ட்ரி இது யாரும் உருவாக்கி காணும் கவர்மெண்ட் உருவாக்கி காணும் அப்போ அந்த மாதிரி பொருளாதார ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் காசு தேவைப்படுது கடன் வாங்குகிறாங்க காசு இல்லாதால் அதுக்கப்புறம் நிறைய ஊரில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்காது எம்ப்ளாய்மெண்ட் உருவாக்கி நிறைய நிறைய காசு வச்சுக்கலாம் நிறைய காசு காசு தரும்ல நூறு நூறுரூபா அதுக்கும் காசு வேணும் இல்லை அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க கடன் வாங்குகிறாங்க யார் கடன் வாங்குகிறாங்க ஆமாம் அடுத்து இன்ஃப்ளேஷன் மீனிங் புரிஞ்சா இது அது எல்லாம் தெரிஞ்சது இன்ஃப்ளேஷன் அப்போது எக்கனாமியில் மணி சப்ளை எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ எல்லாருக்கிட்டே இருந்து காசு நம்ம என்ன பண்ணணும் வாங்கணும் இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம் வேறு வழி இல்லாமல் கடன் பத்திரத்தை என்ன பண்ணணும் ரிலீஸ் பண்ணும் யாருக்குலாம் கடன் பத்திரம் வாங்க ஆசைப்படுறீங்க என்ன பண்ணுவோம் நிறைய அச்சிடுச்சு என்ன பண்ணுவோம் மக்கள் கொடுக்கும் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க கேள்வி காசு தேவையில்லாமல் செலவு பண்ணாமல் கவர்மெண்ட்டோட பத்திரத்தை என்ன பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த காசு ஆகிட்டு போய்டும் கவர்மெண்ட்டை வாங்கணும் அப்போ இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம் பாண்டை இஷ்யூ பண்ணும் என்ன பண்ணும் பாண்டை இஷ்யூ பண்ணும் ஓகேவா இந்த பாண்டை இஷ்யூ பண்ணால் உடனே யார் வாங்க மாட்டாங்க மக்கள் உடனே வாங்க மாட்டாங்க இப்போ ஆயிரம்
ஓகேவா ஓகே அடுத்த படம் இப்படி தான் பாருங்கள் ஃபைட்டிங் டிப்ரெஷன் ஞாபகம் இருக்கா சைக்கிள் பார்த்தோமா கீழே இருக்கும்போது யாரும் செலவு பண்ண மாட்டாங்க கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணி ஆகணும் செலவு பண்ணி ஆகணும் அப்போ அது கடை வாங்கி என்ன பண்ணணும் செலவு பண்ணணும் இந்த ஆறு முக்கியமான காரணங்களாக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது தன்னோட பப்ளிக் டெப்ட் அதிகமாகிட்டு இருக்குது அப்படி என்ன அர்த்தம் அந்த பட்ஜெட்டில் கடன் வாங்குகிற காசு ரொம்ப அதிகமாக இருக்க காரணம் என்னென்னா என்ன காரணம் வாறு ரெண்டாவது மக்கள் நல்லா திட்டம் பண்ணுறதுக்காக மூணாவது வந்து பொருளாதார காரணிகளால் எம்ப்ளாய்மெண்ட் உருவாக்குறதுக்காக இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து டிப்ரெஷன் டைமு காசு செலவு பண்ணுறது ஓகேவா இதுக்குமே நீங்கள் சொல்லி பார்க்கலாம் யாராவது ரெடம்ஷன் அர்த்தம் திருப்பி தர்றது ஓகேவா இவ வாங்கின கடனை கவர்மெண்ட் எப்படிலாம் திருப்பி கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது ஏன் கடன் வாங்குதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ கடன் வாங்கின காசை எப்படிலாம் கொடுக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா கவனிங்க என்ன இது மாரி பாண்ட் ட்ரெஷரி பாண்ட் கடன் பத்திரம் என்ன சொன்ன என்ன தான் சொன்ன ஃபஸ்ட் நான் சொன்னேன் ஃபேக்ட்ரி அவனா சொன்னா தெரியுமா பாக்ஸ் கஷ்டப்பட்டு அவன் உள்ளே எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாக்ஸ் சொல்லி கூட கூப்பிட்டு போகிறேன் பாய்ஸன் பாய் ஓகே இந்த கடன் பத்திரத்தை வித்தாச்சு காசு யாருக்கு வந்திருக்கும் கவர்மெண்ட்டு காசு வந்திருக்கும் இந்த காசை திருப்பி தரணும் எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி தரணும் அவன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு ஃபண்ட் ரெடி பண்ணும் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி அதில் என்ன பண்ணுனா வருஷம் வருஷம் இவங்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய காசை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காசு என்ன பண்ணிட்டே இருக்கும் போட்டுருக்கும் பத்து வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த காசு இருக்குது இல்லை அப்படியே கொடுத்துருவாங்க மீனிங் புரிஞ்சா எவ்வளோ டோட்டலாக எவ்வளோ கடன் வாங்கியிருக்கோமோ அந்த கடலில் வருஷம் வருஷம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசாக சேவ் பண்ணி சேவ் பண்ணி சேவ் பண்ணி பத்து வருஷம் முடிஞ்ச உடனே இந்த பாக்ஸ் நான் ஆகிடுவாங்க அப்படியே கொடுத்துருவாங்க மக்களுக்கு ஓகேவா அது மீ சிங்கிங் ஃபண்ட் வருஷம் வருஷம் காசு போட்டு போட்டு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் கொடுப்பாங்க ஓகேவா இந்த இதில் பார்த்தோம் என்ன என்ன ஆனிவிட்டி டெர்ம் ஆனிவிட்டி பார்த்தோம்ல அப்படின்னு அர்த்தம்னா வருஷம் வருஷம் காசு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க யாருக்கு மக்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் வாங்கிக்காங்கன்னா வருஷம் வருஷம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருவோம் இஎம்ஐ கட்டுறோம் இல்லை இஎம்ஐ மாதிரி மக்கள் கிட்ட பண்ணிட்டு இருப்பாங்க கட்டி கட்டி என்ன பண்ணலாம் கடனை சரி பண்ணிடலாம் அதுக்கு பேர் கடனை இது பொறுத்தா பாருங்க ரெண்டு பேர் தான் பாருங்க இருக்கிறதுல மோசமான செயலி தான் எது சாவ் ரெப்புடியேஷன் இதானே படிக்க சொன்ன அவங்கள மேலே அனுசர் பண்ணுறீங்க அதாவது பத்து வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு கடன் தரணும் கடன் தர மாட்டா சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க நீ கட் நீ கட்டின காசுலாம் கிடையாது என்ன பண்ண மாட்டேன் நான் திரும்பி கட்ட முடியாது சொல்கிறது ரெப்புடியேஷன் ஏன்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் பிரச்சனையாக இருக்கும் ஓகே மோஸ்ட்லி பண்ண மாட்டாங்கண்ணா அப்படி பண்ணிட்டா நடத்தும் ரெப்புடியேஷன் இங்கே போய் பண்ணுறேன் நாட் பேயிங் தி லோன் பட் டிஸ்ட்ராயிங் இட் நான் பே பண்ண மாட்டேன் உங்களுக்கு காசே கிடையாது முடிஞ்சு போச்சு அது இப்படி சொன்னால் நடத்தும் ரெப்புடியேஷன் கடன் தள்ளுபடின்றது கடன் வாங்கினவங்க தள்ளுபடி இது வந்து நான் கடன் கொடுத்தவனே நான் தள்ளுபடிடுவான் இவனுக்கு பிடிச்சா பொருளியா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அவன் வாங்கின கடனை கட்டாக தள்ளி பண்ணிக்கிறார் அது பண்ண என்ன அது இப்போ தமிழ் என்ன போட்டு படிப்பாங்க கடன் மறுப்பா எங்கே போட்டு இருக்கு பேஜ் நம்பர் டூ டு ஃபோர் இது பா இது பார்த்தாச்சுண்ணே கடனை மாற்றுதல் ஓகே இருக்கிற அகெயின் திருப்பி என்ன பண்ணுறது புதுசாக கொடுக்குறது அடுத்து பண்ணது உனக்கு வரவு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதில் பாதி காசு கொடுத்துறது பகுதியே செலுத்துதல் இங்கிலீஷில் பார்த்தோம் ஆனுவிட்டி கடன் மறுப்பு நான் கடனே தரமாட்டேன் போ அடுத்து அடுத்த பண்ண போட்டு இருக்கு ஆமாம் நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் வட்டியில் என்ன பண்ணுவேன் குறைச்சிக்கிட்டு கொஞ்சமாக கட்டுவேன் ஏன்னா அப்படின்னா வந்துருக்கலாம் பொருளாதாரத்தில் பிரச்சனை வந்துருக்கலாம் இல்லை வட்டி கட்ட முடியாது வட்டி என்ன பண்ணிக்கிறேன் குறைச்சிக்கிறேன் ரிடக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அடுத்து புரிஞ்சா கேபிட்டல் லவி ஒரு இண்டிவிஜுவல் இருக்கான் அவன் அதிகமாக பண்ணுறான் சம்பாதிக்கிறான் அவன் இண்டஸ்ட்ரியில் அவனோட அசட்டில் என்ன ஆகுது அதிகமாகுது அப்போ என்ன பண்ணா நீ அதிகமாக சம்பாதிக்கிறல்ல கொஞ்சம் காசு என்கிட்ட கொடுத்து சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் பண்ணலாம் வாங்கி அதை என்ன பண்ணலாம் மக்களுக்கு கடன் கட்டிடலாம் அப்படி கட்டினா அதுக்கு பேர் கேபிட்டல் லவி மீனிங் புரிஞ்சா யா எந்தெந்த தனி தனி ஆளுகளுக்கு அதிகமாக சம்ப லாபம் வருதோ நேற்று வரைக்கும் நூறுபா சம்பளம் வந்துருக்கும் இன்றைக்கி திடீர்னு இருக்கும் பத்து வருஷம் இருப்பாங்க இப்போ திடீர்னு நிறைய சம வருதுன்னா அந்த காசை வாங்கி என்ன பண்ணலாம் கடன் கட்டலாம் ஓகேவா இந்த லைன் பிடிக்கலாம் லெவி ஆன் ஆமாம் ஒரு பெரிய லாபம் வர்ற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு அசட் இருக்குல்ல சொத்து இருக்குல்ல அதில் காசு கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்தா அது கேபிட்டல் லெவி ஓகேவா கலெக்ட் பண்ணுற பேர் கேபிட்டல் லெவி ஓகேவா
ஆமாம் ஏன் வந்து உங்களுக்கு நாட்டில் கடன் அதிகமாகுது அது ஒன்று கடனை எப்படி திருப்பி கொடுக்கலாம் இது பார்த்தோமா இது எங்கள் இருபது ரூபா நிமிஷம் பண்ணுறேன் காசு போகிறல வரும் இந்த லைனா ப்ரோ இதெல்லாம் கேட்டீங்க கரெக்டு தானே கடனை மட்டும் தானே நடத்தும் ஒரு பத்து வருஷம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் இப்போ என்ன பண்ண மாட்டேன் காசு என்கிட்ட இல்லை ஓகேவா அதேமாதிரி புரோதார கஷ்டமாக இருக்குது என்ன பண்ணிக்கிறேன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கம்மியாக கட்டுறேன் ஓகே மீனிங் புரிஞ்சா நான் உனக்கு வட்டி கட்ட வேண்டியது பத்து வருஷத்து தான் பத்து வருஷத்து தான் வட்டி கட்ட போகிறேன் நான் உனக்கு வட்டி கட்டிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நான் காசு தரது காசு தரது தான் பாக்கி என்ன பண்ணுறேன்னா காசு வச்சுக்கிறேன் உனக்கு வட்டி கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நீ பத்து வருஷம் வட்டி வாங்கிட்ட உனக்கு அசலும் கிடைக்க போகுது கிடைக்க வரைக்கும் கொஞ்சம் வட்டி வச்சு என்ன பண்ணிக்கும் நான் தரேன்னு சொல்லி தான் பண்ணுறேன் கம்மி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன் ஓகேவா அப்போ இந்த மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷன் கன்வெர்ட் பண்ணுறதால கவர்மெண்ட்டுக்கு பலூன் ஆகுது குறை தானே நேற்று வரைக்கும் கட்டின வட்டி தான் ஆகுது இப்போது இது கம்மியாகுது இல்லை அதான் சொல்கிறேன் டால்டன் கடன் மாற்றுதல் கடன் பலுவை குறைக்கிறது யார் சொல்கிறேன் அங்கே சொல்கிறேன் கடன் மாற்றும் போது என்ன ஆகுது கடனோட பலூன் ஆகுது குறையுது நேற்று வரைக்கும் இப்போ டேக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டினது இப்போ கம்மியாக கட்டுறாங்க ஓகே யாராவது இது வந்து அந்த டைம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கிடையாது இது நடு நடுவுலே இது மீனிங் புரிஞ்சா மக்களை இது வந்து ஓல்டு லோனு முடியும் போது நியூ லோனாக மாற்றுறது சிம்பிள் இது வந்து ஓல்டு நியூ லோனாக மாற்றலை வட்டியை குறைச்சிடுறாங்க அவ்வளோதான் பொருளாதாரம் சரியில்லை வட்டி கட்ட முடியாது வட்டி குறைச்சிக்கிறது இது வந்து வட்டி விதத்தை மட்டும் குறைக்கிறது இது கடனையே வேற ஆங்கில மாற்றிடுது பாண்டோட இன்ட்ரெஸ்ட்டே மாற்றிடுது ஓகே சரி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறீங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் ஆரம்பிச்சோமா அதில் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு படிக்க படித்த ஞாபகம் இருக்கா இந்த ஃபஸ்ட்டு என்ன படித்தோம் ஃபஸ்ட்டு டக்குன்னு மறந்துட்டான் எடுத்துக்க கடனா ஃபஸ்ட்டு ரெவன்யூ எப்படி வருவாய் வருது எப்படி செலவு வருது அப்புறம் எப்படி கடன் வாங்குறது அடுத்து வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது பட்ஜெட் ஓகே எப்படி பட்ஜெட் போடுறது அப்படின்றது தான் படுத்து பார்க்க போகிறது இல்லை என்ன பார்க்க போகிறோம் பட்ஜெட் கவுனிங்க ஒரு கவர்மெண்ட்டு ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு வருவாய் ரெண்டு வகையாக வரும் ஓகேவா டேக்ஸ் நான் டேக்ஸ் பற்றி சொல்ல ஓகேவா வேறு இப்படி தான் டெய்லியுமே காசு வரும் ஓகேவா அப்படியும் காசு வரும் ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டாகவும் இயர்லி காசு வரும் ஓகேவா டெய்லி கொஞ்சமாக காசு வருதுல்ல அதுக்கு பேர் வந்து ரெவன்யூ ரெசிப்ட் சொல்லுவாங்க பெரிய தொகை வருதுல்ல அது பேர் வந்து கேபிட்டல் ரெசிப்ட் சொல்லுவாங்க மீனிங் புரிஞ்சா இப்படி டெய்லி நம்ம வந்து இது கட்டுறோம்ல எக்ஸாம்பிள் பஸ் டிக்கெட்டு ஃபீஸ்லாம் கட்டுறோம்ல அந்த அந்த அதெல்லாம் வந்து டெய்லி கலெக்ட் பண்ணுற காசு அப்போ அது என்ன அதுன்னா அது வருவாய் தான் அது ஆனால் என்ன வருவாய் ரெவன்யூ ரெசிப்ட் கம்மியான காசு டெய்லி இது ஒரு பெரிய வந்து லாபம் வந்துச்சுன்னா அது என்ன அது அதுவும் ரெசிப்ட் தான் கேமரா ரெசிப்ட் ஓகேவா இந்த லைன் புரிதா இங்கே பாருங்கள் இது எப்படிங்களா ரெவன்யூ பட்ஜெட் நடத்தோம்னா நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு வர்ற தினசரி காசு இருக்குல்ல அந்த காசுக்கும் வச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ செலவு பண்ண போகிற முடிவு பண்ணால் ரெவன்யூ பட்ஜெட் மீனிங் புரிஞ்சா தினசரி வர்ற வருவாயில் எவ்வளோ காசு வந்துருக்குன்னு பார்த்துட்டு தினசரி செலவுக்கு நம்ம அலகேட் பண்ணுறோம்ல அது என்ன படிச்சுட்டு அது ரெவன்யூ படிச்சுட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்கள்கிட்ட தான் நான் ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுறேன் இந்த எல்லா ஃபீஸும் வச்சுக்கிட்டு சேலரி தர போகிறேன் சேலரி மாதமாக தான் தரேன் அந்த பட்ஜெட் பேர் என்ன அது ரெவன்யூ படிச்சுட்டு மீனிங் படிச்சு அடுத்து பாருங்க கேபிட்டல் படிச்சுட் எனக்கு வர்ற பெரிய அமௌண்ட் இருக்குல்ல அந்த காசை வச்சு நான் என்ன செலவு பண்ண போகிறேன் நான் அதுக்கு ஒரு பட்ஜெட்டு போட்டால் கேபிட்டல் பட்ஜெட் இது முக்கியமானது ஓகேவா அப்போது ரெண்டு வகையான பிடிஎஃப் பார்க்கலாம் நீங்கள் ரெவன்யூ பட்ஜெட் பிடிஎஃப் என்ன இருக்குனா டெய்லி எனக்கு என்னென்ன காசுலாம் வருது கவர்மெண்ட்டுக்குன்ற லிஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டெய்லி வர்ற காசை டெய்லி எதுக்கெல்லாம் தரலாம் சேலரிக்கு தரலாம் வேறு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறதோ இது மாதிரி இருக்குல்ல இதுக்கான பட்ஜெட் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு என்ன அது ரெவன்யூ பட்ஜெட் பெரிய அமௌண்ட் எப்படி வருது அது எப்படி பெருசாக செலவு பண்ணுறோம் பார்க்குறதுக்கு வந்து ஆமாம் பெரிய அமௌண்ட் நான் புரிஞ்சுல்ல ஒரு லாபமோ இல்லை கடன் வாங்குற காசோ வந்துச்சுன்னா எதுக்கு செலவு பண்ணுவோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் தானே ஒரு ரோடு கட்டுறதோ இல்லை பிரிட்ஜ் போடுறதோ அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தானே அதுக்கு செலவு பண்ணால் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அந்த பட்ஜெட் அது கேபிட்டல் பட்ஜெட் ஓகேவா இது மீனிங் புரிதா சப்ளிமெண்ட்ரி பட்ஜெட் நம்ம வந்து இந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம் பட்ஜெட்டை போட்டு வச்சுக்கலாம் இந்த ஒன் இயருக்கு பட்ஜெட்டை போட்டுருச்சு திடீர்னு என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு வாரம் வருது வச்சுக்கலாம் வாருக்கு அதிகமாக காசு தேவைப்படுது அப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு குட்டியாக பட்ஜெட் போடுவாங்கள அது சப்ளிமெண்ட்ரி பட்ஜெட் மீனிங் புரிச்சுல அ
சப்ளிமெண்ட்ல வார் டைம்ல வர எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இது வந்து கூட்டன் அக்கௌண்ட் இந்த ஏரியா என்னோட ஆட்சி முடிப்பு வச்சுக்கலாம் நான் தான் கவர்மெண்ட் இந்த ஏரியா என்ன பண்ண நான் இந்த ஏரியில் எலெக்ஷன் வரப்போகுது இப்போ இன்னும் ரெண்டு மாதம் எலெக்ஷன் வரப்போகுது இப்போ நான் பட்ஜெட் போட்டேன்னா நான் ஆட்சி தோற்றுட்டா நான் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது இப்போ இந்த ரெண்டு மாதத்துக்கு மட்டும் நான் பண்ண போகிறேன் நான் பட்ஜெட் போட போகிறேன்னா அது ஓட்டன் அக்கௌண்ட் மீனிங் புரிஞ்சா இந்த இயருக்கு நான் என்ன என்ன மாதம் அது நான் ஏப்ரல் மாதம் பட்ஜெட் போட போகிறேன்னா ஒன் இயருக்கு தான் பட்ஜெட் போடணும் ஆனால் ரெண்டு மாதம் தான் வரப்போகுது எலெக்ஷன் வரப்போகுது அப்புறம் அந்த தோக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு மாதத்துக்கு மட்டும் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் செலவுக்கு நான் பட்ஜெட் போட போகிறேன் அந்த பட்ஜெட்னா அது ஓட்டன் ஆகும் அதுக்கு என்ன ஆர்டிகிள் பார்த்துங்க ஒன் ஒன் சிக்ஸ் மீனிங் புரிஞ்சா எஸ் ஓட்டன் அக்கௌண்ட் பட்ஜெட் இதுக்கு பேர் ஓகேயா தமிழ்நாடு போட்டிருக்கு இங்கே போட்டிருக்கு ரெண்டு பேஜ் நம்பர் டூ டூ நிதிக்கு அந்த வருடம் முழுவதும் தொடர்ந்தோ தொடராமலும் இருக்கலாம் அப்போ எது எத்தனை மாதம் வரைக்கும் நமக்கு ஆட்சி இருக்குமோ அது வரைக்கும் ஒரு பட்ஜெட் போடுறது நிதிக்கு வாக்கெடுப்பு ஓகே ஆர்டிக்கல் நூற்றி பதினாறு இந்த மேஜ் புரிஞ்சிச்சா ஆல்ரெடி பார்த்தது ஞாபகம் இருக்கா பட்ஜெட் ரெசிப்ட் பட்ஜெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகேவா இது வேணாம் இதோட முக்கியம் நடத்துகிறேன் இதுக்கு ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டு டைம் ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் முக்கியமான முடிச்சிடலாம் இதுக்கு மீனிங் புரியுதா பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட் உனக்கு எவ்வளோ காசு வருதோ அதுக்கேற்ற செலவு பண்ணனா அது பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட் வர்ற காசை விட அதிகமாக செலவு பண்ணுறேன்னா பட்ஜெட் டெபிசிட் வந்த காசை விட கம்மியாக செலவு பண்ணுறேன்னா பட்ஜெட் சர்ப்ளஸ் இப்போ ரூபா சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட் என்ன அர்த்தம் வந்த காசை விட கம்மியாக செலவு பண்ணுறேன் எக்ஸ்ட்ரா காசு கேள்வி இருக்குது நான் செலவு பண்ண வச்சுருக்கிறேன் ஓகேவா சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட் வந்த காசை விட அதிகமாக செலவு பண்ணுறேன்னா டெபிசிட் பட்ஜெட் மீனிங் புரிஞ்சா ஓகே இதுக்கு மீனிங் புரியுதா புரியல ஆமாம் செலவு பண்ண போக கம்மியாக என்கிட்ட காசு எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட் இது மீனிங் புரியுதா ஜீரோ பேஸ் பட்ஜெட் கவனிங்களா நான் ஒரு கவர்மெண்ட் நான் ஒரு பட்ஜெட் ரெடி பண்ணுறேன் ரெடி பண்ணி ரெடி பண்ணுவோன்னா இந்த வருஷம் நம்மளோட பட்ஜெட் எவ்வளோ செலவு பண்ண போகிறோன்னா ஒரு பத்தாயிரம் செலவு பண்ண வச்சுக்கலாம் இந்த பத்தாயிரம் ரூபாயில் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இதுக்கு போகுதுன்னா வட்டி கட்டுறதுக்கு போயிடுது மிச்சம் எட்டாயிரம் ரூபாய் தான் செலவு பண்ண போகிறோம் இப்படி தான் பட்ஜெட் இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி வந்து பழைய கணக்கெலாம் இல்லாமல் புதுசாக ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாவும் நம்ம செலவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு பட்ஜெட் போட்டால் அது ஜீரோ பட்ஜெட்டிங் மீன் பிடிச்சா பழைய கடன் பற்றிலாம் எதுவும் சொல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக அது என்னோட கடன் கிடையாது நான் புது கவர்மெண்ட் புதுசாக ஒரு பட்ஜெட் போட்டு நான் என்ன செலவு பண்ண போகிறேன் எப்படி காசு வரப்போகுது நான் பிளான் பண்ணுறேன்ல அது ஜீரோ பேஸ்ட் பட்ஜெட்டிங் ஓகே மீன் பிடிச்சா ஓகே இன்னொரு பட்ஜெட்டிங் இருக்குது நான் இங்கே ஓடிக்கல நான் ஒரு ஆயிரம் ரூபா செலவு பண்ணால் அது எத்தனை பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கும் அவுட்புட் எவ்வளோ வரும் அதையும் கால்குலேட் பண்ணியும் பட்ஜெட்டில் போட்டால் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது இங்கே போட்டு பாருங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் பட்ஜெட் எந்த ஊரில் யூஎஸில் உருவாக்கணும் மீனிங் பிடிச்சா நான் செலவு பண்ண போகிற காசு எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷனாக அதிகமாக்கும் அப்படின்னு வேலையை கால்குலேட் பண்ணி போடுறாங்க அது என்ன அது பர்ஃபார்மன்ஸ் பட்ஜெட் உனக்காக கையின்னு சொல்ல போகிறேன் ரெடியாக கவர்மெண்ட் இருக்குது கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண போகுதுன்னா பட்ஜெட்டை போட போகுது பட்ஜெட்டில் மெயின் எய்ம் என்னென்னா இந்த வருஷம் மக்களுக்கு எப்படிலாம் செலவு பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ண போகுது ஃபஸ்ட் பண்ணி பிடிச்சா பட்ஜெட்டோட மெயின் எய்ம் என்னது இந்த வருஷம் மக்களுக்கு செலவு பண்ணலாம் செலவு பண்ணுறது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டு வகையாக செலவு இருக்கும் ஒன்று வந்து டெய்லி செலவு பண்ணுற காசு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நீங்கள் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயராக இருக்க வச்சுக்கலாம் உனக்கு மாதம் மாதம் என்ன பண்ணணும் சம்பளம் தரணும்ல அது யார் தருவா கவர்மெண்ட் தருவோம் அப்போ இது மாதம் மாதம் செலவாகிற காசு டெய்லியுமே போயிடும் அதுக்கு எடுத்து அதுக்கு என்ன பண்ணணும் சில காசை எடுத்து வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது மக்களோட நலனுக்காக என்ன பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு ஸ்கூல் கட்டுறது ரோடு போடுறது இப்படி ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இது காசில் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி ரெண்டு வகையான செலவை வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும் பட்ஜெட்டில் ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் இது புரிஞ்சா இதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஆஃப் என்னது பட்ஜெட் ஓகே அப்போ ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டு வகையான காசு தேவைப்படும் ஒன்று வந்து என்னது மாதம் மாதம் தினசரி யாருக்கெல்லாம் வேலை தரணுமோ அவங்களுக்கு காசு தர்றதுக்கு ஒரு காசு தேவைப்படுது ஓகேவா இஸ் இது ஒரு செலவா ரெண்டாவது ஆமாம் ரெண்டுமே அது செலவு தானே செலவு இங்கிலீஷ் என்ன அது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகேவா ரெண்டுமே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டு வகையான செலவு
நமக்கு இது புரிஞ்சிச்சா இது புரிய ரெண்டாவது புரிஞ்சிச்சா என்ன என்ன சொல்ல சொல்லுவாக்கலாம் ரோடு போடுறது இது இது டெய்லி போடமாட்டாங்க பிளான் பண்ணிடுவாங்க இந்த வருஷத்துக்கு இத்தனை ஸ்கூல் கட்டலாம் அப்போ இதுக்கு பெரிய காசு தேவைப்படுது ஏன்னா இது வந்து என்ன இது இதெல்லாம் அசர்ட்ஸ் இதெல்லாம் சொத்து உருவாக்குறது அப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு பேர் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நீங்கள் எங்கெல்லாம் கேபிட்டல்னு பார்க்குறீங்களோ ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டுன்னு அர்த்தம் எங்கன்னா ரெவன்யூ பார்க்குறீங்களோ சின்ன அமௌண்ட் அர்த்தம் சின்ன அமௌண்ட்டை செலவு பண்ணுறாங்க பெரிய அமௌண்ட்டை செலவு பண்ணுறாங்க பெரிய அமௌண்ட் செலவு பண்ணுறது தான் சொன்னீங்க ஸ்கூல்லாம் சொல்லிட்டீங்க இப்போ சின்ன அமௌண்ட் செலவு பண்ணுறாங்களே ஒன்று நான் சொல்லிட்டேன் எக்ஸாம்பிள் வந்து எல்லாருக்கும் சம்பளம் தர்றேன் சேலரி வேறு ஏதாவது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இது புரிஞ்சிச்சா இந்த ரெண்டு வார்த்தை புரிஞ்சிச்சா ரெவன்யூ கேபிட்டல் எக்ஸாம்பிள் சேலரி வட்டி கட்டு வந்தோம் மாதம் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் வட்டி கட்டு வந்தானே எப்படி இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த பாண்டில் வாங்கணும்ல கடன் பார்த்துட்டோம் நம்ம என்ன பண்ணோம் மக்கள் கிட்டே வாங்கணும்ல அவங்க வட்டி கட்டணும்ல அதுக்கு ஒரு ஃபண்டு போட்டாங்கல்ல மாதம் மாதம் கடன் கட்டுறதும் கவர்மெண்ட் கிடையாது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் ஓகேவா வேறு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வேறு ட்ரை பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல் பஸ்ஸுக்கு வந்து பெட்ரோல் போடுவாங்களா பெட்ரோலுக்கு டெய்லி போடணுமா அது கவர்மெண்ட் காசு தருமா இந்த மாதிரி இப்போ எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி டெய்லி செலவுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் இல்லை வச்சுக்கலாம் பத்தாயிரம் ரூபாய் தேவைப்படுது ஒரு ஒரு ஒன் இயர் வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கவர்மெண்ட் தேவைப்படுதுன்னா இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் முதல்ல வருவாய் வரும் தானே அப்போ இந்த வருவாய் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும்னா எனக்கு டெய்லியும் வருவாய் வர்ற மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணணும் எப்படி புரிஞ்சா நான் டெய்லியும் பத்தாயிரம் செலவு பண்ணணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எனக்கு டெய்லியும் பத்தாயிரம் ரூபாய் வர்ற மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி என்ன பண்ணிப்பேன் ரெடி பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ணலாம் பாண்டு வந்து பாண்டு வாங்க வாங்க வாங்கினது கடந்தனேன் வேறு சொல்லுங்கள் அகேன் சொல்கிறேன் இது இது பேர் சொல்லி பார்க்கலாம் இது பேர் என்னது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தினசரி கவர்மெண்ட் செய்ய வேண்டிய செலவு எக்ஸாம்பிள் பத்தாயிரம் வச்சுக்கலாம் இந்த தின இந்த தினசரி செய்ய வேண்டிய செலவுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பத்தாயிரம் ரூபாவை தினசரி ஒரு பத்தாயிரம் வர்ற மாதிரி பிளான் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் மக்கள்கிட்ட இருந்து ஃபீஸ் வாங்கலாம் வேறு வீட்டு நம்ம ரசீது டேக்ஸ் வச்சுக்கலாம் டேக்ஸ் நம்ம மாதம் கலெக்ட் பண்ணுறோம்ல இந்த மாதிரி டேக்ஸை கலெக்ட் பண்ணி அதில் வர்ற காசு என்ன பண்ணிடும் பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு பேர் வந்து ரெவன்யூ ரெசிப்ட் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க தினசரி கவர்மெண்ட்டுக்கு வர ரெசிப்ட் தினசரி கவர்மெண்ட்டுக்கு வர்ற வருவாயை வச்சுக்கிட்டு தினசரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன பண்ணுறோம் பேலன்ஸ் பண்ணிடும் இதுக்கு பேர் தான் ரெவன்யூ பட்ஜெட் இன்னைக்கு புரிஞ்சா அது ரெண்டாவது பார்த்தோம்ல கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும் ஒரு பெரிய பெரிய செலவு பண்ணுமா அதுக்கு பேர் என்ன பண்ணுவோம் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன பண்ணுவோம்னா அதே மாதிரி நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் பெரிய பெரிய காசு வருது வர்றதுக்கான ஏற்பாடும் பண்ணும் அதுக்கு பேர் வந்து கேபிட்டல் ரெசிப்ட் மீனிங் புரிஞ்சா அகேன் சொல்கிறேன் பட்ஜெட்டில் கவர்மெண்ட்டோட மெயின் எய்ம் என்னென்னா இந்த வருஷம் நான் எவ்வளோ செலவு பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத காட்டுறது தான் எய்ம் அப்படி பார்க்கும்போது கவர்மெண்ட்டோட செலவை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் தினசரி செலவுன்னு பிரிச்சுக்கலாம் ஒரு பெரிய செலவாக ஸ்கூல்லாம் சொன்னால செலவு வச்சுக்கலாம் தினசரி செலவுக்கு நான் மணி என்ன பண்ணிட்டேன் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அதாவது ரெவன்யூ ரெசிப்ட் வந்து எனக்கு இந்தந்த ஆங்கிளில் வருது என்ன பண்ணணும் பட்ஜெட்டில் காட்டணும் அதே மாதிரி கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்குல்ல பெரிய காசு செலவு பண்ண போகிறோம்ல அதுக்கு என்கிட்ட ஒரு பெரிய அமௌண்ட்னா ஆகுது எனக்கு வருது கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் பட்ஜெட்டில் காட்டணும் ஓகேவா இதுக்கு பேர் வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட் இதுக்கு பேர் வந்து ரெவன்யூ பட்ஜெட் ரெவன்யூ ரெசிப்ட் எவ்வளோ வருது அதுக்கேற்ற ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கேபிட்டல் ரெசிப்ட் எவ்வளோ வருதோ அதுக்கேற்ற கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இது ஃபுல்லாக சேர்த்தா அது பட்ஜெட்னு சொல்லுவாங்க பட்ஜெட்டுக்குள்ள ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று ரெவன்யூ பட்ஜெட் இன்னொரு கேபிட்டல் பட்ஜெட் ரெண்டு சேர்க்குற பேர் தான் ஃபுல் பட்ஜெட் ஓகேவா இது ரெடியா ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் இது கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டு வகையான செலவு இருக்கா ஒன்று வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் இருக்குது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகேவா அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டு வகையான வரவும் வரும் டெய்லி காசும் வரும் நம்ம கட்டுற ஃபீஸ் எல்லாம் வரும் அதே மாதிரி பெரிய லாபமும் வரும் ஒரு ப்ராஃபிட்லாம் வரும் ஓகேவா இதுக்கு பேர் என்னது கேபிட்டல் ரிசர்வ் ஓகே கொஸ்டின் என்ன இது மீனிங் கொடுத்தா பாருங்கள் இங்கே என்ன போட்டிருக்கு ரெசிப்டான்னு அர்த்தம்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்படிலாம் வரவு வரலாம் ரெண்டு வகையாக வரவு வரலாம் ரெவன்யூ ரெசிப்ட்
ரெண்டு வகையான செலவு ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகேவா இது மீனிங் புரியுதா பிளான்டு நான் பிளான் நான் இத்தனை ஸ்கூல்லாம் கட்ட போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது பிளான்டு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நான் இத்தனை பேருக்கு சம்பளம் தர போகிறேன்னு சொன்னால் பிளான்டு ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகேவா எமர்ஜென்சி டாக்ஸ் செலவாகும் அது நான் பிளான் சொல்லுவாங்க ஓகேவா சப்சிடைஸ்ன்றது நான் பிளான் ஓகேவா டக்குன்னு மானியம் அதிகமாக தர மாதிரி இருக்கும் கம்மியாக தர மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஒரு நாள் புரிஞ்சிச்சா இது நான் ஒரு அகின் ஒரு வீடியோ அனுப்புகிறேன் அது ஒன் ஹவர் இருக்கும் அது அகின் பாருங்கள் இந்த பேஸ் வச்சு அதை பார்த்துக்கலாம் ஓகே அது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்படி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து பட்ஜெட் ஓகேவா இந்த வருஷம் கவர்மெண்ட் செலவு பண்ண போகிற காசு வந்து ஒரு லட்சம் வச்சுக்கலாம் ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் ஓகேவா அப்போ இந்த ஒரு லட்சம் செலவு பண்ண போதுன்னா ஒரு லட்சம் என்ன பண்ணியிருக்க முடியாது அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இது ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சா இந்த வருஷம் எல்லாம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க பார்லிமெண்ட்டில் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணுவார் அனவுஸ் பண்ணுவார் இந்த வருஷம் நான் ஒரு லட்ச ரூபாய் என்ன பண்ண போகிறேன் மக்களுக்கு செலவு பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு லட்ச ரூபாய் ரெடி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அப்போ எப்படி பட்ஜெட் எப்படி இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ என்ன கிடையாது பற்றாக்குறையே கிடையாது நோ டெஃபிசிட் என்ன அர்த்தம் டெஃபிசிட் என்ன அர்த்தம்னா பற்றாக்குறைன்னு அர்த்தம் இது மெயிலும் வைத்துக்கோ என்ன அர்த்தம் பற்றாக்குறை இப்போ இந்த ஒரு லட்ச ரூபா செலவு பண்ண போகிறேன் ஒரு லட்ச ரூபாய் என்ன பண்ணிட்டேன் ரெடி பண்ணிட்டேன் அப்போ என்ன கிடையாது எனக்கு பற்றாக்குறை கிடையாது ஈக்குவலாக இருக்குது ஓகேவா அகேன் சொல்கிறேன் பட்ஜெட் இந்த வருஷம் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண போகுதுன்னா ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா என்ன பண்ண போகுது செலவு பண்ண போகுது அதுக்கு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்கிறாருன்னா அந்த ஒரு லட்சம் என்ன பண்ணுறேன் நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் அப்போது பட்ஜெட்டில் துண்டு கிடையாது டெஃபிசிட் கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணுங்க இந்த பில்லை பாஸ் பண்ணுங்கள் பார்லிமெண்ட் ஒத்துக்க தான் என்ன பண்ணுறேன் இது செலவு பண்ண ஆரம்பிக்க சொல்லுவாங்க பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணுன்னா உடனே ஒத்துக்காது என்ன பண்ணாது உடனே ஒத்துக்காது நீ பட்ஜெட்லாம் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது ஓகே இந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் அரேஞ்ச் பண்ணல எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும் கொஸ்டின் கேட்கும் ஓகே அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த ஒரு லட்ச ரூபாயில் எழுபத்தஞ்சாயிரம் இருக்குல்ல அது நமக்கு வந்து டேக்ஸாக வந்த காசு ஃபீஸாக வந்த காசு ப்ராஃபிட்டாக வந்த காசு அதாவது அது ரெவன்யூ ரெசிப்ட் வந்துச்சு கேபிட்டல் ரெசிப்ட் வந்துச்சு இதெல்லாம் நம்ம காசு மிச்சம் இருக்கிற ஒரு இரு இருபத்தஞ்சாயிரம் எனக்கு கையில் காசு இல்லை தான் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா கடன் வாங்கிட்டேன் என்ன பண்ணிட்டேன் பாண்டு வழியாக கடன் வாங்கி மக்களுக்கு கடன் வாங்கி ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்போ இது என்னது கடன் காசு இருபத்தஞ்சாயிரம் கடன் போட்டதால் ஒரு லட்சம் ஆகிடுச்சு வந்துருச்சு நான் செலவு பண்ண போகிறேன் சொல்லணும் மீனிங் பிரிச்சா இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு லட்சம் வந்துட்டு கடக்கூடாது இதில் நீங்கள் பிரிச்சு என்ன பண்ணும் உங்ககிட்ட இருந்த காசு எவ்வளோ கடன் வாங்கின காசு எல்லாம் காட்டணும் ஓகேவா அகேன் சொல்லலாமா பட்ஜெட் செலவு பண்ண போகிறது எவ்வளோ ஒரு லட்சம் காசு ஒரு லட்சம் இருக்கா கேட்டால் ஒரு லட்சம் இருக்குது அது எவ்வளோ கடன் வாங்கியிருக்கோம் இருபத்த இருபத்தஞ்சாயிரம் வச்சுக்கலாமா இருபத்தஞ்சாயிரன்றது கடன் வாங்கின காசு அதுக்கு என்ன சொல்லலாம் தமிழில் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க பாரோவிங் கடன் வாங்கினேன் ஓகேவா அப்போ இந்த இருபத்தஞ்சாயிரன்றது நம்ம காசு கிடையாது கடன் வாங்கின காசு இது ஓகே அது புரிஞ்சா அப்போ உனக்கு ஜென்ரல் அப்போ வந்து ஜென்ரலாக உன்னோட பட்ஜெட்டில் பார்த்தா ஒரு லட்ச ரூபாய் வந்திருக்குது ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் விட போகிறேன் செலவு பண்ண போகிறேன் பட்ஜெட்டில் என்ன கிடையாது உனக்கு டெஃபிசிட் கிடையாது தான் ஓகே ஆனால் உள்ள அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கடன் வாங்கியிருக்கேன் இந்த இருபத்தஞ்சாயிரன்றது ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் சொல்லுவாங்க மீனிங் புரிஞ்சா அப்போ ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்னா என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா டோட்டல் பட்ஜெட்டில் எவ்வளோ கடன் வாங்கியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதை என்ன அது ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் ஓகேவா அகேன் சொல்கிறேன் பட்ஜெட் ஒரு லட்ச ரூபா பட்ஜெட் ஓகேவா ஒரு லட்ச ரூபா அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஸோ எப்படி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டாங்க இப்போ இப்போ தான் என்ன தெரியுதுன்னா ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் இருக்குது ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் இருக்குது எப்படி கண்டுபிடிச்சோன்னா இந்த ஒரு லட்ச ரூபாவில் என்ன பண்ணுறோம்னா எதாவது மைனஸ் பண்ணிட்டுருந்தாங்க பாரோவிங்காக மைனஸ் பண்ணி பார்த்தோம் பார்த்தா இருபத்தஞ்சாயிரம் காட்டுறாங்க ஓகேவா அடுத்து இந்த சைடு கரெக்டாக ஆகிடுச்சா அடுத்த தான் கேட்பாங்கன்னா இந்த ஒரு ஒரு லட்சம் செலவு பண்ண போகிறல்ல எதுக்கெல்லாம் செலவு பண்ண போகிறாங்க அதை அதை கேட்பாங்க அதை பார்க்கும்போது ஸ்கூலுக்கு கடன் கட்டுறேன் சார் ஸ்கூலுக்கு செலவு பண்ணுறேன் அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் ரோடு போடுறது சேலரி எல்லாமே தரேன் அதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பதினஞ்சாயிரம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா வட்டி கட்டுறேன் வட்டிக்கு காசு போயிட்டு இருக்கேன் ஓகே
வட்டி கட்டுற காட்டு எனக்குன்னு சொல்கிறாங்களே அதை மைனஸ் பண்ணி காட்டுறதுக்கு பேர் வந்து ப்ரைமரி டெபிசிட் முதன்மையான பற்றாக்குறை இந்த பதினஞ்சாயிரன்றது அது பற்றாக்குறையை சரி பண்ணுறதுக்கு போகிற காசு ஏற்கனவே கடன் வாங்கியிருக்கோம் அது வட்டி கட்டணும்னு அர்த்தம் மீனிங் புரிஞ்சா இதில் எப்படி தான் பாருங்கள் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் ஓகேவா பட்ஜெட்டில் கவர்மெண்ட் கடன் வாங்கிச்சுல கவர்மெண்ட் மார்க்கெட் பரவை அதை தனியாக எடுத்து பார்க்குறது தான் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் ஓகேவா அடுத்து ப்ரைமரி டெபிசிட் பாருங்கள் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் தனியாக காட்டுறோம்ல இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் அது வந்து ப்ரைமரி டெபிசிட் ஓகேவா இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் ஆனால் இது வந்து ஃபுல்லாக மெமரி தான் ஓகேவா இது வரைக்கும் பட்ஜெட் பார்த்தாச்சு அதில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெசிப்டெலாம் பார்த்தாச்சு டிபிசிட்லாம் பார்த்தாச்சு ஓகேவா இருந்தாலும் இன்னொரு வீடு அனுப்புகிறேன் அந்த வீடியோ ஒரு ஒன் ஹவருக்கு ஃபுல்லாக கண்டி பார்த்துருக்கேன் ஓகேவா இந்தியா அடுத்த கொஸ்டின் கேட்குறேன் இந்தியான்றது ஃபெட்ரலிசமாக யூனிட்டரியா இந்தியான்றது ஃபெட்ரலிசம் அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சில அதிகாரம் உண்டு கான்ஸ்டியூஷன் தருது கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சில அதிகாரத்தை தருது மீனிங் புரிச்சா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சில அதிகாரம் தனியாக இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு தனியாக அதிகாரம் யார் கொடுத்துடா கான்ஸ்டியூஷனே கொடுத்துறதால அதுக்கு பேர் என்ன அது ஃபெட்ரலிசம் ஒரு கண்ட்ரியில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதிகாரம் தருதுன்னா அது ஃபெட்ரலிசம் கிடையாது யூனிட்டு தான் அர்த்தம் கான்ஸ்டியூஷனே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பவரை பிரித்து கொடுத்துருச்சுன்னா அது பேர் ஃபெட்ரலிசம் அந்த மாதிரி பிரித்து தரும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மூணு முக்கியமான பவர் இருக்குது ஒன்று லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர் இன்னொன்று எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் இன்னொன்று வந்து ஃபினான்ஷியல் பவர் மீனி புரிச்சா மீனி புரிச்சா அகேன் சொல்கிறேன் கவனிங்க அகேன் சொல்கிறேன் ஓகே லெஜிஸ்லேட்டிவ் அர்த்தம் லெடின் சட்டம் போடுறது எந்தெந்த விஷயத்துலலாம் சட்டம் போடலாம் அப்படின்றத கான்ஸ்டியூஷன் பண்ணிடுச்சு இது கான்ஸ்டியூஷன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ இது இதில் என்ன பண்ணலாம் இதில் என்ன பண்ணலாம் நீ சட்டம் போடலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம் இந்த லிஸ்ட்லாம் என்ன பண்ணலாம் நீ சட்டம் போடலாம் அப்படின்னு பண்ணால் போயிடுச்சு லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவரை பிரித்து கொடுத்துருச்சு யார் கொடுத்துட்டா கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துருச்சு அதே மாதிரி இன்றைக்கி எந்தெந்த விஷயத்துலலாம் இதுக்கு மீன் அது எக்ஸிக்யூட்டிவ்னா நிர்வாக அதிகாரம் எந்தெந்த துறையில் நிர்வாக அதிகாரம் இருக்குது என்ன பண்ணலாங்க கான்ஸ்டியூஷன் பிரித்து கொடுத்துருச்சு அதே மாதிரி ஃபினான்ஷியல் பவர் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா பிரித்து கொடுத்துருக்கு அதாவது ஃபினான்ஷியல் பவர் நடத்தும் எதுக்கெல்லாம் நீ டேக்ஸ் போடலாம் எதுக்கெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் போடலாம் எதுக்கெல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் போடலாம் என்ன பண்ணிடுச்சு பிரித்து கொடுத்துருச்சு ஆனால் ஜுடிஷியரி என்ன பண்ணலாம் பிரித்து தரல இந்தியாவில் ஏன்னா இந்தியா இந்தியாவில் என்ன அது இன்டெக்ரேட்டட் ஜுடிஷியரி மீனிங் புரியுதா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணல பிரிச்சுலாம் தரல ஒரே ஜுடிஷியரி சுப்ரீம் கோர்ட் தான் பவர் ஹைகோர்ட் சொல்கிறது யாரும் மீறலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் மாறலாம் ஓகே அப்போது எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஃபினான்ஷியல் பவர் இந்த மாதிரி இந்த மூணு தான் பிடிக்காங்க சென்ட்ரலுக்கு எவ்வளோ ஸ்டேட்டுக்கு எவ்வளோ பிரிச்சு தவிர ஜுடிஷியரி பிரித்து தரல ஓகே அது அப்போ அது எப்படி இருக்குது இன்டர்நெட்டாக இருக்குது யூனிட்டியாக இருக்குது ஓகே ஒரு ஆள் தான் போவார் ஓகே ஓகே இது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு டிவிஷன் ஆஃப் பவர் எந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது செவன் ஷெடியூலில் யூனியன் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் கன்கரன் லிஸ்ட் ஒரு நூறு சப்ஜெக்டில் என்ன பண்ண முடியும் டிஃபென்ஸு ரயில்வேஸ் இதில் யாரும் வந்து சட்டம் போக முடியும் யூனியன் ஸ்டேட் ஒரு அறுபத்தி லிஸ்ட்டில் என்ன பண்ணலாம் சட்டம் போக முடியும் கன்கரன் என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு பேரும் சட்டம் போடுறது அப்புறம் யார் கொடுத்தாது கான்ஸ்டியூஷனே பிரித்து கொடுத்துருச்சு மீனிங் புரிஞ்சா ஓகே இப்போ நம்மளோட இந்த இந்த சாப்டரோட மெயின் எய்ம் என்னென்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கிடையாது என்ன மெயின் கான்செப்ட் ஃபினான்ஷியல் தான் ஓகே அப்போது சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டுக்கு ரிலேஷன் பார்க்கலாம் கான்ஸ்டியூஷன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன டேக்ஸ்லாம் போடுறதுக்கு உரிமை இருக்குன்னா இந்த டேக்ஸ் எல்லாமே என்ன டேக்ஸ்லாம் இதெல்லாம் யார் கட அதிகாரம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து மக்கள்கிட்ட இந்த டேக்ஸ்லாம் காசு வாங்கிக்கலாம் கார்பரேட் டேக்ஸ் கரன்சி அடிக்கும்போது வர்ற காசு இருக்குல்ல அதில் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டிஸ் டொபேக்கோ ஓகே அடுத்து எஸ்டேட் டியூட்டி எஸ்டேட் டியூட்டி அப்புறம் ஃபீஸ் சம்மந்தப்பட்டது கோர்ட்டில் ஃபாரின் லோன்ஸ் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங்ஸு லாட்ரிஸ் ஓகே அடுத்து வந்து டெலிஃபோன் ஒயர்லெஸ் இதில் வர்ற டேக்ஸு ப்ராப்பர்ட்டி பப்ளிக் டெபிட் ரயில்வேஸ் ஆர்பிஐ ஸ்டாம்ப் டியூட்டி இந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் மாதிரி பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இதில் ஓகேவா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்பில
இது புரிஞ்சிச்சா எத்தனை இருக்கு ஒரு இருபது இருக்கு யூனியன் கவர்மெண்ட்டோட சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ இது கொடுத்தாச்சு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ கொடுத்தான் இது ஃபுல்லாத்தையும் படிச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது இதெல்லாம் டேக்ஸ் தண்ணி எல்லாமே இந்த டேக்ஸ் எப்படி கலெக்ட் பண்ணலான்றது மெத்தடும் கொடுத்துட்டாங்க எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க கான்ஸ்டியூட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படியே புரியல புரிஞ்சா சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் ஃபினான்ஷியல் அதிகாரத்தை பிரித்து கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா இந்தியான்றது ஃபெட்ரலிசம் அப்போது யூனியன் கவர்மெண்ட்டோட ஃபினான்ஷியல் சோர்ஸ் ஆஃப் பவர் வந்து இதெல்லாம் இது ஸ்டேட்டோட சோர்ஸ் ஆஃப் பவர் இதெல்லாம் ஓகே இப்போ இதை எப்படி கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ப்ராசஸ் இருக்குது மெக்கானிசம் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே அதில் முக்கியமான ஃபஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி நைன் ஓகேவா இதில் எதெல்லாம் லிஸ்ட்டாக இருக்கோ இப்போ எக்ஸாம் வந்துங்களா இங்கே பாருங்கள் ரயில்வேவோட டிக்கெட் இருக்குல்ல அதில் டேக்ஸ் போடுவாங்களே அந்த டேக்ஸை வந்து எவ்வளோ டேக்ஸ்னு முடிவு பண்ணுறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணுறதும் யார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் திருப்பி யார்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க ஸ்டேட்ஸ் கூட பிரித்து கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு புரிஞ்சா ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி நைன் எதை பற்றி பேசுது அப்படி கேட்டால் இதில் கீழே இருக்கிற எல்லா விஷயத்துக்கும் எவ்வளோ டேக்ஸை போடலாம் அதை எப்படி கலெக்ட் பண்ணலாம் யார் முடிவு பண்ணிடுவாங்க சென்ட்ரல் முடிவு பண்ணிவிடும் கலெக்ட் பண்ண காசை வந்து யார் கொடுத்துருவோம் ஸ்டேட்ஸு கொடுத்துரும் ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து பார்த்துங்க சஸ்டன் டூ ப்ராப்பர்ட்டி தமிழ் படிங்க இது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா தமிழ் ஆகிய காட்டுறேன் இதை இதை படிச்சலாம் அதை படிச்சலாமா மைய அரசின் வருவாய் மூலங்கள் படிச்சலாமா படிச்சலாமா தொழில் நிறுவனங்கள் மீதான வரி பணம் நாணயங்கள் மற்றும் அந்நிய செலாவணி ஓகே அந்நிய செலாவணி வந்தாலே யார் தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் சுங்க வரி ஏற்றுமதி வரி உட்பட ஓகேவா அடுத்து புகையிலை மற்றும் இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஏனைய பொருட்களுக்கான கலால் வரி வேளாண்மை நிலங்கள் தவிர்த்த பண்ணை வரி வேளாண்மை கிடையாது அதை தவிர்த்து பண்ணைக்கு சம்மந்தப்பட்ட வரிகள் அப்புறம் நீதிமன்ற விதிக்காக மத்திய படி உள்ள இதர கட்டணங்கள் அயல் நாட்டு கடன்கள் இந்திய அரசால் அல்லது மாநிலங்களால் அமைக்கப்பட்ட லாட்ரி சீட்டுகள் இந்தியாவில் உருவாக்கணும் மட்டும் பாட்டு தான் ஓகேவா தபால் துறையின் சேமிப்பில் வங்கி தொலைத்தொடர்பு துறையின் வருவாய்கள் மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான சொத்துக்கள் மத்திய அரசின் பொதுக்கடன் ரயில்வே மாற்று சீட்டு காசோலை உறுதி பத்திரங்கள் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வருமான வரி சொத்துக்களின் மூலதன மதிப்பில் விதிக்கப்படும் வரி பங்கு சந்தையில் வரும் வரி செய்தித்தாள் மீதான வரி ரயில் கடல் வழி வரும் வரி இந்த எல்லா வரி யாருக்கான சோர்ஸு சென்டருக்கான சோர்ஸ் ஓகேவா ஸ்டேட்டுக்கு பார்க்கலாமா தளவரி அது தளவரி தளபதியா இங்கிலீஷ் என்னது இங்கிலீஷில் பார்த்தோம் கேபிடேஷன் டேக்ஸ் அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தானே ஓகேவா ஃபஸ்ட் இதை முடிக்க தளவரி வேளாண் நிலங்கள் மீதான வரி அங்கே என்ன பார்த்தோம் வேளாணை தவிர்த்துட்டு பண்ணை வரி மது மற்றும் போதைப் பொருட்கள் மீதான கலால் வரி அங்கே என்ன பார்த்தோம் புகையிலை பார்த்தோமா ஓகே பண்ணை வரி விவசாய நிலங்களில் மட்டும்தான் ஓகேவா அடுத்து நீதிமன்றங்கள் விதிக்காக விதிக்காக மாநில படிகளில் இதர கட்டணங்கள் நில வருவாய் ஓகேவா வேளாண் வருமான வரி மத்திய பட்டியலில் இல்லாத ஆவணங்களுக்கான விலைப்பட்டணம் நிலம் மற்றும் கட்டிடங்கள் மீதான வரி கனிம வளங்கள் பற்றியான உரிமை வரி மின்சார நுகர்வு வரி உள்ளூர் பகுதியில் நுகர்வு விற்பனை பொருட்களான வரி செய்தித்தாள் தவிர்த்துட்டு இதர பொருட்கள் மீதான விற்பனை வரி செய்தித்தாள் தவிர்த்த இதர விளம்பரங்கள் மீதான வரி சாலை மற்றும் நீர் வழி மார்க்கமாக எடுத்து செல்லப்படும் பொருட்கள் மற்றும் பயணிகள் மீதான வரி அங்கே எல்லாம் பார்த்தோம்ல ஆமாம் வாகன வாகன வரி விலங்குகள் மற்றும் படகுகள் மீதான வரி வியாபாரம் மற்றும் தொழிலாளர்கள் மீதான தொழில் வரி பொழுதுபோக்குகள் சூதாட்டங்கள் மீதான வரி சாலை சுங்க கட்டணம் இதெல்லாம் யாரோடது ஸ்டேட்டோட இது நாம் இருக்கா ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி நைன் மத்திய அரசு தான் என்ன பண்ணோம் எவ்வளோ டேக்ஸ்னு முதி முடியும் பண்ணோம் பஸ்லிக்கும் வசூலிச்சுட்டு சார் ஸ்டேட்ஸ் என்ன பண்ணுறோம் பிரித்து கொடுத்துரும் இதெல்லாம் வருது விவசாய நிலம் தவிர்த்த இதர சொத்துக்கள் மீதான வரி பண்ணை வரி ரயில்வே கட்டணங்கள் பங்கு சந்தை செய்தித்தாள் மீதான வரி ரயில் கடல் வரி மாநிலங்கள் இடையான விற்பனை வரி அப்புறம் இது எல்லாமே என்ன இது எல்லாமே யார் யார் தருவா சென்ட்ரல் எவ்வளோன்னு முடிவு பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டேட்டுக்கு கொடுத்துரும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் பேச்சு பண்ண பார்த்தோம் ஓகே அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து டூ சிக்ஸ்டி எயிட் பாருங்களேன் எதாவது பாருங்கள் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் இதில் சொல்லப்படுற லிஸ்ட்டில் எல்லாமே என்ன அர்த்தம் டேக்ஸ் எவ்வளோன்னு முடிவு பண்ணுறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணுறதும் அதை பிரிச்சுக்கிறது யார் ஸ்டேட்ஸ் ஓகேவா மீனிங் புரிஞ்சா ஆர்டிகல் நம்பர் ஓகே 
எவ்வளோ டேக்ஸ்னு முடிவு பண்ணுற மாதிரி தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு மற்றலாம் யார் ஸ்டேட்டே கலெக்ட் பண்ணிக்கும் டேக்ஸ் பிரிச்சு ஏதா வருது யூனியன் பிரதேசங்கள் இந்திய அரசே வசூலிக்கும் அடுத்து அவ்வளோதான் இருக்கா எனி டியூட்டிஸ் லெவிடு வித் இன் எனி யூனியன் டெரிட்டரி ஓகேவா அடுத்து இனி இதர் கேஸ் பை ஸ்டேட் வித் இன் விச் சச் டியூட்டிஸ் ரெஸ்பெக்ட் லெவல் ஒன்றுமே இல்லை மக்கள் இதில் அடுத்து பாருங்கள் டூ செவன்டி செவன்டி டூ டேக்ஸஸ் ஆர் லெவிட் கலெக்டட் பை யூனியன் மே பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பிட்வீன் யூனியன் ஸ்டேட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல டேக்ஸை வந்து முடிவு பண்ணுறது கலெக்ட் பண்ணுற டேக்ஸு எல்லா காசும் யார் கொடுத்துருவாங்க ஸ்டேட் கொடுத்துருவாங்க டூ சிக்ஸ் நைன் இதில் டேக்ஸை முடிவு பண்ணுறது கலெக்ட் பண்ணுற யூனியன் ஆனால் யார் பிரிச்சுப்பாங்க ஸ்டேட்டுக்கும் சென்ட்ரும் பிரிச்சுப்பாங்க டூ செவன்டி டூ செவன்டி டூ இதில் வரது டேக்ஸ் ஆன் இன்கம் அதர் தான் அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸைஸ் டியூட்டி ஓகேவா எஸ் டூ செவன்டி டூவா டூ சிக்ஸ்டி நைன் சரி ஓகே அடுத்து போகலாமா நம்ம இது என்னெல்லாம் பார்த்தோம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட முக்கியமான வருவாய் ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட முக்கியமான வருவாய் இதை விட எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக கேட்க என்ன கேட்பாங்கன்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் இருக்கா அவனுக்கு வருவாய் எங்கேருந்து வருது முனிசிபாலிட்டி இருக்கா அவனுக்கு வருவாயிலேருந்து வருது அது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து பேச்சு ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கீழே வாங்க உள்ளாட்சி போட்டிருக்கா வில்லேஜ் வேறு என்ன போட்டிருக்கா டிஸ்ட்ரிக்டெலாம் முனிசிபாலிட்டிலாம் போட்டிருக்கா ஃபஸ்ட்டாக பாருங்கள் ப்ளீஸ் தமிழை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கிராம ஊராட்சி ஜில்லா அமைப்பு நகராட்சி மாநகராட்சி இவங்க தான் முக்கியமான தூண்கள் ஆஃப் இந்தியா அப்போ இவங்களுக்கு வருவாய் எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கரெக்டாக அதுக்கு என்ன பண்ணிக்காங்கன்னா ஒன்றும் கொடுத்துருக்காங்க வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து கொடுத்துருக்காங்களா ஃபஸ்ட்டு அதோடய ஃபங்க்ஷன் பார்த்துக்கு முதல்ல வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா முக்கியமான எல்லா வேலையும் வந்து பண்ணுவாங்க சிவில் எக்கனாமிக்கல் அடுத்த பாருங்களேன் ஒரு ஊருக்கான ரோடு ப்ரைமரி ஸ்கூலு வில்லேஜுக்கு தேவையானது சப்ளை ஆஃப் வாட்ரு இரிகேஷன் ஃபார்மிங்கு ஸ்டோரேஜ் இதெல்லாம் யார் பண்ணுவா அந்த வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தோட அதிகாரத்துக்குள்ளே இருக்குது அப்போ அதுக்கான காசு எங்கேருந்து வருது அப்படின்றது இந்த மூணு தான் போட்டிருக்கா ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸு லேண்டு டேக்ஸு ப்ரொஃபஷன் டேக்ஸு தமிழில் சொல்லலாமா தமிழ் எங்கே இருக்குது பொது சொத்து வரி நில மீதான வரி தொழில் வரி விலங்குகள் மற்றும் வாகனங்கள் மீதான வரி இந்த நான்கு வரியை வைத்துக்கொண்டு யார் பண்ணிக்கலாம் கிராம ஊராட்சி தனது பணிகளை சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறது இப்படி ஒரு ஊராட்சியின் செயல்பாடுகள் குடிமை பொருளாதாரம் மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கி இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் சாலைகள் போடுறது பள்ளிகள் கிராம சுகாதாரங்கள் நிலையங்கள் குடிநீர் வழங்கல் சேமிப்பு கிடங்கு எல்லாத்தையும் காசு எங்கேருந்து வருது நாலுலேருந்து எடுத்துக்கிறாங்க பொது சொத்து வரி நில மீதான வரி தொழில் வரி விலங்குகள் ஓகே அடுத்து போகலாமா மாவட்ட வாரியங்கள் அல்லது ஜில்லா அமைப்பு ஓகே இவங்களோட வேலை பெருசாக தமிழ்நாட்டில் என்ன இருக்குன்னா இந்த பஞ்சாயத்து சமிதி என்ன பண்ணுதோ அவங்கள மானிட்டர் பண்ணுறது வேலையாக இருக்கும் ஜில்லா பரிஷத்துக்கு ஓகேவா மாவட்ட வாரியங்களின் வருவாதாரங்கள் மாநில அரசு அரசமிடமிருந்து பெரும் மானிய உதவி நில திருவைகள் சுங்க கட்டணம் அப்புறம் சொத்துலேருந்து பெறுகிற வருமானம் வளர்ச்சி பணிகளுக்காக மத்திய அரசு மேற்கொள்ளும் திட்டங்கள் மானியங்களும் பொருட்காட்சிகள் மற்றும் கண்காட்சிகளிலிருந்து கிளப்பு பெறப்படும் வருமானம் மாநில அரசு ஏற்றுக்கொள்கிற சொத்து வரி மற்றும் பிற வரிகள் யார் காரணம் இதெல்லாம் உள்ளாட்சி இங்கிலீஷில் ஜில்லா ஜில்லா பரிஷத் ஓகேவா ஓகே மெயின் வேலை என்னது சூப்பர்வைசிங் தி பஞ்சாயத்து சமிதி என்னெல்லாம் வருது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தர்ற கிராண்டின் எய்டு லேண்ட் செஸ்ஸு டோல் ஃபீஸு ப்ராப்பர்ட்டியிலேருந்து வர்ற இன்கம்மு லோன் ஃப்ரம் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் ஸ்கீம்லேருந்து வர்ற கிராண்ட்ஸு ஃபேரில் வர்ற இன்கம்மு ப்ராப்பர்ட்டியில் வர்ற டேக்ஸ் எல்லாமே ஓகேவா அடுத்து அது முனிசிபாலிட்டி முனிசிபாலிட்டி வேறு நேரம் தானே பப்ளிக் ஹெல்த் லோக்கல் ரோடு லைட்னிங்கு வாட்டர் சப்ளை ஸ்ட்ரீட்டை கிளீன் பண்ணுறது பார்க்கு கார்டனு ஹாஸ்பிட்டலில் மெயின்டைன் பண்ணுறது வெட்னரி ஹாஸ்பிட்டலு ட்ரைனேஜு ப்ரைமரி எஜுகேஷனு ஃபேர்ஸு எக்ஸிபிஷன் இது எல்லாத்துக்கும் காசு எங்கேருந்து வருது டேக்ஸ் ஆன் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் ஆன் குட்ஸ் ஓகேவா இதுக்கு மீன் என்னது தமிழில் சொத்து மீதான வரிகள் குறை ஆமாம் பொருட்கள் மீதான வரிகள் குறிப்பாக நுழைவு வரி என்ட்ரி டேக்ஸ் ஓகேவா தனிப்பட்ட வரிகள் தொழில் வரி வியாபாரம் வேலைவாய்ப்பு போன்றவற்றின் மீதான வரிகள் வாங்கிடங்கள் மற்றும் விலங்குகள் மீதான வரிகள் திரையரங்கு வரிகள் மாநில அரசிடமிருந்து பெறுகிற மானிய உதவி ஓகே அடுத்து பார்க்க போகிறது மாநகராட்சி ஓகேவா அப்படின்னு அர்த்தம் முனிசிபல் கார்பரேஷன் இன்னும் பெரிய பெருசுன்னு சொல்லுவாங்க 
இன்னும் வேலை நிலை இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும்ல அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எங்கே கிடைக்கிது சேம் டேக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்புறம் டேக்ஸ் ஆன் வெஹிக்கல்ஸ் அனிமல்ஸ் ட்ரேடில் வர டேக்ஸு தேட்டர் டேக்ஸு குட்ஸில் சேல் பண்ணுற டேக்ஸு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டேக்ஸு நுழைவு டேக்ஸு டெர்மினல் டேக்ஸ் ஓகேவா இதில் யார் விடுது எஸ் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து இதெல்லாம் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சுதான் அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா எஸ் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பப்ளிக் டெப் கடன் வாங்குறது இது செலவு பண்ணுறது டேக்ஸ் கவர்மெண்ட் போடுறது இதெல்லாம் அவங்க தெரிந்தன எஸ் இது தெரிஞ்சு கொடுத்த பாயிண்ட் தான் ரெண்டு பாலிசி எக்ஸ்பென்ஷனரி பாலிசி கான்ட்ராக்ஷனரி பாலிசி இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் காசை ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் கான்ட்ராக்ஷனரி பாலிசி மக்கள் கையில் காசு இல்லைன்னா வட்டி கம்மியாக கொடுத்து என்ன பண்ணணும் கடன் மக்களுக்கு அதிகமாக காசு தரணும் எக்ஸ்பென்ஷனரி பாலிசி மினி பிரிச்சா இது ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இது மினி பிரிச்சா எஸ் எக்ஸாம் அதை கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஃபிஸ்கல் பாலிசியோட எய்ம் என்ன ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து பட்ஜெட் போடுதில்ல அதோட மெயின் எய்ம் என்னென்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக்குறது அடுத்து இன்ஃப்ளேஷன் வராமல் பார்த்துக்கிறது அதே மாதிரி க்ரோத் என்ன பண்ணுறது அதிகமாக்குறது அடுத்தது வர்ற காசு எல்லாருக்கும் பிரித்து தர்றது அதுக்கப்புறம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் இருக்குல்ல காசோட நாணயங்கள் இருக்குல்ல அது குறையாக பார்க்குறது எக்ஸ்டல் டெப்ட் அடுத்து கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் முடிஞ்ச அளவுக்கு பெரிய அமௌண்ட்டாக சேர்த்து வச்சு அசட்டை உருவாக்குறது ஸ்கூலில் பில்டிங்லாம் உருவாக்குறது அடுத்து ரீஜனல் பேரண்ட்ஸ் வில்லேஜ் முனிசிபாலிட்டி அப்புறம் ஸ்டேட்டில் இருக்க எல்லா டெவலப்மெண்ட்டும் ஒன்றா பார்த்துக்கிறது தான் இந்த நிறைய பாலிசி ஃபிஸ்கல் பாலிசியோட மீன் அப்செக்டிவ் தமிழில் பார்க்கலாம் எங்கே இருக்குது ஓகே முழு வேலை வாய்ப்பு விலை நிலைத்தன்மை பொருளாதார வளர்ச்சி சமமான பகிர்வு நாணயம் மற்றும் விதி சமநிலை மூலதன உருவாக்கம் சம வட்டார வளர்ச்சி ஓகே முடிஞ்சுச்சில் இதெல்லாம் பார்த்தா பார்த்தலாமா டேக்ஸ் பார்த்தோமா ஃபீட்டு ப்ரோக்கியூ பார்த்தோம் அப்போ இருக்கா என்ன பண்ணக்கூடாது அந்த டேக்ஸ்காரங்கிட்ட குறைச்சிக்கும் கேட்கக்கூடாது டேக்ஸை ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் பார்த்தோமா ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ப்ராக்ரெசிவ் ரெக்ரெசிவ் இன்டர்னல் பப்ளிக் டெப்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபிஸ்கல் பாலிசி டெபிசிட் பட்ஜெட் பார்த்தாலும் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் பார்த்தோம்ல ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் ப்ரைவேட் டெபிசிட் பட்ஜெட்டு ஃபெட்ரலு லோக்கல் ஃபினான்ஸ் இதான் பார்த்தது இதை தெரியுதுண்ணே மாடர்ன் ஸ்டேட் இஸ் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் தானே பார்த்தோம் நான் இருக்கா எஸ் ஜிஎஸ்டி சிக்குலன்ஸ் டு சேல்ஸ் டேஸ் தான் பார்த்தோம் நான் இருக்கா விற்பனை வரி தானே பார்த்தோம் இவங்களே ஆல்மோஸ்ட் தெரிஞ்சுருக்கோங்க டேக்ஸ் ப்ரொசஸ் விச் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கம்பல்சரி தானே நோ பிட் ஒரு தானே ஃபெயில் டு பே தஃபன் தானே மூணுமே ஒரு தானே எஸ் இது புரியுதா ஆடன்ஸ் மித்தோட டேக்ஸேஷன் பாலிசி சர்ட் ரெண்டு கட்டாக இருக்கணும் சிம்பிளிசிட்டி புதுசாக இருக்குது தானே இது வராதா ஓகே விச் ஆஃப் த ஃபாலிஸ் டேரக்ட் டேக்ஸ் இதில் எது டேரக்ட் டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் ஓகே இதுதான் நீங்கள் கஷ்டப்படுவீங்க இல்லை இதில் வந்து யூனிவர்சில் இல்லாத டேக்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் டேக்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் டேக்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸ்டேட்டில் வந்துடும் ஓகேவா என்ன கேட்குறாங்க எது வந்து யூனிவர்சிட்டியில் எல்லாம் கேட்குறாங்க அப்போ இதுதான் ஓகே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணால் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணலாம் கரெண்ட் அஸ்மெண்ட் அர்த்தம் எது வராது அர்த்தம் அதனால் மீனிங் புரிஞ்சா கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டு வகையான வரவு வரும் பெரிய அமௌண்ட்டு வரும் சின்ன அமௌண்ட்டு வரும் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க ஆமாம் எது வராது ப்ராஃபிட் வராது ப்ராஃபிட்ன்றது பெரிய அமௌண்ட்டு அது வராது ஓகே இது புரிஞ்சா மெத்தட் ஆஃப் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் அப்ளிக் டெப்டிஸ் என்ன அது கன்வெர்ஷன் வருமா சிங்கிங் ஃபண்டு இதுனா ஃபண்ட் டெப்டு புதுசாக இருக்குது செக் பண்ணலாம் இது புரியுதா இது புரியுதா கன்வெர்ஷன் ஆஃப் அப்படி மீன் புரிச்சா கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்களே ஆமாம் ஓல்டு பாண்ட்லேருந்து நியூ பண்ண மாதிரி நியூ பாண்ட்ஸ் ஃபார் தி ஓல்டு பாண்ட்ஸ் ஓகே இல்லை இங்கே லோ இன்ட்ரெஸ்ட் பாண்ட் ஃபார் தி ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் பாண்ட்ஸ் ஓகே லாங் டேர்ம் பாண்ட்ஸ் ஃபார் ஓகே இது வராது இது ரெண்டும் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதில் எதெல்லாம் விட்டு பார்க்கலாம் செக் பண்ணலாம் முதல்ல பாருங்கள் இதெல்லாம் சொல்லுன்னு பாருங்கள் இப்போ அடுத்து சொல்ல போகிறது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் என்ன கமிஷன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் ஓகே கோடிங்களே முடிஞ்ச எல்லா டேக்ஸுமே டேரக்ட் டேக்ஸ் இருக்குல்ல அது மோஸ்ட்லி யாருக்கு போகும்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் போயிடும் அவன் தான் என்ன பண்ணுவான் கலெக்ட் பண்ணிப்பான் அந்த ஃபுல் டேக்ஸில் அந்த எவ்வளோ காசை வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு பிரித்து தரலான்றத முடிவு பண்ணுற ஆள் யாருன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் யார் ஆமாம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை என்ன ப்ரெசிடெண்ட் பண்ணுவார் ஒரு கமிஷனை போட்டுட்டு ஒட்டுமொத்த டேக்ஸ் காசை எப்படி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு பிரித்து தரலாம் யார் முடிவு பண்ணுவா 
அதுக்கான ஆர்டிக்கல் வந்து டூ எயிட்டி ஓகேவா ஓகேவா ராஜிக் புரிஞ்ச சார் அகைன் சொல்கிறேன் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் யார் அப்படின்னா சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்குமான ஃபினான்ஸை எப்படி வந்து பிரிச்சுக்கலான்னு சொல்கிறேன் அப்போ அதோடய ரிப்போர்ட்டில் ரெண்டு வகை இருக்கும் ஒன்று வந்து உன்னோட டேக்ஸ் காசை நீ எப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு எப்படி பிரிச்சுக்கலான்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் ரெண்டாவது எந்த ஸ்டேட்டுக்கு அதிகமான காசு தரணும் கிராண்ட் கிராண்டின் எய்டு அதை பற்றியும் பேசும் மீனிங் பிரிச்சா எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் காசு எப்படி பிரித்து தரலான்ற பாயிண்ட்டும் பேசும் ரெண்டாவது எந்த ஸ்டேட்டுக்கு அதிகமாக காசு என்ன பண்ணலாம் ஹெல்ப்புக்கு தரலான்றதும் சொல்லும் அது ஆர்டிக்கல் வந்து டூ செவன்டி ஃபைவ் கிராண்டின் எய்டு தமிழ் என்னது மானியம் பெறுவதற்கு மாநில தகுதி குறித்த கொள்கைகளை யார் ஒரு செய்வா எந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு மானியம் தரலாம் கிராண்ட் தரலான்ற வரையறை யார் வரைப்பா யார் வரைப்பா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஓகே அப்போ இங்கே வந்துருங்க இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் உருவானதுக்கான ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் டூ எயிட்டி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ உருவாச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஒவ்வொரு ஃபினான்ஸ் கமிஷனும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு இருக்கும் அந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு கவனிங்களா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு நிதி நிதி கொடுக்குறாங்க வச்சுக்கலாம் அது என்ன பண்ணுவோம் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு டேக்ஸ் காசை எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது என்னென்ன ஸ்டேட்டுக்கு அதிகமான காசு தரலான்றது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முடிவு பண்ணுமா அதுக்கான ஆர்டிக்கல் அது உருவானதுக்கான டூ எயிட்டி எப்போ உருவாச்சு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்னா இந்த இந்த பாயிண்ட் பாருங்கள் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எய்ம் இஸ் டு ரெடியூஸ் தி ஃபிஸ்கல் இம்பேக்ட் சென்ட்ரல் ஸ்டேட்ஸ் மீனிங் பிரிச்சா மீனிங் பிரிச்சா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட பண அதிகாரம் இருக்குல்ல அதை பிரித்து கொடுக்குற எய்ம் தான் யாரோட எய்ம் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எத்தனை வருஷம் தூரம் வரும் ஃபைவ் இயர்ஸ் இப்போ எத்தனை கமிஷன் இருக்குது பதினஞ்சாவது கமிஷன் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி வரைக்கும் டேக்ஸை எப்படி பிரிச்சுக்கணுன்றது யார் சொல்லியிருக்கா என்கே சி சொல்லியிருக்கா ஓகே இந்த கோடிங் மக்களே இது முக்கியம் எது தலைவர் நூறு ஃபினான்ஸ் கமிஷன்ன்றது கான்ஸ்டியூஷன் பாடி அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்குன்னு தனி ஆர்டிக்கலை கொடுத்து பவர் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் எலெக்ஷன் கமிஷன் யூபிஎஸ்சி ஸ்டேட் பிஎஸ்சி ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் நேஷனல் எஸ்சி எஸ்டி பிசி மைனாரிட்டிஸு கேகு அட்டர்னி ஜென்ரல் அட்வொகேட் ஜெனரல் இவங்களாம் என்னது இந்த எல்லா பாடியுமே என்ன பாடி கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி என்ன அர்த்தம் அவங்களுக்குன்னு என்ன பவர் எப்படி உருவாச்சு எல்லாமே எதில் இருக்குது கான்ஸ்டியூஷனே கொடுத்துருக்கு ஓகே இதில் முக்கியமாக பாயிண்ட் இருக்கும் பாருங்கள் என்ன ஆர்டிக்கல் பார்த்தோம் நம்ம ஆர்டிக்கல் இந்த வார்த்தை முக்கியம் இங்கே பாருங்களேன் இட் இஸ் ஏ குவாசி ஜுடிஷியல் பாடி போட்டிருக்கா இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அப்படின் அர்த்தம் ஒரு சிவில் கோர்ட்டுக்கு என்ன பவர் இருக்கோ அந்த கோர்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த பவருக்கு அர்த்தம் யாருக்கு எங்கெல்லாம் என்ன பாயிண்ட் பார்க்குறீங்களோ தமிழில் சொல்லுங்கள் இதுக்கு இந்த பாயிண்ட் தமிழில் சொல்லுங்கள் சொல்ல மாட்டீங்களா போடலையா சரி இந்த வார்த்தை முக்கிய எக்ஸாம் வந்திருக்கு இந்த வார்த்தை ஃப்ரான்ஸ் கமிஷன் இஸ் ஏ குவாசி ஜுடிஷியல் பாடி ஓகேவா இருக்கா ஓகே பகுதி சட்டமா ஆமாம் நிதிக்குழு பகுதி ஆமாம் பகுதி சட்டப்பூர்வ அமைப்பாகும் சட்டப்பூர்வமான சில அமைப்பு இருக்கும் வச்சுக்கலாம் அப்படி எதுவும் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஃப்ரான்ஸ் கமிஷனுக்கு என்ன அதிகாரம் உண்டு ஒரு சிவில் கோர்ட்டுக்கான அதிகாரம் அதுக்குள்ளே இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஓகே இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து ஃப்ரான்ஸ் கமிஷனோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் அது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா இந்த பிடிஎஃப் நான் அனுப்புகிறேன் ஃப்ரீட்டையில் படிச்சுங்க முக்கியம் ஒவ்வொரு கமிஷன் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யார் டெலிவர் என்ன யார்கிட்ட சர்வீஸ் பண்ணி இருக்காங்க எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் ரிப்போர்ட் யார்கிட்ட சப்மிட் பண்ணணும் ரீ அப்பாயிண்ட் பண்ண நடக்கலாமா எல்லாமே மீனிங் புரிஞ்சா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி யார் இவர் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் சேர்மன் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யார் பிரசிடென்ட் செலக்ஷன் பிளான்லாம் கிடையாது டெலிவரி யார் சொல்லுவா ப்ரெசிடென்ட் ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணுறது சர்வீஸ் கண்டிஷன் ப்ரெசிடென்ட் கீழே தான் ரிப்போர்ட் யார்கிட்ட தரணும் ப்ரெசிடென்ட் ரீ அப்பாயின்மெண்ட் உண்டு ஓகேவா இதெல்லாம் அது மாதிரி எல்லாத்தையும் படிச்சு வச்சுங்க ஓகேவா இது பார்த்தா நான் இருக்கா இந்தியா டேக் சிஸ்டம் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் டேரக்ட்டு டேரக்ட்டு இன்டெரக்ட் அது டேரக்டில் வந்து இப்போ இன்கம் டேக்ஸு கார்பரேட் டேக்ஸ் அதர் டேக்ஸ் இந்தியா டேக்ஸில் வந்து ஜிஎஸ்டி வச்சுக்கலாம் ஜிஎஸ்டி ஃபுல்லாக இண்டியா டேக்ஸ் தானே பார்த்தோம் இந்த ஆர்டிக்கல் நான் இருக்கா இது படித்தோம்ல இது படித்து நான் இருக்கா ஆர்டிக்கல் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ் நைன் செவன்டி அதாவது ஒரு சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டு எப்படி வந்து யார் கலெக்ட் பண்ணுவா யார் லெவி பண்ணுவா அதை பற்றி ஆர்டிக்கல் ஓகேவா
டேக்ஸ் ரிலீவ் பண்ண முடியும் மீனிங் புரியுது சார் ஒரு கவர்மெண்ட்டாக பண்ண முடியாது அப்படியே ரூல்ஸ் பண்ண முடியாது பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு லாவாக மாற்றி தான் என்ன பண்ண முடியும் பட் சொல்கிற ஆர்டிக்கல் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஓகே டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் முக்கியம் டூ எயிட்டி சிக்ஸ் முக்கியம் டூ எயிட்டி சிக்ஸ்ன்றது ஃபெட்ரலிசத்துக்கு அகேன்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க ஆமாம் ஸ்டேட்ஸ் இப்போ கூட சொல்கிறாங்க ஓகே இதுவும் முக்கியம் ஆர்டிக்கல் டூ செவன்டி சிக்ஸ் செவன்டி செவன் இது ரெண்டு ஆர்டிக்கல் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு ஸ்டேட் நினச்சா தன்னோட தேவையான பர்பஸ்க்காக டேக்ஸை போட்டுக்கலாம் டூ செவன்டி சிக்ஸ் செவன்டி செவன் அதே மாதிரி கிராண்ட் நீட் ஆர்டிக்கல் டூ செவன்டி த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபோர் எயிட்டி டூ சென்டர் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு தர கிராண்ட் நீட் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஆர்டிக்கல் எல்லாமே செவன்டி த்ரீ செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் எயிட்டி டூ ஓகே செஸ்னா தெரிந்தனே செஸ் பார்த்தோம் நம்பருக்கா ஒரு பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்காக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம் காசு கலெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ கிரவுண்டு போடணும் அதுக்கு காசு கலெக்ட் பண்ணுறது செஸ் தானே அதுக்கு ஆர்டிக்கல் வந்து டூ செவன்ட்டி ஓகே சர்ச்சா என்ன மீனிங் புரிஞ்சா ஒருத்தர் அதிகமாக சம்பளம் வாங்குறான் அவன் டேக்ஸ் மேலே டே டேக்ஸ் பண்ணுவாங்களே சர்ச்ச அது ஆர்டிக்கல் டூ செவன்ட்டி ஒன் இது கேட்பாங்க செஸ் சம்மந்தப்பட்ட டேக்ஸ் தான் கேட்டால் ஆர்டிக்கல் டூ செவன்ட்டி ஓகே சர்ச்சார்ஜுக்கு ஆர்டிக்கல் வந்து டூ செவன்ட்டி ஒன் ஓகே இது அப்படியே படிச்சு தான் எல்லாம் பாருங்களேன் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்போ ப்ரெசிடென்ட் அப்போ அப்பாயிண்ட் பண்ண பார்த்தோமா மெயின் எய்ம் என்னது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஃபினான்ஷியல் எப்படி ரிலேஷன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ வந்துச்சு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் இந்த பாயிண்ட் புரியுதா இதே ஃபங்க்ஷன் அண்டர் தி டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இந்த வார்த்தை மறந்துடாது அப்படின்னு எடுத்தோன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணால் ப்ரெசிடெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறா அப்பாயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா சில ஐடியாஸ் கொடுக்கும் எனக்கு இதெல்லாம் இந்த வசதியெல்லாம் தேவை இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணு ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் யார் ரெஃபர் பண்ணுவா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி டேக்ஸ்லாம் வேணுமா வேணாமா எனக்கு ஐடியா வேணும் இதை பற்றி யோசிச்சு சொல்லி என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ்ட்ரா கம்மி பண்ண வேலை கொடுக்கும் அதனால் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் யாருக்கு கொடுக்கும் ஃபினான்ஸ் கமிஷனுக்கு யார் தர சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு சொல்கிற புரிஞ்சா புரியலையா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுதா இந்த டேக்ஸை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு பிரிச்சு தரதான் யாரோட வேலை ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இந்த அடுத்த ஃபைவ் இயர்ஸ் எப்படிலாம் பிரித்து தரலான்னு சைடு யார் கொடுப்பா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்கும் யார் தரும் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கொடுக்கும் அந்த ஐடியாவெல்லாம் மைண்டில் வச்சு தானே பண்ணுவோம் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணும் அந்த வார்த்தை அது டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஓகேவா எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு கமிஷன் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு சேர்மன் இருப்பார் நாலு மெம்பர் இருப்பார் இப்போ ஃபிஃப்டீன் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் என்கே சிங் ஓகேவா இப்போ படித்தோம் இல்லை முக்கியமான ஆர்டிக்கல் வந்து ஆர்டிக்கல் டூ எயிட்டி டூ எயிட்டி ஒன் ஓகேவா அடுத்து பவர் ஆஃப் சில் கூட பார்த்தோமா அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவது யூனியனுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் எப்படி பிரித்து தரலாம்னு முடிவு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுமா அதே மாதிரி சொல்கிறது எல்லாமே என்ன கிடையாது பைண்டிங் கிடையாது அட்வைசரி தான் கரெக்டாக கண்டிப்பாக யார் கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதை அப்படியே கேட்டுக்கிட்டு பண்ண அவசியம் கிடையாது கேட்கலாம் கேட்கலாம் விட்டுடலாம் அப்போ இவன் இவன் சொல்கிறதா எப்படி தான் ஜஸ்ட் அட்வைஸ் தான் இவன் யார் சொல்கிற ஃபினான்ஸ் கமிஷன் சொல்கிற எல்லா பாயிண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண தேவையில்லை கேட்கணும் அவசியம் இல்லை அட்வைஸ் தான் ஓகே ஓகே மெம்பர்ஸ் ரீ அப்பாயிண்ட் பண்ண வச்சிட்டாங்களா ஓகே நியூஸில் என்ன வந்துச்சுன்னா இந்த பாக்ஸ் இருக்குல்ல இதான் வந்துச்சு ஆமாம் அதாவது இந்தியாவில் கலெக்ட் ஆகிற டேக்ஸ் இருக்குல்ல இப்போ எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் ஒரு நூறுரூபா கலெக்ட் ஆகுது வச்சுக்கலாம் ஒரு நூறுரூபா கலெக்ட் ஆகுதுன்னா அதில் அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா யாருக்கிட்ட போயிடுது சென்டருக்கு போயிடுது யாருக்கு போயிடுது சென்டருக்கு போயிடுது முப்பத்தி ஏழு ரூபா யாருக்கு போகுது ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுது இது ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்ட் ஆக வச்சுட்டிங்களா அறுபத்தி ரூபா அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா யாருக்கு போயிடுது சென்டருக்கு போயிடுது முப்பத்தி ஏழு யாருக்கு போகுது ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுது ஃபுல் டேக்ஸ் கலெக்ஷனில் நூறுரூபா வச்சுக்கிட்டா அதில் அதிகமாக செலவு பண்ணுறது யாருக்கு பார்த்தோன்னா அறுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் யார் செலவு பண்ணுறா ஸ்டே செலவு பண்ணுது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு மீனிங் குறிச்சா அப்போ அப்போ என்ன செலவு வராங்கன்னா டேக்ஸ் அதிகமாக யாருக்கு போகுது சென்டருக்கு போகுது ஆனால் மக்களுக்கு செலவு பண்ண வேண்டிய காசு இது பண்ணு பண்ணுற செலவு வந்து ரொம்ப கம்மி தான் அப்போ நம்ம நாட்டில் பார்த்தோன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் அதிகமான செலவு பண்ணுது எவ்வளோ பண்ணுது நூறுரூபாவில் இந்தியாவில் செலவு பண்ணுற நூறுரூபா காசில் அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா செலவு பண்ணுறது யார் ஸ்டேட் தான் ஆனால் அதுக்கு வர்ற டேக்ஸ் காசு என்னென்னா முப்பத்தி எட்டு தான் அப்போ சரியா
காசு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் சொல்கிறாங்கல்ல அது கொடுத்த காசு எவ்வளோனா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இன்னும் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமிஷன் என்ன சொல்லுதோ கேட்கணும் அவசியம் கிடையாது அதுக்கான ப்ரூஃபே இந்த பாயிண்ட் தான் மீனிங் புரிஞ்சா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமிஷன் தர ரெக்கமெண்டேஷனை யாரும் ஃபாலோ பண்ணுற கிடையாது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணாமல் கம்மியாக தான் கொடுத்துட்டு இருக்கு அப்போ இதை மாற்றணும்னு யார் சொல்கிறா இந்த ஆர்டிக்கல் சொல்கிறாங்க ஓகே இதான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குல்ல இது ரெண்டும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு தனி ஆர்டிக்கல் வீடியோ இருக்குது அதை அனுப்பிவிட்றேன் ஓகே இவ்வளோ புரிஞ்சுதான் ஓகே இது ஆல்ரெடி பார்த்து யாருக்கும் லாபம் இருக்குது இது எல்லாமே ஃபோர்டீன் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஃபிஃப்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் டிஃப்ரெண்ட் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட வேலை என்ன அப்படின்னா ஒரு டேக்ஸில் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் எப்படி பிடிச்சி சொல்லி பார்த்தாங்களே இப்போ நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் கேரளா கர்நாடகா தமிழ்நாடு வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு நிறைய ஸ்டேட் இருக்குது எந்த ஸ்டேட்டுக்கு அதிகமாக காசு தரணும் இப்போ ஒரு நூறுரூபா செலவு பண்ண போகிறோன்னா யாருக்கு அதிகமான காசு போகணும் அப்படின்னா சில இண்டிகேட்டர் இருக்குது இதில் யார் நல்லா பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு காசு தரலாம் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதுனா அது ஆமாம் இப்போது இந்தியாவோட ஆவரேஜ் இன்கம் இருக்குல்ல அதுக்கும் ஏழை நாடு இருக்குல்ல ஏழை ஸ்டேட்டு அதுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் காசு என்ன பண்ணலாம் தரலாம் அது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மீட்டிங்ஸ் மீனிங் புரிஞ்சா கவனி மக்களே ஒரு நூறுரூபா இருக்கு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஒரு நூறுரூபாவில் நாற்பத்தஞ்சி ரூபாய் யாருக்கு போகணும்னா யார் எந்த ஸ்டேட் ரொம்ப பின்னாடி இருக்குதோ அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் காசு பார்த்துட்டு பார்க்குறது ஃபார்ட்டி வெயிட்டேஜ் ஓகேவா அடுத்த பெரிய வீட்டு இதுக்கு பாப்புலேஷன் என்னது எந்த ஆமாம் எந்த ஸ்டேட்டில் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பதினஞ்சு ஏற்று வருவாங்க என்ன தருவாங்க வெயிட்டேஜ் பதினஞ்சு ஏரியா பெருசாக இருந்துச்சுன்னா பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அடுத்து உங்கள்கிட்ட ஃபாரஸ்ட் அதிகமாக இருக்குன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் வெயிட்டேஜ் அதிகம் ஓகேவா அதே மாதிரி நீ பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கனா அது பன்னெண்டு பர்சன்ட் வெயிட்டேஜ் நீ டேக்ஸ் நல்லா கலெக்ட் பண்ண கலெக்ட் பண்ணுறாங்களே அதுக்கு எஃபிஷியன்ஸாக கலெக்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா டூ பர்சன்டேஜ் வெயிட்டேஜ் மீனிங் புரிஞ்சா இந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட இந்த இங்கேயே போட்டுருமே இங்கே போடுங்க சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீம்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் எல்லா ஸ்கீமோட செலவு யார் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டேட்டுக்கு தான் போடுறாங்க அதனால தான் இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே அதிகமாக இருக்குது ஏன் இவ்வளோ காசு ஸ்டேட் செலவு பண்ணுதுன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்கீம்ஸ் யார் செலவு பண்ணுறா ஸ்டேட்டை செலவு பண்ணுறா யார் செலவு பண்ணுறா ஸ்டேட் செலவு பண்ணுது ஓகேவா அதையும் அவங்க போடுறது ரெண்டு பாயிண்ட் முக்கியம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ காசு தரலான்றது முடிப்படும் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் எந்த ஸ்டேட் போடுறது அதிகமாக காசு தரலான்றது வெயிட்டேஜ் இது ஓகேவா ஒரு நூறுரூபாவில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது பாப்புலேஷன் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்னைக்கு பிடிங்க இங்கே பாருங்களேன் இது ஃபோர்டின் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஃபோர்டின் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து இன்கம் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஃபா ஃபிஃப்டி வச்சிருந்துச்சு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அதை குறைச்சிட்டாங்க எதாவது கேட்பாங்க ஃபோர்டின் ஃபினான்ஸ் கமிஷனுக்கும் ஃபிஃப்டின் ஃபினான்ஸ் கமிஷனுக்கும் இன்கம் டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆச்சு கேட்பாங்க வெயிட்டேஜ் இருக்குது குறைஞ்சிருக்கு ஓகே அதே மாதிரி ஃபோர்டின் ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் ஃபாரஸ்ட்டுக்கெலாம் வெயிட்டேஜ் தரல ஆனால் இப்போ நாங்கள் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க டேக்ஸ் எஃபோர்ட்டுக்கெலாம் என்ன பண்ணல காசு தான் என்ன வெயிட் தரல இப்போ வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க டெமோகிராஃபி வெயிட் தரல இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க டெமோகிராஃபிக்கு வந்துருக்காங்க பாப்புலேஷன் அதிகமாகச்சுன்னா தரல இப்போ அதிகமாக இருக்காங்க மீனிங் பிடிச்சா ஏரியா சேம் தான் இதை கேட்பாங்க ஃபோர்டின் ஃபினான்ஸ் கமிஷனுக்கும் ஃபிஃப்டின் ஃபினான்ஸ் கமிஷனுக்கும் ஸ்டேட்டோட வெயிட்டேஜ் இதெல்லாம் மாறி இருக்குது கேட்பாங்க இதெல்லாம் அதிகமாக வந்துருக்கு இதெல்லாம் மாறி இருக்குது இது கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்குது ஏரியா கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்குது கரெக்டாக இதை கொஸ்டினாக கேட்பாங்க ஓகே இது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதாவது நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் என்ன பாப்புலேஷன் இருந்துச்சோ அதை பேஸ் பண்ணி எந்த ஊருக்கு அதிகமாக இருக்கோ செவன்டி ரூபீஸ் தருவாங்க இப்போ அதை தூக்கிட்டாங்க அதை தூக்கிட்டா பண்ணிட்டாங்கன்னா இது ரெண்டு இது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கொண்டு வந்துட்டாங்க மீனிங் புரிச்சா நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் அப்போ தான் என்ன வருது பாப்புலேஷன் பாலிசி பாலிசி வருது பாப்புலேஷன் பாலிசி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சவுத் இந்தியா இருக்குல்ல தமிழ்நாடு கேரளா எல்லாம் பண்ணிட்டாங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு பாப்புலேஷனாக பண்ணிட்டாங்க எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க கண்ட்ரோல் பண்ணதால் நம்ம காசு அதிகம் அதிகமாக